Oh, how did that come Well, we cannot be 100% sure that yeah. they swam across, but the hypothesis is that uh, they uh, okay, by, were by wild monkeys okay. from Malaysia during this um, habitat clearance mm -hmm. to a golf course. Yeah, and yeah. then the monkeys were actually near the shopping center, very close to the customs. Uh -huh. And then uh, a few months later, we saw them in Singapore and they were very shy. So they don't need to show the passport to the custom. <laughs> <laughs> Illegal. <laughs> Let me show you. I put the article here. So anyone is interested, you can read it in the chat box. Okay, good. Thanks. <laughs> so how's the situation in Singapore now? So the COVID situation getting better? It's getting better. Um, I think last month we went into a kind of semi lockdown. Oh, because I don't need to show the yeah, so mm -hmm. you cannot eat outside, you cannot have big gatherings. Yeah. But next week, uh, we will be opening up. Uh, so, okay. um, the cases have gone down. Oh, good. Yeah. Oh, Sumatra. Uh, Pada is getting, yeah, not a very serious, but. Yeah, the, the very yeah. We don't know the exactly the data, but people seems like okay. We are going out, we are going around, and even we are going to the schools. Yeah, <laughs> not the student. Yeah, just very few student. Yeah, but just alarming situation now in Jakarta. I think Jakarta, it's uh not as good. Yeah, not as good. Jakarta and some area in Java. Yeah. But Sumatra is getting better, I think, and far down we uh, we don't hear much the positive case, and so we can go around. Yeah, but not really. Uh, happy. Yeah, just around the town. I mean, yeah, yeah. Because uh, hopefully we have... you can visit soon. <laughs> <laughs> yeah, I think you can visit soon. Yeah, hopefully. Yeah, yeah we quarantine for two weeks at the hotel. Ah, uh, yeah, that's that that that. <laughs> Make you worry. <laughs> Hello, Pat. Okay, Paris. Yep. So, oh, okay. Jelas, 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 cukup jelas. Hi, Andy. So this is uh, Pat Adrian. Yeah. So he's going to Hello. be for your presentation for your talk. So he will be what? He's going to be the moderator. Okay. Yeah. Thank you. So, okay, let let me start our uh, event today. Can I share screen? Okay. Uh, yeah, please you share your screen and then I will introduce you to uh, all of attendants. Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Uh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So, uh, hello everybody, ladies and gentlemen. Today, uh, this morning, we will hear presentation from Dr. Andy Eng. So, I will introduce you uh, about... Uh, curriculum vitae of Dr. Andy Eng. Dr. Andy Eng uh, graduated from NUS, National University of Singapore, Bachelor of Science in Life Science. And then uh, in 2006, she graduated from Concordia University, Montreal, Canada. And then uh, AS as exchange program, sorry, as exchange program. And then uh, she graduated uh, her master student in National University of Singapore, and then continue in a PhD in anthropology in University of Colorado uh, in USA, right? Yeah. So he, uh, she is an expert in uh, climate. So many uh, research on uh, primates such as uh, rockless banded langur and also uh, uh, 
talking about Southeast Asian primates. And yeah, primate diversity, prim primate conservation, and and see or uh, have a good relation to uh, in Adelaide University with our lecturer, uh, Dr. Rizaldi, and uh, research about Colobine in uh, Sumatra. So her presentation now is talking about diversity and conservation of Colobine monkeys in Sumatra. So time is yours, Dr. Andy Eng. So much for the kind introduction. Um, I want to say thank you, Dr. Rizaldi, for inviting me. And thank you, Andalas University, for giving me this opportunity to share about primates. Um, so you can see from my title that it's on the diversity and conservation of Columbine monkeys in Sumatra. But I really want to share more about the diversity of all the primates that we have before we actually focus more on the primates in Sumatra. And then I will end off with um, some of the experiences that I have running a project on primate conservation in Singapore so we can see if there is any chance for collaboration, future collaborations to expand the project. Can you see my screen? Yes. Yeah, it looks okay. great, Andy. Yeah. So I thought that I wanted to share first um, how I got started in doing what I'm doing today. Um, just now in the introduction, you heard that I was uh, an undergraduate student from the National University of Singapore. And at that time, I didn't know what I could do if I want to research on monkeys. So my first thought was that, okay, Singapore Zoo is famous and they have monkeys. So maybe I could study the primates in Singapore Zoo first. So at the Singapore Zoo, I look at the hand preferences of primates because more than 90% of humans, we are right-handed. So I'm curious to see if our non-human primates are also right-handed. So after about a year looking at the primates in a captive environment at the Singapore Zoo, I would like to actually look at the primates in the wild and compare them. And I was lucky enough to get a chance to visit a national park in Thailand to look at gibbons in the wild, but it was only one week. Even though it was very short, um, I realized that I enjoy being in the forest and I would like to continue to learn more about primates in the wild. So that's when I started the research on the Raffles banded langer. It's a species of monkey that's only found in Singapore and Malaysia. So on the right side of the screen, you can see um, this is the forest, the swamp forest in Singapore. A lot of people think that you know, Singapore is so small and it's such a city that we don't really have forests left. But we do have about, I would say, 5% of the land still covered with vegetation. And there are some good forests left where our primates are found. So I'll come back to this later. And because I enjoy being a student so much that I continued to do my PhD, and this time it's at the University of Colorado Boulder in the US, but the research site was in Vietnam. So this photo, it's of the Tonkin snub nose monkey. I'm not sure whether any of you have seen photos of this monkey before, but they look really weird <laughs> and special. So this monkey um, is only found in a small area in north part of Vietnam, nowhere else in the world. And they are also one of the top 25 most endangered primates in the world because they are being hunted um, and also their forests are being destroyed. So for my research, I was focused on studying this species in Vietnam and to observe what do they eat in the forest? How many are there left in the wild? And what can we do to better protect them? So you can see again on the right side is a photo of the field site. 
So it's very different from Singapore where we are kind of like at the sea level. So there's not much climbing involved. Whereas in Vietnam, this one was about 1,800 meters above sea level. So when I got to the fuel site, we had to climb for about five and a half hours just to get to the base camp. So here's the base camp. There's no electricity. There's no hot water. There's no light, no nothing. So for about two, three months, I was living a very peaceful life. It's very different from doing research in Singapore, but it was a good experience. Um, and in this location, it is not flat, as I was saying. It consists of a lot of limestone rocks. And so climbing requires a lot of careful movement so that you don't injure yourself. But because of that, it's very difficult to follow the monkeys, also because they're very, very shy. So what we do is that on top of few surveys, few observations, we also collect their poop. So here throughout my presentation, I'm going to emphasize that poop is very, very important. Shit tells you a lot of things. So here, in just one poop sample, you can find out a lot about the plants that the animal has consumed. So if the animal were to eat rambutan, in the poop, you will get the DNA of the rambutan plant. Also, you will have DNA of the animal itself. So using the DNA, you can examine the health of the animal. In this case, the health of the monkey. And in the DNA, you will also have information on the parasites. So if the animal is not that healthy, you might see that there is a lot more parasites compared to another animal. And lastly, you can also find out more about the bacteria content, the gut bacteria content in the animal. So all of us also have gut bacteria. Some of them are good, some of them are bad. So good bacteria would help us digest the food more efficiently. The bad bacteria would make us sick. So if we have the information on the microbiome of the animal, we can then again see whether the animal is doing well or not uh, and compare between the populations. So I collected a lot of poop in my time in Vietnam. And that's when we found out that the situation of the Tonkin snub-nosed monkey is really critical. So the largest population of the Tonkin snub-nosed monkey has about 120 monkeys in the whole of 250 monkeys. So about half of the population is showing zero genetic variability, meaning that their genetic markers are all the same in that 100 individuals that we examine. So it shows that their genetic health is quite bad, that they are very related to each other, so that you know their infants, when they're born, they might not survive because of genetic problems. And so one of the conservation strategies that we uh, come up with is that we need to try to connect the different populations so that they can breed with each other and reproduce and to increase their genetic health. So this is one good thing that came out. Um, the data can be used for conservation. The two examples that I've shown you, um, the Raffles Banner Langer in Singapore, the Tonkin snub nose monkey in Vietnam, both of them are Columbine monkeys. And I'll come back to Columbine monkeys um, very soon. But I thought that it would be good to give you an overview of where the primates are and what kind of primates do we have. So if you were to look at this map, primates are found in Central South America. So this part of the world, Africa, Madagascar, Asia, and a small area in Europe because there was a species of macaque, uh, the Gibraltar macaque that it's found in Europe. People think that they might not be native, but they have been there for hundreds of years. So they're kind of considered semi-native already. Okay. Um. Hmm. 
how do I <laughs> remove my pointer? Hold on, ah. Huh? Okay, so the total number of primate species in the world, there's about 517 of them. But of course, taxonomy is always changing. We are finding new information all the time. So this number is not fixed, but overall we have about 500 species of primates in the world. And the country with the highest number of primate species is Brazil, where they have about one fifth or 20% of the primates that we can find. In Asia, we have about 125 species of primates. So that's about mm, a quarter of the primates in the world. And the country in Asia with the highest number of species of primates, would you know where? It's actually Indonesia with 58 species. So roughly half of the primates in Asia can be found in Indonesia. However, 85% of Asian primates are threatened. So we are talking about a high number of primates in Asia that are threatened whether they are considered vulnerable, endangered, or critically endangered. And mostly because of habitat clearance, whether is it for agricultural, develop, agricultural cropland or urban development, construction of the roads, for example, oil palm plantations, for example. And there's also um, illegal wildlife trade. There's also hunting um, and so on. So here, I would like to break down the primates into the different groups to showcase the diversity of primates that we have. You don't have to memorize this, but um, briefly, the primates are divided into two groups. So the one group on the left side, the strepsirines, they're the primates that are having wet nose. So wet nose is a characteristic that you can also find in, for example, dogs and cats. So wet nose allow you to have a better sense of smell. And that's what the lemurs and lorises have. They have wet noses. And they are generally smaller in body size compared to haplorines. Also, many of the strepsirines, they are active in the nighttime. Whereas a lot of the haplorines, they're active in the daytime, like humans. And also for haplorines, the comparison is that they have dry noses. So like us, we have dry nose. And so we have not as good a sense of smell, but we have a better sense of, I would say, eyesight. So we can see better. So in terms of lemurs and lorises, here is a very good comparison that I thought I want to show you. The biggest primate that we have is the Eastern Gorilla, which is over 200 kilograms. Whereas for the smallest primate that we have is this species of mouse lima that's only 30 grams. You can see if it sits on a gorilla's hand, that's just how small it is. But both of them are primates. So you can see the diversity just in body size alone. So this is how, how it looks like in the wild. It's very, very small. Sorry, Andy, we, we cannot see your uh, computer sound. You cannot hear the sound, is it? Pick up uh, the share computer sound when you share the, your screen. Under video settings and then um, audio. You need to let uh, you stop your share screen and then start your share screen again. And then uh, please uh, tick uh, the share computer sound. Okay, give me one second. There's some technical issues. Okay, so I've stopped sharing screen. Um, what do I need to do next? Start your search screen again. And, but please check 
uh, share advanced screen. sharing. No, share screen. Ah, okay, share sound. Madagascar is sound? home to the world's population of lemurs. You hear? Yeah, good, good. Perfect. Bob is superbly adapted to its treetop stage. These aerial acrobats think nothing of leaping 10 meters from tree to tree. But home is not just in the canopy. When trees are too far apart to be reached in a leap, they have to come down to earth. Here, the open ground has shaped a very different set of moves. The forest floor transforms these agile athletes into the Billy Elliot of lemurs. It's an impressive performance, but there's a simple explanation for these balletic moves. It's all down to body shape. Shifaks have adapted to live in tall vertical trees with small branches. As a consequence, they have a very upright posture and legs much longer than arms. When such long legs extend from a crouched position, the result is an explosive leap. So that's just a small clip. But what I want to show next is that Nemus are also inspiration for movies. Not sure whether you've seen this movie, but it's one of my favorite. A lot of the characters in this movie, Madagascar, are of primates. So, if you notice, King Julian is actually a ring-tailed lemur, whereas the sidekick Maurice is an ai. So, ai is actually a primate that is quite endangered in Madagascar because people believe that if you if you were to see an ai, you will be in bad luck because of the way they look. And also, what's so special about ai is that their middle finger, so you can see here, the middle finger here, is longer than the rest of the fingers. So the locals believe that it will bring you bad luck if you see an eye eye, and they will kill an eye eye if they see one. So that is the lemurs and lorises, and now we move to the haplorhynchs. Tarsiers are actually haplorhynchs. So even though they are quite small in body size and they're also kind of active in the night, but their body anatomy and structure and other characteristics and genetics are more closely related to the primates in haplorhynchs. So tarsiers are found in places like Philippines and some areas in Indonesia. Tarsiers are also a reference for a very popular movie. I mean, I didn't watch the movie, but I can see the resemblance of Tarsius to this particular character. Is it Yoda? <laughs> so for Tarsius, they are highly, highly intelligent. They are very fast in the forest and they like to eat insects and other small animals. Now we move on to the New World monkeys. New World means um, it's the location they are in the Americas. So those are the New World countries. And so the monkeys from that area will be called the New World Monkeys. And you can see that the diversity of the primates in New World are quite different from the ones that we see in this part of the world in Asia. So there are species like the capuchin monkeys, the spider monkeys, hala monkeys, which are considered the loudest primate in the world, the hala monkeys. 
And you also have tamarinds and marmosets, which are unfortunately very popular pets that are being sold across the world. One of the, I would say, unique characteristics of a lot of species of New World monkeys is that they have prehensile tail. So their tail, the, the last part of the tail, acts like another hand, which allows them to grab branches very efficiently. So you can see from the photo of this black spider monkey that is hanging using the tail. So if you look, it's actually having five different hands. And it's really, really good for the animals because it can free up their, their hands to actually grab food and to travel more efficiently in the forest. For newer monkeys, there is a species or a group of primates called the capuchin monkeys that are able to use tools. And that's really, really special. In the hardest times, there's still a rich source of food for Brazil's capuchin monkeys, palm nuts. One problem, you have to break through the tough outer shell. Young monkeys know the principles, but haven't quite mastered the technique. Frustration sets in and leads to a painful mistake. Young monkeys learn from their mistakes and watch the older males at work. First lesson, test the rock to see if it's strong enough for the job. Not this one. Capuchins can walk upright, and that's important. It frees up the hands to carry the stones. Some rocks weigh more than one-fourth of the capuchin's body weight. by a few different slides that the primates have so many different adaptations to live in their environment. Um, and some primates are able to use tools. Some other primates would have a prehensile tail so that you know they can use their forest better. So that's the short example or short introduction to the new world monkeys. And now we move to the old world monkeys. So old world refers to countries that are in the, you know, Asia, Africa. So these are the areas that are the old world. So the monkeys in this part of the world are considered the old world um, primates. So this is another reference that I thought I would show you. For baboons and mandrills that are found in Africa, they're actually the inspiration for this witch doctor in Lion King. Rafiki? I'm not sure whether when you watch the movie, did you actually pay attention to what animals they represent, the different characters? But this mandrill is actually, oh, Rafiki is actually a mandrill. So you can see that mandrills, they are very colorful and they are probably one of the most colorful primates in the world. And then we move on to macaques that can be found in a lot more places because they're also quite adaptable, not just to their natural habitat, but also to urban settings. So these are the primates that I think you are more familiar with because we, we can see them in, in this part of the world. Like the macaques, the long-tailed macaques, the snow macaques are in Japan, 
And you also have the pigtail monkeys in Sumatra and Malaysia in Thailand. Then we also have the columbine monkeys. So columbine monkeys are found in Africa and Asia. But here, the examples are the columbine monkeys in Asia. And I think some of you would be able to recognize already. Like for example, I introduced the Tonkin snub-nosed monkey and I'm sure you know about the proboscis monkey. So for columbine primates, there are about close to 60 species of them, which is highly diverse compared to macaques, which is about 23 or 24 of them. What's so special about columbine monkeys is their ability to eat very tough food like leaves. So a lot of the primates are not able to digest a lot of leaves, but columbine monkeys can because of a few characteristics. Number one is that they have multi-chambered stomach. So you can see on the right side, the photo, their stomach is not a simple stomach like ours, for example. Their stomach is multi-chambered like a cow. So they're able to actually take in a lot more leaves and compartmentalize them. Also, their gut bacteria is highly diverse. So they have a lot of the bacteria that cannot be found in other primates. And so this bacteria is able to break down the leaves for them. On top of all this, they also have very, very sharp molars. So the teeth at the back, they're able to actually shear the leaves. They are very tough to eat when they're raw. Of course, when we eat vegetables, when they're cooked, it's very soft. But really, the leaves, they are not cooked and found in the wild. They're very difficult to eat. And so all this combined enables the um, columbine monkeys to consume a lot of leaves. Of course, it doesn't mean that they only eat leaves. They're also able to take in other plant materials like the fruits and the seeds. So that's another movie ref reference of a columbine monkey from a very famous movie. In a land of tradition and honor, one Kung Fu master, let's get started, has trained five of the greatest warriors the world has ever known. If you notice, one of the five is the monkey. But this master's biggest challenge has just arrived. Stairs. Jack Black. So of the animals, there is one that is orange um, in color. Or should and I that's just wait until I get back to work or something? Just hit it. Get ready to feel the thunder. Come out with crazy feet. What are you gonna do about crazy feet? I'm a blur. I'm a blur. You never seen bear style. Would you hit it? How's that? Everybody was comfortable. Are you ready? I was born ready. Oh. Can I punch through walls? Can I do a quadruple wet flip? Focus. Focus. One of my favorite movies too. Also because there is a monkey in the movie. So, Master Monkey is actually, I would say, inspired by a columbine monkey. And it's the golden snub nose monkey that is only found in China. And the habitat that this monkey is found in, um, it's pretty high up in the mountains and they do have harsh winters. So a lot of snow, which is why you can see that their fur is really, really thick. So that's the old world monkeys. And now we move on to the last group, which is the apes, including humans. So you can see here, the apes are found, oh, non-human apes are found in Africa and Asia. Human apes are found everywhere in the world. <laughs> so if you look here, we have the gorillas, the chimpanzees, the gibbons, orangutans, and bonobos. So the characteristic of what makes apes apes is that they do not have a tail. So I want to bring you back to this image again when I showed earlier, 
which is that the largest primate in the world is a gorilla, which is over 200 kilograms, compared to the smallest primate in the world, which is only 30 grams. So this was a photo that I also showed um, earlier about the primate distribution. And now I thought that we could focus a lot more on Sumatra and look at the primate diversity that you have in your area. So the total number of primates in Asia, there's about 125 of them. And as I mentioned earlier, the country in Asia with the highest species of primates is Indonesia with about 58 of them. So that's half of the number in Asia. And in Sumatra alone, you have 19 species of primates. So here is a list of the primates that can be found in Sumatra. So you can see you have three lorises, one tarsia, two macaques, eight columbi monkeys, and five apes, uh, excluding humans. So if you include humans, that's like 20 species of primates you have in Sumatra. So you can see here that the columbi monkeys in Sumatra is a group that has the highest diversity in terms of primate diversity. We will look at them one by one briefly. So there is one species called the silver langer. Um, ignore this black colored arrow. So if you look on the map, silver langers have quite a wide distribution, not just in Sumatra, but also in Borneo and some other areas on the islands. But they are considered, um, I would say, also threatened, vulnerable, because of the habitat um, clearance and because of human wildlife conflict. When they actually come into the cropland area, when they come into the urban settings and um, come into interactions with people, that's when they are being uh, injured or killed. Then you have the black and white langer, the presbytis decolor. Uh, and this photo is from Dr. Wilson, who has gener generously shared the photo with me. And they can be found in only a very small area in Sumatra and nowhere else. But a lot of information is not available on this species. Hence, the IUCN status at the moment is considered data deficient, which also again highlights the need to really do more studies on uh, primate species like the black and white langer so that we can find out more about how they're doing and how we can actually help to improve their situation. Then you have the black crested Sumatran langer, which is found in West Sumatra. So I think if you were to notice when you're out there in the forest and there's this orange black colored <coughs> monkey, it's actually the black crested Sumatran langer, but they are considered endangered uh, again because of their limited distribution and also threats that um, arise from habitat clearance. Then you have another species of langer, the meter langer, which is found in southern Sumatra. Uh, when I was in Sumatra a few years ago, I really hoped that I could see some of these langers, but unfortunately, because of limited time, we we're not able to go. So hopefully next time we can see these primates. But one thing to highlight is that um, langers, most of the langers, they are quite shy and they usually do not come down to the ground. So they're mostly in the trees, which makes it very difficult to look for them and to study them. And um, this further emphasizes the need for long-term study. Then you have the pale tight langer, Presbytis semensis, which um, it's not only found in Sumatra, but also found in the Malay Peninsula, which includes Malaysia and some areas in Thailand. Then you have the black Sumatran langer. So for this species is only found in Sumatra. But again, um, you know, this species is considered endangered because of limited distribution and all the threats that I mentioned earlier. So they face very similar threats and situation. Then you have the Thomas Langer, which is found in northern parts of um, Sumatra. 
And again, it's one of the species that I didn't get to see because I wasn't there. Um, but this species is considered vulnerable. Lastly, I would like to showcase the situation with um, this banded langer that is found in Sumatra. So the eighth columbine monkey that can be found in Sumatra is called the banded langer. And from this map, you can see that it seems like the banded langer can be found in three different locations. And so there are three subspecies. So if we look on the map on the right side and also at the bottom, the text, three subspecies of banded langers were recognized a few years ago. So you have the banded langer in Singapore and Malaysia. So that's the one that I was studying. And then you have the banded langer that is found in northern parts, which is in Malaysia, in the south parts of Malaysia, Myanmar, and Thailand. And then you have the third subspecies that's only found in Sumatra, which is the Femoralis purpura. But we do have preliminary information, DNA information, that these three subspecies might be species, actually, and not just subspecies. If you look at the location, it gives you some hint as well, because these populations are isolated from each other for tens of thousands of years. And so what's the likelihood that they are subspecies and not species? Which is why we need to collect more data, and especially data from Presbytis femoralis purpura in Sumatra, which doesn't have a lot of information. Um, there isn't any photos of them in the wild even. And um, scientists don't really know the exact distribution of this subspecies in Sumatra, which is why, um, you know, the collaboration with Dr. Rizaldi started because we identified the need for a research project on this subspecies. And so that's when we met in 2018 um, and discussed what's the potential to do a project together to find out more about the subspecies and also other primates in Sumatra. And I had the good luck of being invited to Sumatra physically to give a talk, to share more about the endangered banded langurs and the need for a research project. And so yesterday during your opening ceremony, when I saw the video of, you know, the live video, um, it was quite, I would say, it brought back memories of myself being physically there. It looks the same. And I actually hope that today's session could be physically, you know, held as well, but too bad. So after this talk and after discussions and getting all the necessary permits and making the arrangements, so I must thank Dr. Rizaldi for this, um, he actually made everything possible. So then we started our two weeks uh, expedition, which is always the fun part of field work. Um, we drove from West Sumatra, well actually Dr. Rizaldi drove from West Sumatra all the way to Riau province, uh, bringing a team of us from Singapore and also um, students from Andalas University. And we began this two week um, survey to different forests in Riau province. That's where the subspecies was found. To find out where they are, how many we can see and how they are doing. So like what kind of threats do they have? So in that two weeks preliminary survey, we already collected a lot of information. In uh, Riau province, we found seven different groups of the banded langurs, but unfortunately, they are mostly found in plantations, like the rubber plantations, and not in the intact forests or the good secondary forests. So we believe that there might be some kind of disturbance that drive them out from their native habitat into a rubber plantation. And so just this short survey already provided a lot of information and updates to our knowledge of this subspecies that we were able to share in a publication so that people understand that there is a need to do more work on the subspecies and also primates in Riau province. We also have 
actually managed to capture the first photo of the subspecies in the wild, which is very important because a photograph can provide information on the characteristics, the physical characteristics of the animal to help um, understand their um, differences. Because before our survey, the only, I would say, photos are from museum specimens. And those specimens are not very well preserved. And so they have lost a lot of the colors and characteristics, which is why photographs are very important. And I want to bring you back to the importance of poop. So if we bring back into one circle, Langers, they are very difficult to study because they're shy, there are very few of them, and they don't really come down to the ground. So they are in the trees, very hard to observe. So what you can do to complement your study is to also collect their poop. So again, these are the four things that, the four main things that you can find out from just a poop sample, which is why during our field survey, we also try to collect the poop sample of the banded langer. And then one year later in 2019, um, because of Dr. Dewey's and the lab's help, we managed to work on the fecal samples that we collected in 2018. So it was really, really uh, thankful um, that Dr. Dewey and the lab were able to process the DNA sample and actually send them for sequencing so that we can find out the information from the poop of the banded langers. And because of that, we can compare with the other banded langer subspecies in Singapore, Malaysia, Thailand, and Myanmar, that we realize that indeed, the three subspecies are actually species altogether. And when we look at the DNA data and the distribution and the threats, we were able to identify that they are critically endangered. So if you look here, it, it was the map that I showed you earlier of the three subspecies, but currently they are now species. And so you have the Raffles banded langer that's found in Singapore and Malaysia. It's critically endangered because of small distribution and small population size. Then you have the Robinson's banded langer that is found in Southern Malaysia, Thailand and Myanmar, but considered near threatened because they are still quite widely distributed. And then you have the East Sumatran banded langer. So it's a species on its own now, but it's critically endangered because they're found in a small area in Riau province, which is highly affected by forest fires and plantation development. So um, I would like to close off my meeting for the next 10 minutes on the project that me and my collaborators are doing in Singapore and Malaysia um, so that we can maybe find some, um, I would say, opportunities where we can actually collaborate with um, Underlast University, with the students and professors in the university to look at the primates that you have in Sumatra. So in 2016, we, set, we first set up a working group. So this Raffles Bandit Langer working group consists of various stakeholders. So it shouldn't just be researchers or students. It shouldn't just be NGOs. I think that it would be really uh, important to have a working group that consists of research um, academics, NGOs doing local NGOs that are doing a lot of outreach. We need the local government agencies as well for their support. And we also need a lot of the organizations that are able to provide funding because for a long-term project to be successful, you do need uh, financial support. And so in the working group, we identified three main uh, objectives. Number one is to recover and protect the Raffles banded langers in the wild. And this means that we need to protect their habitat so that they can survive in the wild. Second, we need to collect data through surveys. So our conservation solutions and strategies need to be supported by science, by data, so that we can make the best decisions. And so few surveys are very important. Molecular surveys are also very important. And thirdly, 
in order for this to be a long-term conservation work, you need to have the necessary resources. So resources and commitments don't only mean money, but also who's doing the work, um, whether there's actually institutional support. So is the university supportive? Is the agencies supportive of uh, this kind of work? And especially if it's across the border. So this project is uh, a collaboration between Singapore and Malaysia, and now with Sumatra because of the uh, Perkura project. And so I talk a lot about field work and also molecular work to poop sample analysis. But some of the new things that we have uh, conducted in the last year is tree climbing. So tree climbing is actually very important because you can actually climb the trees to install camera traps. For species like the langurs, which are mostly found in the canopy area and don't really come down to the ground, it's very difficult to observe them if you are just walking on the ground. So what we thought would be really important and you know, studying other projects that have been done is that we can set up these cameras on the trees which are motion triggered, meaning that if the animal were to walk in front of it, then it will trigger to take a photo or a video. So we have installed about 16 different cameras within a small habitat uh, in Singapore just to test out the cameras first. Because it's not that simple just to climb a tree, put a camera, and then come back a few months later to check. It's different from when you're on the ground. On the trees, it's very challenging. So sometimes you will get images that you will be able to identify because, you know, uh, based on your experience or other experts' experience, you can tell that, oh, okay, so this photo is a colugo or, you know, this is a flying squirrel because you can see the characteristics very clearly. But, you know, sometimes you have images that are so close <laughs> or so far away that you really don't know what it is. But after looking at thousands and thousands of photos, we found out that, Animals that are very curious of the camera includes the long-term macaque. So this is like one of our best friends for the camera traps in the canopy. But other times, you will really never know what animal you see. So if you see on the bottom left corner, sometimes it's just moving too fast because your camera might be triggering too slowly. So you need to change your setting. Or, you know, it's just a blur of a blob. And even though it's black or brown, you really don't know what animal it is. Or if it's across the screen. So these are really the challenges when you go through thousands of photos. Sometimes they're just leaves or branches, which is very frustrating. And after a long time, because our target species is the banded langer, it's a black colored monkey, right? So we know that this tail belongs to the banded langer since there's only one banded langer in Singapore, right? One species. But you know, it's just a tail. And after a while, we got a longer tail. So we know that we are getting very close. You know, we are getting success very close. So you need patience when you do primate research. And then after we change the setting, change the tree, we found that we capture the langer. But obviously it's not going to be easy. It's always blocked by leaves or like branches. And you know, I know it's there, but I can't really see it. So again, after I would say in total, maybe about four months of trial and error, which is really very difficult, we managed to capture a good image of the langer. And this is really useful because we can then observe, you know, when they occur, where they occur, what were they doing, how many were there. And, you know, how is it different from other animals using the same space? So here you can see that in Singapore, we have three species of non-human primates a loris, a macaque, and a langer. And they're actually using the same tree or the same location, but at different times of the day. So um, this one camera shot alone can already tell us that there is, um, I would say, distribution, distribution. distribution in terms of, you know, how they use their habitat and their resources, which is why, you know, it's important that we continue this long-term monitoring using camera traps. Another important thing that uh, we do in the working group is education outreach. And when I say outreach, it's not just outreach to students or in schools, 
but really outreach to also the general public. So you can see in the center uh, photos, this is um, you know, before COVID, we were able to go out to do road shows, to go to the local communities, to share with them why this, uh, why this species is important for them to protect. Because if you don't know the existence of this species, you won't really do anything about it. Because I truly believe that you only care about the things you know. So if you don't know about the banded langurs, you wouldn't care even if it goes extinct. So then on the right side, we also do outreach to agencies, the governments, and also other stakeholders and NGOs. Because this is part of, I would say, capacity training as well. Um, maybe the local agencies or the NGOs, they know about this species, but they're not studying the animal. So what they know is very basic. And it's important that you're able to actually go in to share with them the details about the threats or the conservation solutions and how we can work together better. So you need the institutional support, like I mentioned earlier. So outreach is very, very broad uh, and we need to take into account different stakeholders. Another thing that I think is very important that perhaps, you know, the students can think about is to start a citizen science project. Citizen science means the citizens can also do science. So you don't have to be researchers to conduct uh, science projects or, you know, surveys. But citizens can be trained through a very short workshop on what kind of data to collect, where to go, and how do you write those data. So it's very simple so that they can also contribute to data collection. So Citizen Science Project was started in 2016 in Singapore and it has been going on for about five years now. Um, every six months, we would recruit the citizens, the general public. So they age from 18 and above uh, to go out there to nature trails. So the public trails so that they can collect the data during the weekends. Whereas researchers like myself, we will do the service in the weekdays. So weekdays and weekends, we actually have data collected on this species. So here are just some examples where they go out there. If you have binoculars or cameras, that's great. But if you don't, you can also collect the information. Uh, very simple, like where they are, how many do you see, what are they doing? And if, can, if you can also see threats, whether is it road cues or poaching, you can also report. So all this information on the ground can be provided on a timely basis if there are people out there. So I think, you know, this is something that can be considered um, for a citizen science project in Sumatra. So um, I'm almost done. I know I've been talking too much. Uh, if you're interested to find out more about what we do, um, you can follow our social media platforms on Facebook and Instagram. And my last slide, I wanted to emphasize that for a conservation project or for really any project to be successful for a long term, you need different partners to come together to collaborate. Um, so you have the funding agencies, for example, the Singapore Zoo that's funding our project or the National Geographic, but you also need the university and education institutions. So here you have NUS, um, Colorado in the US, you have Andalas, you have Chua Long Kong University in Thailand, and also Science Malaysia in Malaysia. Um, and then at the bottom, you have the NGOs and the agencies. So um, you have local government agencies like National Parks Board, uh, you have Nature Society, and you have companies which are interested to provide some help. So here, the example is Google, where they provide technical support to help us identify different unique monkeys by looking at just the photos. So if we have very good photographs of the monkeys, they're able to help us do facial recognition. Isn't that cool? <laughs> so I thought that it's something that, you know, you can think about when you when you think about collaboration, it's not just with the science institutions, but also technical companies that are able to provide you with technical support. So that's all I have. And um, again, I want to thank you for staying. 
um, to listen to the presentation and really Dr. Rizaldi and Andalas University for the invitation. Okay, uh, thank you very much, Andy Ang, for a very uh, interesting talk, uh, talking about monkey. So you uh, explain us the, the basic thing about the monkeys, uh, how the classification uh, the monkeys, and then uh, about your, your project, Colobine monkey, and found a new species, uh, candidate of new species, right? Uh, so. This is a very, very interesting topic and very, very interesting talk. So we now invite uh, attendants to give question or comment. You, all of the attendants can uh, raise your hand uh, or write, write on the chat. So anybody want to give question or comment? Okay, Viola. Yeah. Viola, you can question or comment. Uh, okay, uh, thank you, sir. Uh, so, um, let me uh, inter uh, introduce myself first. Uh, uh, hello, everyone. Uh, my name is Viola Mutera Salis, and I'm from Andalas University. So, uh, I want to ask uh, two questions uh, to you, uh, Ms. Andy Ang. And the first one is, uh, I want to ask about your experience because uh, there were so many uh, pictures in the presentation and it looks like uh, the primates uh, were good. So uh, when in the field, uh, did you ever find uh, primates, especially in Sumatra, uh, whose condition uh, were not good at the time? And uh, what do you think uh, caused it? And the second, uh, is there any difference uh, when you are uh, working in the field be between Singapore and Sumatra, uh, such, uh, such as uh, the difficulty level when taking pictures of uh, primates? Thank you, sir. Okay, those thank are you. really, really good questions. Thank you so much for raising those questions. Um, so maybe I'll answer your second question first. The difference between field work in Singapore and Sumatra. I would say that um, my field experience in Sumatra is very limited. So you can see it's only two weeks. So I can only share very briefly my experience, my experience. during those two weeks. Um, actually, I think it's quite similar to um, my field experience in Singapore because the ground is pretty flat. So there's a lot of, I would say, trails that you can walk and there's not a lot of climbing. So just now I mentioned about the fuel in Vietnam, which is very different and very dangerous. So I always fear for my life when I was in Vietnam. Whereas in Singapore and uh, Sumatra, I would say that fuel work is less uh, intense compared to the high mountains. But having said that, both places are challenging because of the conditions. So we are living in this hot tropical climate and in swampy secondary forests. So, you know, in Sumatra, you have a lot of peatland as well. And in Singapore, we have the freshwater swamp forests. So even though both are similar yet a bit different, it makes it very challenging when you're actually in those swamp forests. How do you navigate, you know, moving from one place to another without being stuck um, because you know it's so wet and you can't really move very quickly. And in secondary forest, it also means that there are a lot of trees that are densely packed. So moving from one place to another without cutting down trees or the plants is very difficult. So from point A to point B, it's a straight, maybe 20 meters, but you actually have to go point A to C to D to E to F to G, like one whole 150 meters in order to get to point B. So that's where I think it's very challenging. Um, but really back to your question, I find very much uh, similarities 
between research in Singapore and uh, in Sumatra. Your first question is about the conditions of the primates that we see in the wild. Um, because you saw that my photos of the primates look like they were in pretty good condition. But what do you mean by condition? Is it that um, you know they look healthy? Or, sorry, if you can repeat your question. Uh, yes, ma'am. Uh, about a condition, uh, uh, the healthy. Yeah, so um, during our trip, in that two weeks, we didn't see any, I would say, langers that were in captivity. Um, the primates that we saw were in the wild. And of course, uh, we were not able to do any uh, detailed examination of whether they're actually healthy or not. But based on photographs, based on their movements, so they could move very well. Um, they were actually feeding. They have infants. They have juveniles. So just based on those, uh, you know, evidence, it looks like the animals in the wild um, are okay physically, but uh, you know, their threats might not be able to be seen if there is any genetic issues. So like inbreeding that I mentioned earlier, if there's a small population, there's going to be inbreeding and so their genetic health is not good. But you can't really see it uh, physically. Just like that, yeah. I hope so I what it. about the condition like, so uh, appearance of the body like uh, uh, thin, thin body or some, yeah. But appearance of the, the body, appearance of the fur, is, do you find found, uh, something, the bad condition? No, fortunately, I think during our trip, and also because we, we don't see too many, I mean, we saw a lot of primates, a lot of the individuals during the trip, but um, just based on what we see, the physical conditions are pretty good. Yep, and the, yeah, probably this question comes from the experience. Some of our students go through the area and sometimes they find monkey on the road, yeah, on the roadside. So the uh -huh. web, yeah, the condition is not really good sometimes, but some member of the group can be very, very good, healthy and fat. <laughs> yeah, fat still means healthy in, in our region. So, <laughs> <laughs> yeah. And but some others they like uh, bald and not the very good skin. Yeah, this is the imp I don't know probably this kind of impact of the provisioning temporary or uh, sudden uh, yeah temp uh, sporadic provisioning, and also the monkey get used close to the people and probably they looks yeah they have some experience looking them looking at the monkey in this condition so that's why the, the question come out i think but they don't know the yeah they don't they don't have much experience looking at the monkey in the forest in the jungle so in the wild situation in the real habitat something yeah the monkey yeah, looks good <laughs> fine i understand yeah. i see yeah. yeah please uh, Thank you, and uh, Andy. Uh, any more question from all of attendant? So, uh, yeah, there is one question in in the in the chat from Prof. Darajat from University of Sriwijaya. Uh, okay, I will uh, read the. The question, may I ask a question? My name is Rafiud from Sriwijaya University and Group 4. My question, how is the Singapore government taking steps to conserve endangered primates? Thank you. Thanks for the good question. Um, so the Singapore government, um, we have different agencies. So National Parks Board is the government agency that takes care of our habitats and the animals. And then of course you have the agency that is looking at 
housing development. Then you have the agency that is looking at building roads. I mentioned these examples of the government agencies because different gov government agencies have different priorities. The agency looking at the roads need to make sure that people are connected so that you know they need to build maybe more roads, make the roads safer. The agency that's looking at housing development need to make sure that they build enough houses for Singaporeans. The agency looking at the habitat, the National Parks Board, needs to make sure that our environment is healthy, the wildlife is healthy. But sometimes the different priorities clash. So this agency wants to build a road, but it needs to cut down the forest. This agency needs to build houses, but it needs to clear the forest. The National Parks Board want to preserve the forest, but they cannot preserve everything. Which is why I would say that in general, the government in Singapore is supportive of environmental protection and wildlife conservation. But it's not the only thing that they will do. Which is why there's always discussions and um, to find out, you know, what can be done, what cannot be done. So sometimes you would see that, you know, this forest patch, we want it to be protected 100%. But because of other priorities, maybe only 20% can be protected. So it's very difficult to say in this situation, is the government supportive of wildlife or environment conservation or not. Because if you say, oh, you know, they cleared 80% of that forest, only keep 20%. So it's not supportive. Mm, it's hard to say. Because, you know, if they clear away 100% of the forest, maybe I can say they're not supportive at all. But I feel that there should be more emphasis on the urgency of biodiversity conservation for climate change uh, mitigation. Because, you know, climate change is such an urgent problem that goes beyond building houses, building roads. It's really survival of, you know, life on earth. So I felt that, you know, perhaps we can push the government a bit more so that we can move the priority higher. So I would say that, yes, Singapore government is supportive, but they can be more supportive. I hope I answer your question. Yeah, uh, conflict of, inter of interest between uh, each of the agencies is, is a common problem, right? So conflict. Yeah, uh, yeah, yeah. Um, yeah, conflict of priorities, maybe. So you need to find a balance. Yeah, the, if the, the conflicts of priority uh, do not uh, involve personal Conflict of interest, I think it uh, is uh, is okay. But uh, sometime in Indonesia, personal priority or personal interest, including in the in the consideration, that's a that's a big problem. That's a bad 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 problem in Indonesia. It's it's okay, everywhere. Thank you. It's everywhere. <laughs> I come into problems like that also when when individuals actually have their personal priorities um, and not really looking at the big picture. Okay, thank you, Andy. Uh, the next question from Nurul Islami Dini from Shia Kuala University Aceh in the northern uh, the north part or parts of Sumatra. Uh, the question is, are you willing to do a research about microbes in orangutan pests? It needs one night or read their habitat in wild. So I'm confused how the technical to transfer the species with the fresh condition to our lab. Maybe you can share some ideas. Thank you, Mark. That's a good question. Okay, so let me read it. I am willing to do research on microbes. It needs one night to reach the habitat. So I'm confused about technical to transfer species in fresh conditions. Uh, okay, so um, actually, what we did in order to preserve the poop in their best condition and to transfer from the field 
to the lab is this, um, let me type it here. It's called the two-step, uh, it's called a two-step method. I can find a paper for you. But basically, you're trying to dry the sample. Because if it's very wet, uh, it's actually going to, I would say, destroy the sample or degrade the sample faster. So what we found out that is um, the best in this condition is to first put the sample into a 100% ethanol. So, uh, wait, uh, two step ethanol. Ethanol, um, silica. Maybe you can also Google it. So after putting it in the uh, tube, the sample, and 100% ethanol to fully cover it is to actually suck out the water. So then 24 hours later, you need to pour out the alcohol. And then you will need to put in silica beads. So the really small silica bits that can help you dry your sample. And try to buy those silica bits that have color. So I think they come in blue color. When they absorb the moisture and the water, it will turn from blue to pink. And if it's really wet, they will turn from pink to white. So that is a hint for you that you need to change the silica bit. So keep changing until the sample is covered in only the blue color silica bits. So it's very, very, very dry. And then when you bring it to the lab, that's when you can decide to put it in the, into the freezer for a long time or process your sample. So we have done that and also compared with samples that are only put in the tube without anything. But you know, in the end, uh, you will get a lot of bacteria that is really not what you want to look for. And um, so I would suggest using this and try. Okay, sorry, I lost my internet. Uh, so uh, I think uh, that's a good good uh, opportunity. Uh, so I say just to Dr. Rizaldi, maybe we can uh, arrange some uh, workshop on how to collect DNA sample. Paris? Yeah. Yeah, this is a good idea. That actually we done this already in the laboratory and uh, in the genetic lab with uh, Dr. Devi Imerda, right, Andy? So we do practically already. But if if any student have an interest doing this, yeah, this can be a good idea. Probably in the future we can make some kind of workshop. We can arrange it. Yeah. We can invite Andy to come, and yeah, we can. Uh, invite some student who has interest to do this. Yeah. Thank it's you. Not only the primate, because, uh, for example, in my uh, uh, personal uh, interest on otter, so actually I want to collect DNA sample on otter also, but I don't have any knowledge or skill to to collect the DNA. So, if we can arrange one of the workshop on how to collect fecals sample of DNA, I think that's a good, good workshop. Okay. Uh, Is there any more question, Pat? Please find it from yeah. the chat or something. Yeah. I oh, know. Sorry, because I uh, lost the uh, connection. So the, the question is lost all of the, all of the chat. <laughs> Okay, so just ask the audience if they if still any question or not. 
So Andy, so most of the students, they are uh, from, they come from many different universities, about 24 university uh, in, in Indonesia. So starting from Sumatra to Sulawesi and also from Bali. Yeah, so this is quite a lot of students joining this meeting, this, uh, and, but all of them is young student. Yeah, so the, probably around uh, for se the second grade in the university, I think, yeah. Second grade university, but we are really uh, expecting them to have a big interest to study uh, biodiversity and especially for the primate also. Yeah. I so, see a question from Ryan. Um, oh, yeah. If I can read it uh, from Ryan Molana from Andalas University. So the question is about the animal's poop. Um, he said that I haven't heard that poops of animal contain host genetics. So the question is how the poops can contain the DNA of the animal? Very good question. Um, so I need to explain how poop comes out. <laughs> <laughs> so, you know, poop, when it comes out from the it's business it's of the it's animal, it's business. <laughs> it's serious business. So when it comes out from the animal's anus, right? The end of it. There is actually skin cells of the animal. Even yourself, when you go to the toilet, there is skin cells on your body. So when the poop comes out, it will actually contain on the surface of the poop, the DNA of the host. So why I say your question is very good is that if you are interested to look at host DNA, when you do your extraction, you only extract the top of the poop, not the inside of the poop. So if you open, <laughs> if you cut the poop <laughs> and you take the poop from inside to do your DNA analysis, maybe you will still get a bit of host DNA, but it's very little. You get more bacteria. So to get a lot more of your host uh, animal's DNA, you need to get the surface of the poop. <laughs> yes, so I hope I answer your question. City business. <laughs> <laughs> so I said poop is very important, that's why. Okay. Do you understand, do you understand Maulana who asked the question? Maulana, right? <laughs> Can you follow the idea? Malala, this is a very simple idea. <laughs> okay, Andy. <clears throat> so I think, yeah, since most of them are very young students and that also to give them some uh, direction about the future career for people being studied on the biodiversity and being studied on prime and something. Yeah, because they don't know much about what can be in the future and yeah, if we can have some idea about the direction of the future carrying to them. Yeah. I would say that um, now the time that the students are in, now the time that you are in, provides more opportunities for careers in wildlife and environment, biodiversity, conservation and research as compared to I would say like years ago because right now and moving forward there will be more attention and priority in climate change mitigation so i would say that one of the positive good things that i've observed is that there is more and more understanding uh, in the general public in the government sector in companies uh, to realize that it's very important that we protect and you know improve our natural environment. So there's more job opportunities, there's more funding opportunities for people who are interested to look at um, whether is it research or conservation or you know protection of our environment compared to in the past where, you know, people would think, oh, you know, if you want to do conservation, you cannot earn money. If you want to look at, you know, animal studies, 
you cannot really do a career because there's limited opportunities. But I think now there's definitely more because even in private companies, even in banks, for example, they are looking at CSR, meaning sustainable solutions to their operations. And a lot of the different, uh, I would say, organizations are looking at ways that we can look at nature-based solutions for climate change. So in the past, maybe a lot of people say that um, in order to protect our coastline, we will need to build structures to protect the coastline. But there's more and more and more awareness about using the natural solutions like preserving our mangroves, planting mangroves. But you know the companies, the banks, the governments might not have that knowledge. So that's where students like you in biology and conservation can come into, um, I would say, this opportunity to share what you know and to work in this industry. So a lot of, I would say, companies are going green. Um, you just need to you know, teach them how to grow green. Okay, okay, indeed. So I'll take over since uh, Adrian has a, a lost connection, I think. Hello, Adrian. Okay, so no problem, indeed. So, and um, about the community outreach, yeah, so and uh, educate people, and we don't do that much, <laughs> yeah, we was meant to say that. So, actually, this is a very good uh, program that we should take it, we should do it. This is urgent and immediate, we need it to do that. So probably uh, starting from the university <coughs> student, we need to do some kind of some program like this that who can involve more people. Yeah, just like uh, what did you say, like citizen side. Uh, yeah, something. Yeah, this is uh, in this situation. Yeah, in this moment, I think since we have uh, now better uh, media for communication, so probably easy to arrange it and involve many people and then we can have uh, we can uh, uh, gain more attention from the public yeah and this is a very good idea but yeah we still don't do that here in padang and in indonesia probably yeah we need always to start small system. yeah so you can start with your university yeah. already so example like i think andalas university yeah, yeah. when i was there yeah there's so much forest around the university yeah. so if the students can you know do just a short project yeah. to involve staff the teachers students just to do like once a week or twice a week citizen science work to yeah. understand the biodiversity there other yeah. universities too there is some kind of like a psychologic problem about uh, gaining the attention from the public. So, you know, the situation in Indonesia, especially in Sumatra, people think about the primate is still everywhere. The primate is a lot. They just disturbing us. So this is the, the, this is the perception of many people. So when we are trying to educate, we invite people to serve them, to serve the primates, they still thinking, oh, for what? What for? So what is the benefit? Something, but they don't understand about the something uh, danger behind if we if we don't take immediate action or something. They don't know about. So they just think about primate is now in in the good situation is because everywhere they can see uh, monkey because they think only about monkey. Because whenever they have a macaque, whenever they have a long-term macaque, so it means they have a primate. So they have they don't they don't know about the variety. They don't know about different species of primates. They don't understand that the, the complicated about the uh, gibbon, about the necessity of forest for the gibbon. They just think, okay, monkey is enough. They don't know about the leaf monkey. So this is the common uh, perception in, in Indonesia. So this we need somehow, we need the idea how to persuade them, how to uh, gain the attention from the public. Uh, different in the, in the different situation, I think in, in Singapore, this mostly people doing something like, yeah, they 
this is something rare for them. This is something cute, attractive to the people. So this inviting people, attract, attract people attention is not that difficult Yeah, And also most of them, they don't do like interface, uh, the contact or interaction uh, directly. <clears throat> So for them, this is some kind of recreation. Yeah. But in the many develop, developing country, developing country like uh, Indonesia, Vietnam, something, yeah, people think, yeah, monkey everywhere, primate everywhere. So, but anyway, the danger behind something, the like threat behind that, they don't clearly understand. And we are scientific. Uh, we are scienti uh, scientists need to remind them, need to educate people. Yeah, I think this is very important. Okay, so now we are going back to the student. Hello, everyone. I see two questions. Okay, yeah. So there's one from, um, I hope I pronounced your name correctly, Elni Fatima. Yeah. Um, so there is a question on um, a slide that I showed just now of uh, different species of monkeys living in the same space. So the, her question is, um, can these species live in peace and not fight each other for territory, food and all? I would say, based on experience and observations, most of the time, they don't fight. So what they do is that um, they, would, they would use the same space at different time. And even when I say space, like the tree, it has low space, medium space, and higher space. So like low canopy, mid canopy, high canopy. So the animal, for example, might be using mid canopy, like traveling, the food. Another species might be using high canopy, the food there, the traveling there. So even if it's the same space, there is a difference in vertical space. But if for example, they're using the same meat canopy, the middle space, maybe they can use it at different time. So just now the example was a slow loris that is using the same space, but only at night. And then the banded langer using the same space, but only in the day. So in terms of space, they don't really fight. They have you know come up with a way to partition their time. When I come in, I don't see you. When you come in, you don't see me. But sometimes food resources, they might fight, especially if the food is a rare resource. For example, now it's a durian season. I love durians. You know, if you know there is a durian tree outside my house and my neighbors also love durians, we might fight because it's rare. <laughs> but, you know, it... The thing is, if there are a lot of durian trees and they're all uh, fruiting at the same time, the animals might not fight because they have enough to go for. But if it's a rare resource that only fruit certain times of the year, there will be competition. So perhaps, you know, you have one species that come in and eat and other species want to eat also. Fights might happen. So it depends on whether um, you no know, group size, characteristics of the animal, whether they will actually fight back or they would retreat and come back at the next time or find another tree. So they do have conflicts, but I see it very rarely. They coexist very well, unlike humans. <laughs> we always fight. <laughs> okay, so I hope I answered that question. And then there is another question from Imran from University um, Mataran. Um, so the question is, what conflict is often a threat to primates? Um, I would say that generally, the number one threat to primates across the world is the habitat destruction or clearance. Because you know, if you destroy their home, you're destroying the place that they sleep, the place that they eat, the place that they do their activities. And that is really very bad because they cannot live in houses, they cannot live on the streets. 
So you're literally chasing them out of their house. Um, they cannot survive. Second, it's um, probably, I would say for some of the animals, like the macaques, is the human wildlife conflict. Um, as we continue to urbanize and develop, we're going to clear more land, we're going to build more houses, build more roads. And if this development is not sensitive to the environment, that means you know you don't actually care about the environment. You just clear the forest and build your stuff. Then some of the animals like the macaques would come closer to humans. And if we feed them, because actually sometimes I think people are very kind. They think that the animals don't have enough food. So I'll give you an orange. I'll give you an apple. I'll give you some bread so that you know the animals can eat. But it's actually very bad because the animals would lose fear of humans. They are no longer scared of humans because, hey, you know, you're giving me free food. I don't have to look for food myself. You give me food every day. Then, you know, if I see one human walking in front of me, I would walk to you and take your food. So then that's when conflict happened. Then people would think, oh, monkeys are always aggressive. Monkeys are naughty. You know, we need to remove the monkeys. So there is always this misconception that, you know, there's one group of people that I want to feed animal because I, I you know, feel very sad for the animal. Then there's the other animal that's like, oh, you know, because the monkeys are coming to me, I don't want monkeys, so I want to remove them. So human wildlife conflict is really, 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 really bad. Um, you know, feeding animal is so bad. We should never feed the animals so that they can go back to find their own food and natural food. So Dr. Rizaldi mentioned that some of the monkeys are very fat because they're eating a lot of human food, which is so high in fat content and sugar content. Some monkeys, you know, in Singapore, they eat McDonald's because people are feeding them leftover fries and burgers, Coke. It's really bad because it not only makes them fat, it also gives them more energy and calories. It means more food so that they can reproduce more. If there is no limit on resources, the population size will explode. But if in their natural setting, they find their own food, they exercise to find food, there is a limit in natural resources, their population would be stabilized. So you won't see like, oh, there's so many, so many, so many, so many monkeys. Um, so I think the problem is created by us as always. <laughs> if you leave animals alone, they will be fine. Fine, yes. Agree, yeah. Okay, Andy, uh, we still have uh, quite uh, enough plenty of time. So I think better for you to take a rest for a while and now we ask students to make some idea about what action and what things they need to do by themselves. Or if they have any idea and what they can do, how they can contribute to conserve and to do study or something about the wildlife. So now, please take your time to take a rest and for a while. Yes, I'm and going then, to rest. Yeah. <laughs> and then uh, we, uh, yeah, we will, I will invite you again after uh, probably 15 min minutes before 12. Okay. Yeah, just for a couple of minutes for you to take a rest. 15 minutes and, before 12. Yeah, 15 minutes before 12. Uh, before 10. Sorry, before 10. <laughs> sorry, sorry. You know, sorry. we have time difference also. I need to think. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Oh, before, <laughs> that's, that's before 11 in your time. Before 11, right? Oh, so five minutes, minutes before 11 my time. Yeah, yeah, yeah. yeah. So be, uh, just about six minutes from now. <laughs> okay, then I will say. I will say. But I would, I would switch off my video. <laughs> Okay. <laughs> okay, take a rest and I'll call you back, okay? So now I'll ask student. Hello, everyone. Saya bahasa Indonesia aja ya? Ya. Baik, Pak. Ah, okay. Jadi, uh, tadi sudah sama-sama kita simak bagaimana uh, kuliah yang disampaikan Dr. Andy Eng. Uh, saya harap Anda apa menemukan ketertarikan, ya, tadi ceritanya dimulai dari perkenalan terhadap hewan primata, kemudian bagaimana pengelompokan hewan primata, kemudian di mana penyebarannya, 
kemudian uh, tingkah laku ekologi semua sudah lengkap sampai ke uh, penelitian-penelitian yang beliau kerjakan ya uh, kemudian juga sampai kita diskusikan panjang lebar tentang bagaimana uh, keselamatan hewan primata bagaimana ancamannya ya bagaimana apa usaha-usaha pelestarian bagaimana kita apa bisa berkontribusi ya gitu jadi saya pikir sekarang ada baiknya Anda masing-masing mencari ide uh, sederhana ya. Apa yang bisa kita kontribusikan? Apa yang bisa kita lakukan in the future, di masa depan atau ke depan ya. Supaya kita bisa ber uh, ikut terlibat langsung ya atau setidaknya secara sederhana pribadi kita sendiri aja. Apa yang harus kita rubah? Ya. Atau mungkin kalau bisa melibatkan orang bagaimana kita bisa mengedukasi others atau menginfluence others supaya bertindak berbuat yang sesuai ya dengan uh, apa uh, tujuan keselamatan atau sustainability begitu ya apakah itu primata atau uh, hidupan liar lain atau biodiversitas secara keseluruhan coba masing-masing sekarang pikir idenya apa ide sederhana saja satu kalimat saja cukup Nanti uh, disampaikan ke Dr. Andy Eng, ya. Oh, saya ide saya begini, ide saya begitu. Sampaikan nanti, ya. Dalam waktu 15 menit kita masih ada waktu nanti itu cukup banyak waktunya. Jadi uh, supaya uh, anda memang oke okay, mengerti apa yang disampaikan yang dipaparkan Andy tadi. Kemudian uh, anda juga come out with your idea. Jadi anda muncul dengan ide oh ternyata kita harus begini, ternyata kita harus begitu. Ya, misalnya contoh sederhana tadi yang, di, yang uh, disampaikan Andy, stop feeding the monkey. Jangan jangan lagi beri-beri makan monyet gitu ya. Itu bukan berarti kita orang tidak baik, tapi itu itu orang yang benar gitu, orang yang betul, tindakan yang betul. Jadi jangan beri makan. Ya kecuali kalau Anda menjadikan pelihara di kebun binatang atau di pet ya, tentu Anda harus kewajib, punya kewajiban beri uh, makan, tetapi satwa liar jangan beri makan. Nah, kan gitu idenya. Nah, itu satu kalimat, jangan beri makan satu liar. Nah, kan gitu. Apalagi ide-ide lain yang harus Anda lakukan. Oh, saya begini, saya harus lakukan ini atau kita harus begini, kita harus begitu. Pikir sekarang. Baik. Ya. Nanti ide-ide Anda tolong disampaikan <tuh> setelah saya panggil lagi eh uh, uh, Dr. Indian, ya. Anda boleh saja muncul dengan ide penelitian. Oh, saya mau teliti ini, gimana? Saya mau teliti itu, gimana? Ya. Saya mau tahu lebih jauh tentang apa spesiesnya, misalnya. Ya, tentang silakan apa saja.
Halo, semua masih monitor? Halo? Masih, Pak. Masih ya, oke. Okay. Jadi, eh, setiap akhir materi, Anda kan sudah diberi tugas oleh asisten Anda ya. Jadi, tolong itu dikerjakan apakah itu nanti summarize, eh, meringkas, atau apa. Eh, silakan itu, karena itu masuk dalam poin-poin penilaian kita nanti. Oke, okay, kita akan panggil uh, Dr. Andy Eng lagi. Silakan bersiap-siap dengan uh, apa yang sudah Anda pikir tadi. Jadi tolong nanti dikemukakan satu persatu secara ringkas saja. Ya, raise your hands atau ya uh, saya akan bisa lihat di sini siapa yang cepat ya. Dia nanti yang apa, siapa yang duluan, dia yang sampaikan duluan. Cek. Sudah siap ya semua ya? Oke, okay, Anda juga boleh uh, apa uh, ketik di chat room ya. Kalau, kalau Anda ragu ngomong bahasa Inggrisnya juga boleh diketik dalam uh, bahasa, in, uh, bahasa Indonesia atau disampaikan dalam bahasa Indonesia juga boleh ya. Nanti kita apa, kalau ada teman yang bisa translate, kita translate nanti. Halo Wendy. Oke. Okay. Oh, yeah. I was gonna go to sleep. <laughs> <laughs> Sorry Wendy. No, no, so, no, no, no. <laughs> so do you have a coffee with you there? Since morning, yes. Still okay. drinking. <laughs> <laughs> yeah. So this is the the station of a virtual meeting. So we have a food, we have a drink, but provide it by ourselves. <laughs> <laughs> so, and yeah, we are thinking about inviting you in the future, invite, inviting you coming to uh, again to Padang. And if it is possible, we want to arrange that you are stay quite longer, uh, just like a visiting professor. And we, can, we want to accommodate you We will discuss this point that uh, with the department and the university. If it is possible, we want to invite you coming as a visiting professor. And yeah, maybe for like several months or something. But you can mm -hmm. come and go. Yeah, come <laughs> and go. Uh, because we are very close to Singapore, right? I can yeah. take a boat also. <laughs> yeah, you can take a boat. Yeah, hopefully we, uh, the coffee will go away very soon. Yeah. And I think it's quite a lot. Yeah, we plan so many things. We want to do a lot of things together. Yeah, and we want to involve many students and collaborators. Yeah, and also the very important thing that we still didn't involve much the the KSDA, the something something like the authority con the conservation department in in our region. So the place where we took a study in the past time in last couple of years in Rio. So I think we need to follow up this with the yeah community of this or something and also uh, introduce uh, to let the authority know what we have done and what important and what something need to do in the very uh, near future or something before everything getting let. Yeah. Whoa, <laughs> so you have a friend. That's so cute. Uh, it wants to be a guest lecturer too, right? Yeah, yeah, yeah. <laughs> From Singapore, <laughs> very special. Okay, hello everyone. Hello everyone. So now, can you start telling your idea? What is your idea about the topic that I just asked you? What idea you can do in the future? What things that you can contribute in the future, in near future, on? If anything about uh, your action, uh, about behavior, what you need to change something? Who will be the first? Hello, Viola? Viola. Hello, can you hear me? Hello, everyone.
I can see only your background, but nobody there. Hello? Can you start your video? I can see only orangutan in the tree and the elephant on the right corner, but I don't see people in the middle. <laughs> Sorry, this is too funny. <laughs> yeah, I just worry that the orangutan take you. Yeah, in very shy. Yeah. <laughs> Hello, Rian. Do you have any idea what you can do in the future, in your future, and how you can contribute to the nature, to the wildlife, or to the monkey, something? Uh, that's okay. Uh, actually, I have uh, one idea, sir. Yep. Uh, my idea is is to identify uh, genetic diversity and food consumption of Presbyterian femoralis percura from its faces, sir. Okay, we got one student, Andy. Sorry, what do you say? Yeah, yeah he, uh, okay, can you tell us again, uh, Maulana? Uh, the genetic diversity and the food consumption of Presbyterian femoralis percura from its feces. Also, okay, you want to identify the food consum consumption by the monkey from the feces analysis? Yes, sir. Okay, good, okay. Andy, yeah, probably we get one student. Now who can <laughs> join us? us. We go to the forest yeah. and collect yeah. some shit. <laughs> okay, Andy, <laughs> join us. <laughs> so hopefully we have no COVID in the near future, so we can start doing this project. Hopefully, Andy. <laughs> yeah, I think it's a very good um, idea because mm -hmm. if we can find out more about the food that the species is eating, we can then identify um, habitat preferences, which habitat is important for them. And then we can work with the government agencies or plantation owners in the area to say whether we can um, prioritize the protection of some of the habitat. Um, and one thing that is very important, uh, you know, why I emphasize poop collection and poop analysis is because it is non-invasive. So you're not actually hurting the animals. Um, it's a method that is harmless to the animal. So I think, you know, it doesn't involve capturing the animal or, you know, trapping the animal. So it's a way that we can gain information without harming the animals. Okay. Yeah, this is a very good idea. Uh, idea, Ryan and uh, Molana, yeah. So, and before that, you can start searching, uh, try, to, try to find some reference, what we can do uh, about the method, methodology and things, yeah? Uh, good, if you have interest with this. Okay, somebody else, anybody else who wants to give an idea about things? You can also type in the chat room. Okay, so somebody come up. Uh, okay, my idea, so uh, to reset the prime condition around where I live, okay, because long term monkey often come out of the forest and come out into the road and come out, <laughs> yeah, what's cause they come, okay. So Andy, probably you can answer uh, this, this kind of question, mm. right? Mm. Um, so I think what is urgent in this situation is if you can identify, actually you already said it yourself, why do they come out of the forest? I can think of two reasons. One is, you know, is the habitat being disturbed? Do they actually have their natural forest left? Or there's actually no more natural forest so that they have to come out of their, you know, natural environment? Second is, is, are people feeding them? Because you say that the animals, the monkeys are sitting by the roadside. Uh, when cars are driving, do they actually throw food outside? Uh, do people leave bags of food outside for the animals to eat? How about the rubbish bins? Are the rubbish bins properly closed and secured so that the monkeys cannot take the food from inside? So if you identify that, you know, it's people feeding them, because I think highly likely people are feeding them, then you can maybe uh, find some friends or students together 
to do like a short outreach because I think that it can go a long way. Like a simple outreach can really change the situation very quickly. So if the residents or the community, they are feeding the animals, you can do some infographics, like you do a poster, small yeah. poster, on why it is bad to feed animals. And, you know, if you don't feed the animals, there will be a decrease in conflict. And then we can all coexist. The animals will remain wild and natural. Animals will not come to our house. And, you know, feeding animals is bad for their health. Um, it's the reason why the population is exploding. It's also why it's attracting the animals out onto the roads, which can become road kills. I'm sure you have seen monkeys being kicked by cars because they're just sitting by the roadside and cars driving very fast might not see, or sometimes they don't care. It can be a combination of different factors. But in order for you know everyone to be in a good situation, we number one is do not feed animals, just number one. Not just monkeys, any animals. So, you know, you can do an outreach, do a poster, put on social media, uh, print the posters. I don't think it would be very expensive to print if you can get your schools to support or your professor and really just talk to the residents. Okay, so this is very clear. Yeah, you can contribute in this point, okay? So about the provisioning, about feeding food on the road or in the other side, in the other place, yeah, this is not a good idea anyway to feed the monkey if they live in the nature. Yeah, and is there any student who have an experience about the traffic traffic accident or traffic uh, uh, road kill or something? Any student? Ada yang punya pengalaman tentang apa kecelakaan lalu lintas, monyet ditabrak di jalan atau apa hewan liar lain yang ditabrak di jalan? Ada yang punya pengalaman dengan ini? Ada yang pernah lihat? Sampaikan pengalaman Anda. So yeah, this is also the effect of provisioning on the roadside. So now, uh, yeah, just last year, uh, I asked one student to do study on the how monkey cross the road. So, so this is how monkey cross the road. So and from this study, we know that, yeah, the traffic accident mostly occurs because of monkey compete over the food provided by people on the roadside. Yeah, if, they, if people come to feed them quite away from the roadside, so this is quite sad. But unfortunately, they just easily want to throw the food out of the car and the food just disperse on the roadside and the monkey come very quick for competition on the traffic, during the traffic. So they, don't, they do not aware. So they are not aware of the uh, truck or any car coming. Yeah? So this is very dangerous. This is the accident, of course. But whenever the monkey whenever uh, in the normal situation they seems like aware of the car even i think they can like somehow measure measure the distance between the arm and the car so they can perfectly cross on the right time but when the competition situation this is dangerous especially juveniles also because yep. they are not that they haven't learned and yep. when they are playful they just play play run run and then we see a lot yeah. more juveniles being run down by cars. Yes, yes, sure. This is just juvenile mostly. Yeah. Okay, we have some. Okay, can you look at that? Also, okay, we have uh, just about one minute left, and there is some one reason I can think of that monkey may reduce. Oh, oh this is from you. And is this from Viola? The question, okay. Because the question is that um, one of the students said that she has seen people give the food, but the monkey okay. refused to eat. Um, what I have observed is that if the people are feeding a lot of food to the animals, yes. the animals become picky. Like, okay, so I have so much to op <laughs> options. There's McDonald's, KFC, and Burger King. Yeah, yeah, you know, yeah. I prefer McDonald's. So if you give me KFC, I will not eat. But yeah, it doesn't yeah, yeah. mean that there's no feeding. So yeah. 
you need to find out more like what's the frequency of people feeding and yeah. what kind of food is being fed. Yeah. So I think like usually the adults might be more choosy because they know that there's a lot of options. Maybe juveniles yeah. would just take because yeah. the adults usually dominate, right? They will take the food first, the alpha yeah. male especially. Then the females and the juveniles will have to wait. So maybe they are less choosy. But adults, males can be more choosy. Yeah, I think uh, we have we run out the time already, and yeah, long time discussion. Yeah, for two hours. Sorry, Andy, taking too much time. <laughs> <laughs> and I took five minutes uh, rest only. <laughs> <laughs> so I'm going to do few later. So <laughs> yeah, it's a long day. <laughs> <laughs> so we really hope that we can invite you again in the future, maybe in the different. Yes, please. Uh, yeah, in different class, something, yeah. And really hope that you can, we can invite you physically coming to Padang again. <laughs> yes, please. Thank you so much. Yeah. And yeah. And thank you for everything. Yeah. And also yeah. thank you to all of the students who joined the class today. And we should give appreciation to Andy. And thank you, Andy. Yeah. Thank you so much for your time. Yeah, yeah. And hopefully to see you very soon. Okay. Yeah. Bye bye, Andy. Thank you very bye. much. Yeah. Yeah. Okay. Uh, Andy, Dr. Andy sudah left ya. Jadi kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Apakah Anda butuh istirahat sebentar atau gimana? Kelas berikutnya itu akan disampaikan oleh Dr. Rizaldi, kalau tidak salah. Halo? Ya. Siapa berikutnya Rizaldi ya? Baik, Pak. Oke. Jadi santai aja. Saya juga tidak apa? Tidak ingin terlalu meng Pus Anda tanpa istirahat begitu. Kalau Anda mau istirahat sebentar, saya kasih waktu istirahat sampai kira-kira lima -kira menit ya, ya. Bisa? Bisa. Ya. Tapi jangan jangan meninggalkan. Jadi ini saya tengok ini ruang-ruang kosong ini ya. Jadi saya hanya melihat gajah dan orang hutan yang situ situ aja betah. Ya gajah dan orang hutan itu betah di situ. Tapi orangnya tidak ada. Kemana? Ya, virtual bedroomnya dipasang tapi orangnya tidak ada. Saya khawatir ini memang betul-betul away ini, ya. Sekarang partisipan sudah 74, jadi setengah dari yang kita harapkan. Barangkali kita perlu evaluasi cepat nanti ini ada apa sebetulnya. Kalau memang mengundurkan diri juga tidak apa-apa. Tapi uh, kita mau uh, apa ya komitmen. Jadi Anda harus komit dengan apa yang sudah Anda uh, rencanakan, dengan apa yang sudah Anda sampaikan ke panitia. Karena ya kita sudah... Uh, select ya kita dan sudah kita sudah uh, review sudah tolak banyak orang sementara yang sudah daftar ternyata tidak hadir nah, ini kan kasihan ya tempat yang harusnya bisa di, diisi oleh yang lain ternyata sudah uh, anda okupai tapi anda juga tidak hadir nah, ini anda tidak komit ya siang ini saya akan minta panitia untuk evaluasi lagi Ya mungkin kalau memang sudah ada yang kehadirannya sudah tidak lagi menu apa persyaratan mungkin anda harus di drop saja. Ya Pak Ris. Ya silakan Pak Tepi. Halo, silakan. 
Ya Pak Aris, untuk ke depan sesi berikutnya kita akan wajibkan peserta untuk on cam. Sekiranya memang ada halangan untuk tidak on cam nanti harus wajib untuk melapor di apa? di grup WA grup yang sudah dibikin oleh Pak Adrian. Oke. Okay. Nanti kita pertimbangkan untuk kelulusan mereka semua. Terima kasih Pak Aris. Nanti ya, ini yang untuk Pak kan? untuk Pak Robi sudah mulai kita komunikasikan agar peserta wajib on cam. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, jadi kita kan apa ya apa komitmen ya, itu perlu ya. Jadi jangan terbiasa untuk tidak komit dengan apa yang kita sepakati kita putuskan. Jadi anda sudah sepakat untuk ikut untuk bergabung. Kita sudah seleksi juga. Jadi anda sebetulnya orang terpilih ini. Ya, anda orang-orang yang sudah kami anggap lebih layak dibanding yang lain. Ternyata kalau kehadirannya partisipasinya begini juga akan selesai ya dan pendaftarannya juga sudah pada jauh hari jadi eh, saya akan betul-betul minta ketegasan dari eh, panitia nanti Ya, Halo, bisa dilihat Pak Taufik? bisa di screen di share screennya ada bisa pak saya bisa pak kita tunggu sebentar yang lain saya janjikan untuk istirahat sebentar nah karena ini Enggak sesuai yang mengandung di situ sama di tempat dia. Enggak usah pakai headset. Oh, pakai headset ya, Pak. Iya, sih.
Kalau bisa kita mulai. Kita tidak temukan. Bentar. Oke, okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saya satu jam ke depan. Ini waktu saya untuk menyampaikan materi. Uh, pertama mungkin untuk saudara-saudara mahasiswa yang jauh, yang bukan dari Universitas Andalas, mungkin saya perkenalkan diri juga karena uh, saya tidak dipandu oleh uh, moderator. Dan saya perkenalkan diri aja lah, nama saya Rizaldi. Dari tadi kita sudah bersama di ruang virtual ini. Saya uh, dosen pengajar di jurusan Halo, biologi Universitas Andalas. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, okay. ya. ya, jadi uh, di mute kan aja dulu yang lain, tapi video kalau bisa tetap on itu, ya. Jadi uh, saya sebetulnya lebih tertarik dengan tingkah laku ya. Tadi kalau uh, Dr. Andy tadi banyak bercerita tentang uh, apa ekologikal uh, genetik gitu ya genetik ekologi uh, kemudian uh, tentang apa konservasi dan lain-lain ya saya lebih fokus kepada uh, tingkah laku primata ya. kenapa tingkah laku Ya ini banyak hal nanti alasan-alasan yang kita uraikan nanti dalam materi ini. Saya berharap Anda bisa e, menyimak dan bisa membuat semacam ringkasan juga. Karena slide yang saya sediakan ini e, ya betul-betul e, ringkas sebetulnya. Ya jadi banyak uraian-uraian yang tidak nanti tidak tercantum, tidak tertulis di slide ini. Jadi mohon Anda benar-benar perhatikan ceritanya gimana ya. Ini outline dari apa yang akan saya paparkan. Yang pertama, why behave ya, kenapa sebetulnya tingkah laku itu, kenapa ya, kenapa bertingkah begitu, apa alasannya ya. Kemudian, kenapa dengan primata, why primates. Jadi bagaimana sebetulnya tingkah laku primata ini kalau kita bandingkan dengan yang lain. <tuh> Hewan-hewan yang lain misalnya, ada apa kelebihan-kelebihan atau bedanya antara primata itu bertingkah laku dengan yang hewan-hewan yang lain. Kemudian kita menyinggung etno-primatologi, ya. ini primata atau hewan primata dikaitkan dengan manusia atau dengan kebudayaan. Ya, kita singgung sedikit ini, mungkin ada hal-hal yang menarik juga di sini nanti kita cerita. Kemudian yang banyak disinggung sebetulnya dalam Tingkah laku primata ini adalah tingkah laku sosialnya karena memang ini hewan sosial. Ya, hewan sosial yang hidup berkelompok kadang-kadang walaupun ada memang yang soliter juga dalam waktu-waktu tertentu. Tapi ini pengaruh hidup berkelompok, hidup bersosial itu besar ya. Sama saja dengan manusia ya, besar saja sangat besar pengaruh sosial itu terhadap bagaimana mereka bertingkah laku. Ya. Kemudian behavioral ekologi, jadi bagaimana pula tingkah laku itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Apakah itu ketersediaan makanan, ketersediaan wilayah, ya. apakah itu dipengaruhi oleh faktor uh, climate, ya. cuaca, suhu, temperatur, segala macam, Tem ketersediaan tempat bersarang, 
itu akan mempengaruhi. Jadi uh, akan mempengaruhi tingkah laku itu kita bahas dalam behavioral ekologi atau ekologi tingkah laku. Kemudian pada bagian akhir nanti saya juga mau mengkaitkan sedikit bagaimana implikasi dari tingkah laku ini terhadap konservasi. Nah, gitu. ya, bagaimana implikasi dari uh, tingkah laku, pengamatan atau pengetahuan kita terhadap tingkah laku hewan primata dihubungkan dengan penyelamatannya atau konservasi. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Why we have ini tidak hanya terbatas pada hewan primata saja, tetapi sebetulnya ya semua bertingkah laku, ya bahkan tingkah laku itu yang lebih sederhana lagi ya kita bisa misalnya uh, taksis ya taksis itu sudah berkaitan dengan tingkah laku yang paling sederhana apakah itu oh, foto taksis misalnya ya gerakan sederhana karena ada pengaruh cahaya atau rio taksis misalnya rio taksis itu gerakan sederhana karena uh, pengaruh air misalnya ya kemo taksis misalnya karena pengaruh faktor kimia gitu, ya jadi uh, itu tingkah laku yang sangat sederhana ya tetapi kita akan beranjak jauh dari itu tidak ke e, tingkah laku tingkah laku yang sangat sederhana sangat simpel gitu ya namun bagaimanapun simpel atau komplikatifnya behavior itu tentu saja berkaitan dengan faktor-faktor fisiologi ya jadi dalam secara internal di dalam tubuh hewan ataupun tumbuhan ya itu uh, maaf pak sebelumnya ya. pak ya slide nya bisa di untuk di slide show pak biar terlihat okay. lebih jelas pak sorry oke okay. ayo baik pak. terima kasih pak ya untung anda ingatkan saya lupa itu oke okay, jadi tingkah laku itu sebetulnya adaptif ya jadi yang kita consider, yang kita pertimbangkan itu ada tingkah laku yang adaptif. Tetapi ada juga tingkah laku-tingkah laku itu yang e, sebetulnya adaptifnya, nilai adaptifnya itu kita e, confuse, ragu. Seberapa adaptif itu gitu ya. Misalnya contohnya apa ya. Orang yang suka menggaruk kepala misalnya ya. Itu yang sederhana saja. Apakah ini adaptif? Apakah ini penting untuk dia sebetulnya untuk relaksasi? Ya, atau untuk performance atau untuk men, menghilangkan ketegangan ya tension atau ini hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan saja ketika itu sudah sebetulnya sudah menjadi habit dan berulang-berulang tanpa sadar dilakukan kita ragu juga nilai adaptifnya seperti apa tapi kalau itu betul-betul terukur bisa mengurangi tension atau ketegangan barangkali ya ini nilainya adaptif gitu ya jadi bagaimanapun lebih enak mengamati atau mencermati tingkah laku-tingkah laku yang memang punya uh, nilai adaptif. Nilai adaptif artinya memang mendukung untuk uh, kesuksesan dari individu yang melakukan ya sukses dalam artian bisa jadi sukses berkompetisi ya atau sukses bereproduksi ya gitu. Dan tentu saja mendukung keberlanjutan dari spesies itu. Nah, itu, itu dalam jangka panjang. Ya. Kemudian ada uh, faktor proximate dan ultimate. Nah, ini selalu uh, apa, uh, penting kita pahami tentang proximate faktor yang menyebabkan tingkah laku itu muncul. Ya. Proximate itu artinya faktor-faktor kekinian atau immediate atau saat ini. Ya, apa contohnya ketika kita merasa lapar, ya itu udah terasa tentu ada proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh kita secara internal. Kemudian barangkali mungkin secara eksternal kita melihat, ya ini sambalnya terasa kayaknya enak kali ini, ya ini rendang padang ini misalnya, ya ini baunya begini. Jadi itu kan ada rangsangan-rangsangan yang dari internal dan eh, eksternal. Jadi secara kekinian, secara imediat kita ingin makan ya. Itu menyebabkan kita bertingkah laku. Makin kita lapar ya, bisa saja tingkah laku kita akan berbeda dengan sedikit lapar. Ya. 
Jadi mungkin kita akan menjadi lebih ceroboh, lebih banyak makannya, lebih terburu-buru makannya ketika tingkat kelaparan kita itu sudah semakin parah. Itu bisa jadi gitu. Ya. Bahkan tingkah laku orang berbelanja pun itu akan dipengaruhi oleh tingkat kelaparan. Anda sesekali coba uji ya ketika Anda lapar ya. Mahasiswa biasa bangun telat, kalau bangun telat tidak lagi kuliah ya. Terus Anda pergi ke supermarket. Bandingkan banyak belanja makanan Anda itu dengan ketika Anda sedang kenyang. Selesai Anda makan siang, Anda pergi belanja. Bandingkan itu nanti berulang-ulang Anda bandingkan Anda akan menemukan fakta bahwa Anda ternyata belanja lebih banyak ketika Anda merasa lapar. Ya. Ya, itu itu ada pengaruh dari faktor-faktor proksimat kekinian. Ya. Kemudian faktor yang kita sebut dengan ultimate factor, ya jadi untuk apa kita makan kalau kita bicara soal tingkah laku makan, misalnya, untuk apa makan? Ya ini kan kelangsungan, kelangsungan hidup gitu ya. Jadi jangka panjang, faktor-faktor jangka panjang. Ya, barangkali memang kita tidak menyadari ini di luar kesadaran. Semua hewan juga melakukan itu. Mereka terus makan, ya, terus makan. Ya kebutuhan makannya harus dipenuhi dalam tiap hari ini untuk keberlangsungan hidup. Jadi secara proksimat ada rasa lapar, tetapi secara ultimat ada tuntutan untuk keberlangsungan hidup. Nah, itu bedanya antara proksimat dan ultimat faktor. Lantas apapunlah hubungannya dengan uh, Novak Djokovic dan Gorilla ini, ya itu hanya sekedar display contoh saja bertingkah laku, ya. Ada dua kesamaan di sini. Kalau Novak Djokovic, ya, ini anda tahu ini dia baru saja memenangkan Roland Garros di Prancis kemarin ini, ya. Ini gaya postur. I did, ya kan saya lakukan, saya dominan, saya bisa, saya mampu, ya percaya diri, ya, kan gitu. Jadi postur percaya diri ini adalah ini postur saja, ini gestur ya, ya, ya posturnya posisi tubuhnya begitu dengan gestur dengan memberi, yang memberikan pesan bahwa dia adalah orang yang percaya diri dan sanggup meraih kemenangan, ya, kan seperti itu. Ya, ini menunjukkan uh, postur yang dominan. Gitu. Ya, jadi apa pentingnya ini dalam 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 gaya ini apa pentingnya kita menunjukkan postur confidence percaya diri ya dalam sebuah pertandingan tentu saja ya jangan tampak loyo ya sehingga ini kan uh, apa ya psiwar ya perang psikologi ini yang bisa me, menjatuhkan mental lawan nah, kan begitu jadi ini penting juga ditambah lagi nanti dengan teriakan-teriakan memberi semangat dan semacam Ya. Kemudian gorila gimana ini? Nah, gorila juga begitu, dia memberikan e, mengeluarkan suara, kemudian mencoba postur bipedal berdiri tegak di sambil apa ya? E, big chest. Apa pukul dada, pukul dadanya. Ya. Ini juga penekanan-penekanan. Oke. Okay. Jadi itu kira-kira alasan-alasan why we have. Kenapa bertingkah laku ya? Barangkali mungkin ada hal-hal uh, yang lain mungkin yang terkait dengan ini kita bahas saja nanti di sesi diskusinya. Kemudian how does behavior diverse? Jadi kenapa bagaimana tingkah laku itu ada beragam-ragam juga. Jadi per individu itu berbeda-beda, ya. Dalam komunitas juga ada bedanya, dalam populasi juga ada beda-beda. Jadi sangat beragam. Jadi kita tidak bisa expect saja akan berspersi sama, ada variasi, ada keberagaman. Ya, e, bagaimana e, apa? Misalnya contohnya berkelompok saja. Ada yang kelompoknya kecil, ada yang besar. Ada kelompoknya jantan dan betina. Ada yang kelompoknya jantan-jantan saja. Ini kan diversitas di dalam tingkah laku. Sama halnya sebetulnya dengan diversity ya biodiversity gitu ya itu e, pada level genetik kemudian spesies dan ekosistem demikian sama halnya dengan tingkah laku ini ya pada level genetik itu akan bervariasi ya sehingga akibatnya ada variasi juga pada tingkatan spesiesnya ya kemudian variasi pada ekosistem tentu saja ini sudah dipengaruhi oleh semua elemen-elemen atau faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor yang ada komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem itu sendiri ya 
bagaimana ketersediaan uh, sumber daya air makanan tempat bersarang tempat bernaung ya pasang jumlah pasangan kawin jumlah pasangan bermain ya uh, jumlah predator segala macam itu su sudah menjadi sebuah komponen ekosistem yang nanti akan mempengaruhi bagaimana masing-masing spesies atau bahkan masing-masing individu itu bertingkah laku nah jadi kita bisa bayangkan dengan keragaman semacam ini, tingkah laku itu ya juga akan ada e, variasinya atau akan ada e, diversitasnya. Itu yang kita maksudkan. Anda saja, ya mahasiswa saja, ya bermacam-macam lakunya, tingkahnya macam-macam ya. E, bahkan kita sebut juga ada perangainya juga macam-macam ya. Oke. Okay. Lanjut ke slide berikutnya. Bisa di monitor, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Okay. Jadi, why primates? Jadi, memahami atau mempelajari tingkah laku ini, ya semua tadi saya sudah sampaikan, semua bertingkah laku. Bahkan tumbuhan pun bertingkah laku, jadi ya, kalau secara sederhana. Tetapi sekarang, why primates? Kenapa primata? Ya, ini eh, menarik sekali, ya. Karena kita menganggap apa yang dikerjakan primata, apa yang dilakukan primata, apa yang kita anggap mereka bertingkah laku itu sepertinya smart, ya, pintar. Ya, seperti si Curious George itu ya, si monyet yang ingin tahu aja, yang cerdas gitu ya. Saya yakin Anda semua udah nonton, udah, udah tahu dengan si Curious George ini ya film lama yang selalu asik saja untuk ditonton, saya suka ini ya. Chris George dengan tuannya si topi kuning itu, ya. Walaupun ya ini sebetulnya ya merefleksikan tingkah laku anak-anak, tingkah laku anak-anak pintar atau anak manusia kan gitu ya. Tidak persis seperti apa. idenya kan dituangkan ide manusia, ya. Jadi eh, menjadi apa eh, monyet yang bertingkah seperti ini menjadi sangat uh, inspiratif gitu ya ada di situ fun juga ya ya menyenangkan kemudian tampak cute lucu begitu ya jadi itu kenapa primata yang kita uh, uh, apa kita bahas karena memang ya close relatif jadi kedekatannya dengan kita itu tinggi seolah-olah kadang-kadang yang melihat anak-anak bertingkah laku ya seolah-olah melihat manusia gitu. Jadi eh, kedekatan itu memang membuat kita menjadi lebih interest. Anda lihat pada gambar monyet berkaca itu ya. Nah, ini memang sudah diapakan ya di eh, modif ini di permak monyetnya ini korban mode juga kayaknya sudah pipinya dari merah-merah ini apa. Tetapi poinnya apa di sini? Ya. Ini refleksi ya, jadi monyet yang berkaca. Ya, ketika monyet yang berkaca, munculnya juga monyet juga di dalamnya. Ya, monyet yang berkaca terus munculnya lain, tidak mungkin. Jadi persis seperti apa yang aslinya seperti itu juga muncul di kaca. Cuma ada hal yang menarik di sini bahwa apakah monyet ini? Ini pertanyaan. Apakah monyet ini tahu? Kalau refleksi atau bayangan di kaca itu adalah dirinya sendiri. Nah, sehingga ada pula namanya self-recognition test. Atau tes mengenali diri sendiri. Ya, Kalau Anda yang dites, tentu saja Anda semua lulus tes ini. Self-recognition test. Ketika Anda berkaca, Anda tahu persis bahwa dalam bayangan kaca itu adalah diri Anda sendiri. Ya, Tetapi... Untuk hewan-hewan primata, apakah semua spesies yang banyak tadi, lebih dari 500 spesies yang dikemukakan uh, Dr. Andy Eng tadi, apakah semua mereka lulus atau berhasil atau pas self-recognition test? Apakah semua mengenali diri mereka sendiri dalam kaca? Kalau eh, kalau kalau semua, kalau semua ada yang lulus, siapa saja yang lulus? Kalau ada yang tidak lulus, siapa saja yang tidak lulus? Nah, ini kan satu tes yang menarik ya. Ya, untuk monyet ini, ini makaka ini ya. Makaka dia tidak lolos sebetulnya tes recognition. Jadi dia tidak tahu kalau bayangan di kaca itu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika Anda 
uh, tampilkan dia di depan kaca dia hanya marah itu ya dia marah bukan marah ke anda tetapi marah ke dalam bayangannya dia seolah-olah ada uh, stranger ada individu lain yang mendekati dia uh, gitu ya tapi saya yakin anda tidak akan bertingkah laku seperti itu ketika anda dihadapkan ke kaca anda langsung rapikan kaca uh, kaca mata saya itu ya rapikan rambut anda ya anda uh, rapikan uh, apa uh, kancing baju anda atau segala macam ya saya yakin anda melakukan itu kenapa karena anda tahu persis bahwa bayangan dalam kaca itu adalah diri anda sendiri tidak ada yang ragu itu pasti tapi untuk monyet ini ya, dia malah aneh ini ketika bayangan yang muncul bayangannya sendiri yang muncul di kaca dia akan Marah apalagi kalau sampai nanti ada sinyal ancaman. Dia ngancam monyet yang dalam tambah ngancam juga. Jadi ngajak kelahi jadinya. Oke, okay. kalau kita lihat yang monyet berbaris empat itu, itu foto saya ambil sebetulnya dalam captivity ya. Dalam uh, kandang kelompok ya. Jadi satu kelompok besar monyet yang dikandangkan. Ya, ya itu pemandangan seperti itu ya seringkali dilihat pada musim dingin ya. Mereka bersbaris-baris, ya cute, sekali lucu, sekali seperti anak-anak gitu. Ya, seperti anak-anak sekolahan atau apa gitu. Seperti anda-anda lah kira-kira. Oke, kemudian yang monyet Jepang. Ini ini pintar ini, ya smart. Ketika musim dingin, musim salju itu, salju yang berjatuhan itu, dia memanfaatkan sumber air panas, dia berendam di air panas. Berjam-jam lama, berlama-lama sekali ya. Dia betah di situ karena itu menghangatkan mereka. Itu, jadi itu kebiasaan monyet-monyet uh, di Jepang itu ya. Tetapi tentu saja ini berkaitan dengan ecological factor. Jadi tidak semua daerah distribusi monyet itu terdapat sumber air panas. Nah, dan tidak semua monyet yang ada dekat dengan sumber air panas mampu memanfaatkan sumber air panas itu. Dan tidak semua anggota kelompok dalam kelompoknya itu yang juga mampu pandai memanfaatkan sumber air panas itu. Gitu. Jadi ada pula sebetulnya learningnya di sini, belajar dulu di sini. Jadi yang belajarlah yang bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Nah, gitu. Jadi yang, da, yang tidak akuisisi, yang tidak memperoleh tingkah laku berendam ini, ya tidak pernah seumur hidupnya dia tidak mencoba. Tetapi ketika dia sudah belajar, dia mampu, dia akan memanfaatkan sumber daya air panas ini dengan sebaik mungkin. Ya, begitu. Kemudian ini uh, gambar pojok kanan bawah. Ya itu ya smart juga. Dia baca informasi barangkali tidak tahu ini info pengajian kah, atau info apa tagihan listrik saya tidak tahu juga. Tetapi foto ini saya ambil ketika ada monyet duduk di pintu masuk rumah orang. Ya, dia menemukan bacaan barangkali di situ dicoba lihat-lihat apa ini gitu. Ya, jangan-jangan ini apa info apa uh, tagihan atau media-media uh, tidak tahu saya. Ya, yang jelas ya seperti itu begitu ya. Jadi artinya apa? Kurius ya, keinginan tahuannya lebih tinggi, eksploratif ya. Monyet lebih suka mengeksplorasi. Kemudian evolutionary history. Jadi memang Ketika kita uh, belajar tentang evolusi, apalagi evolusi manusia, itu selalu ceritanya dimulai dari primata. Kenapa primata? Karena memang kita memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Hal-hal yang tidak bisa dibantah bahwa kita berkerabat dekat. Tetapi ya, tunggu dulu soal asal-muasal. Ya saya tidak setuju juga kalau kita dikatakan berasal dari monyet ya. Apalagi saya tanya-tanya orang tua saya, keluarga saya ke belakang gitu ya. Coba telusuri, tidak ada satupun yang berasal dari monyet. Ya, semua entah kalau Anda asen atau juga. Ya. Tapi yang jelas ketika kita belajar tentang evolusi manusia, mau tidak mau kita harus mempelajari, memahami karakteristik dari primata. Ya. Jelas sekali Kemiripan kita, ciri-ciri kita tadi sudah dipaparkan oleh NDN bagaimana karakteristik primata yang memang mirip-mirip sekali. Sama ya dengan dengan manusia. Jadi e, untuk lebih dalamnya tentu kita harus belajar di primatologi ini. Kemudian e, ini poin-poin yang saya biru, ya tulis biru itu mudah-mudahan di situ munculnya biru juga. 
itu sebetulnya tingkah laku tingkah laku yang lebih advance lagi yang sudah banyak dipelajari pada hewan primata nepotism ya nepotisme ya ini memang biasa ya nepotisme pada manusia ada biasa pada monyet pun pada primata yang lain pun nepotisme juga ada juga biasa ya kemudian koalisi ya membentuk koalisi bergabung bersama-sama untuk menyerang atau untuk e, bertahan dari yang lain itu biasa sekali dalam kelompok-kelompok sosial primata apalagi kelompok-kelompok dalam jumlah besar ya berkoalisi ya tapi tentu saja tidak pakai bendera partai mungkin enggak ya e, kalau punya yel yel ya barangkali mungkin ada juga ya karena kalau ketika ada dua kelompok atau ada dua kubu yang berseteru ya mereka biasanya diikuti juga dengan suara-suara alarm apa ya apakah ini kita sebut yel yel juga silakan saja ya Kemudian ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi jadi e, baikan berbaikan setelah konflik. Ketika tadi ada permusuhan, ada perkelahian atau apa, kemudian mereka berbaikan lagi. Ini wajib ini ada pada primata. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Karena mereka mau hidup dalam kelompok. Karena mereka bersama-sama. Jadi ketika permusuhan dipertahankan terus, itu tidak baik. Itu akan menurunkan e, apa? harmoni hubungan harmoni mereka di dalam kelompok ya pada ujungnya tentu akan mengurangi uh, tingkat apa ya kesehatan uh, kelompok mereka ya, atau individu ya masing-masing jadi masa bertahan terus dalam keadaan yang apa tidak berbaikan bermusuhan ya jadi hal semacam ini barangkali ya ini perlu jadi contoh juga hewan saja berbaikan ya monyet saja berbaikan setelah berseteru masa orang tidak kemudian cooperation ya cooperation bekerjasama ini memang secara nyata tidak banyak tampak pada spesies-spesies primata tetapi pada great apps ini sudah dibuktikan kuat dengan banyak studi bahwa mereka bisa bekerja sama untuk mencapai goals tertentu, kemudian mereka bisa juga sharing benefit, memanfaatkan hasil dari kerjasama itu secara bersama-sama. Nah, gitu. Ada kooperasi juga. Kemudian lebih advance lagi ada empati. Nah ini, jadi empati ini sebetulnya merasakan penderitaan orang lain seolah-olah kita yang mengalaminya, kan seperti itu. Jadi Put your put your feet on into somebody else, into the shoes of somebody else. Gitu. Jadi artinya tempatkan kaki anda pada sepatu orang lain seolah gitu. Jadi anda itu turut merasakan bagaimana penderitaan orang lain itu empati. Itu pada manusia, tetapi pada primata lain bagaimana orang mencoba menelusuri ini sudah sejauh mana pada spesies spesies primata yang ada sekarang adanya rasa atau cikal bat cikal bakal empati itu ya ini dicoba juga dengan apa uh, ya uh, mencoba orang-orang ahli-ahli dari bidang neurologi ya mencoba meneliti ini dan mereka menyimpulkan memang ketika hewan diekspos ketika individu monyet diekspos terhadap individu lain yang sedang disiksa ada memang aktivasi pada otaknya yang terjadi pada bagian tertentu yang menunjukkan rasa empati gitu. Ya. Tetapi kemudian apakah mereka ek bertindak sesuai dengan kejadian itu itu juga perlu didalami lebih jauh. Tapi bagaimanapun cikal bakal empati ini memang sudah tampak pada hewan primata. Berikutnya altruism. Ya, altruism ini sudah biasa ya. Ini bukan cuma primata, tapi banyak hewan-hewan lain mampu mengorbankan diri sendiri atau memberikan lebih berkorban untuk yang lain. Ya rela bahkan ada yang rela mati untuk individu lain. Ya itu namanya altruism. Ya ini sudah jelas pada primata tentu saja sudah semakin berkembang. Kalau pada manusia bagaimana altruism itu terjadi itu sudah tingkatannya sudah sangat tinggi sekali orang tua mampu terjun nenek bahkan nenek mampu terjun ke sungai ketika cucunya jatuh misalnya ya itu tidak perlu pikir-pikir dia akan langsung melompat dia akan selamatkan itu sebetulnya karena adanya altruism itu kemudian yang terakhir morality rasa malu oh ya hidup uh, uh, ini ini 
barangkali pada primata non human ini mungkin belum ya belum lagi kita susah tidak karena ini berkaitan dengan apa uh, budaya juga ya berkaitan dengan uh, knowledge yang tingkatan knowledge yang kognitif yang lebih tinggi. Jadi morality barangkali ini cetuk pada manusia saja ya. Kemudian ya itu saya singgung tadi rasa malu ya ya tentu saja malu itu nilainya itu sebuah nilai ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Jadi apakah monyet merasa malu ya itu ya mereka nilai atau value untuk mereka berbeda dengan human being. Jadi kalau kita ikuti value kita tentu saja tentu bisa kita katakan dia tidak punya malu Apa perlunya mempelajari tingkah laku primata? Ya, di sini beberapa poin barangkali Anda bisa tambahkan apa perlunya kita mempelajari tingkah laku yang primata. Yang pertama untuk memahami tingkah laku manusia. Kenapa? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan juga ada refleksi tingkah laku yang dilakukan manusia itu mirip-mirip sama-sama dengan primata itu ya. Apakah itu berkoalisi misalnya nepotisme misalnya ya. Kemudian berkompetisi untuk makan misalnya ya itu ada kemiripan-kemiripan di situ ya. Bahkan kalau kita hubungkan lagi dengan kebutuhan nutrisi ya itu juga tentu saja ada kaitannya ada yang memang uh, omnivore misalnya uh, primatanya ada yang uh, herbivore ya. Jadi antara herbivore dan omnivore dan juga ada sebetulnya yang carnivore juga ya mungkin untuk manusia yang mana lebih cocok kita kopi barangkali mungkin juga yang omnivore gitu ya. Ya karena memang primata manusia ini kalau kita lihat dari struktur giginya kita lebih cocok memang menjadi omnivore dan kadang-kadang ada lifestyle gaya hidup yang mencoba merubah menjadi herbivore ya seperti misalnya vegetarian ya secara evolusi secara evolusi kita sudah cocok sebetulnya untuk mengkonsumsi hewan apa hewani dan nabati tetapi kemudian lifestyle merubah menjadi vegetarian apakah ini gaya hidup yang benar atau bagaimana ini perlu kita menjadi bahan diskusi untuk anda Kemudian untuk konservasi ini sudah jelas ya. Bagaimana pula kita mau menyelamatkan satwa, mau menyelamatkan hewan kalau kita tidak tahu tingkah lakunya. Tahu tingkah lakunya artinya kita tahu kebutuhannya. Ya, misalnya bagaimana dia menjelajah, bagaimana luasan jelajahnya itu, bagaimana kebutuhan makanannya, apakah dia butuh sumber air, apakah dia butuh tempat bersarang, bagaimana cara menghindar predator, ya. Bagaimana hewan itu juga menghindari strateginya, menghindar predator segala macam. Jadi tingkah laku, tingkah laku, tingkah laku semacam ini perlu kita ketahui sehingga kita bisa berupaya untuk melakukan konservasi atau penyelamatan. Kemudian pengendalian hama. Ya. Jadi untuk hewan-hewan yang hama kita harus tahu bagaimana tingkah lakunya, kapan dia melakukan crop riding misalnya atau mencuri uh, tanaman hasil si panen orang itu kapan dilakukan oleh monyet-monyet itu misalnya kita harus tahu itu apakah mencuri malam ya curinya malam kita kita menjaga siang kan kecil itu jadi aktifnya kapan yang dimakan yang bagian mana ya yang disukainya apa ya dia datang rombongan itu sendiri-sendiri ya bawa karung atau enggak kan itu enggak maksud itu ya jadi Maaf saya tidak bisa ini saya betul-betul full screen ya saya tidak bisa bisa lihat wajah. Halo masih bisa bisa monitor saya? Masih bisa. Pak. Oke okay. uh, jelas suara saya? Jelas. Jelas Pak. 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 Oke okay. kemudian berikutnya untuk pengetahuan tingkah laku itu perlu untuk rehabilitasi. Ya jadi rehabilitasi kita rehab ya. Hewan-hewan yang sudah dipelihara atau tingkah lakunya sudah berbeda dengan semestinya di alam itu bisa direhab lagi. Jadi kalau gitu kita tahu juga mana tingkah laku di alam seperti apa, tingkah laku yang sudah mengalami anomali akibat dibesarkan orang atau dipelihara orang atau dipelihara kebun binatang misalnya ya, kita harus tahu bagaimana perbandingannya. Kemudian baru kita bisa melakukan rehab untuk kemudian barangkali bisa kita uh, lepas liarkan lagi atau dirilis ya. 
Kemudian juga ya ini untuk pertunjukan. Ada juga yang mencoba menggunakan monyet untuk pertunjukan, misalnya seperti topeng monyet ya. Atau untuk pertunjukan sirkus yang lain-lain itu. Jadi harus tahu tingkah lakunya seperti apa. Ya. Jadi tingkah laku yang mana atau kepintaran yang mana yang bisa dijadikan pertunjukan. Tetapi menggunakan mengeksploitasi hewan hewan untuk pertunjukan ini ini tentu saja satu yang kontroversi juga. Kemudian sebagai indikator ya. Indikator pada eh, apa? Eh, kerusakan hutan misalnya ya. Ketika misalnya eh, hewan gibon ya atau ungko atau hilobates itu mereka bisa dijadikan indikator kesehatan hutan. Kenapa? Karena hewan ini murni arboreal. Dia betul-betul hidupnya di hutan yang masih terkoneksi kanopinya satu sama lain, masih terhubung. Ketika tidak ada lagi dia di sana, itu menunjukkan hutannya mungkin sudah rusak parah. Tetapi ketika masih ada ungko yang bertahan di sana, ya dan cukup establish kelompoknya misalnya, ya dalam jumlah oh, apa? breeding populasi yang cukup ya tentu kita bisa jadikan ini bahwa indikator bahwa hutan itu masih relatif sehat atau sehat ya. kemudian berikutnya ya berkaitan dengan eksploitasi jadi orang berburu harus tahu tinggal laku hewan ya di mana tempat bisa hewan dijebak di mana hewan ini bisa ditangkap ya itu orang berburu tahu itu ya kemudian untuk menggunakan hewan primata ini sebagai helper atau membantu pekerjaan manusia. Ini kita harus tahu juga tingkah lakunya. Yang mana yang bisa dilatih, yang mana yang rajin bekerja yaitu yang mana yang kuat ya, yang mana bisa di, diberi makan dengan makanan rumahan atau dipelihara gitu ya. Contohnya misalnya yang dilatih untuk memetik buah kelapa itu. Ya, itu sebetulnya kan penerapan dari pemahaman tingkah laku terhadap makaka e, nemestrina atau beru. Ya. Jadi ya, secara turun temurun secara tradisional orang sudah melatih beru ini karena mereka sudah tahu tingkah laku seperti ini. Ya, dan mereka juga malah sudah punya individual preference. Artinya bisa memilih individu yang mana yang bisa yang cikal bakal e, apa yang akan bagus untuk dilatih. Yang performansnya nanti akan lebih baik. Mereka sudah tahu karakteristiknya seperti apa ini dari juga dari pemahaman e, tingkah laku ya oke okay, kemudian dikatakan sudah pelatihan sudah tadi oke okay, e, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu jadi barangkali mungkin e, karena waktu saya cuma sampai berapa di sini kalau tidak salah sampai jam 12 betul pak aat pak topik Sih, Pak, untuk oh, waktunya itu sampai jam setengah 12, Pak. Sampai setengah 12? Iya, Pak. Sesuai rundown jam setengah 12, Pak. Dimulai tadi dari jam 11. Kalau di rundown jam setengah 11, Pak. Tapi tadi kita mulai jam 10 lewat 5 kalau tidak salah, Pak. Oke, okay. jadi uh, Rodi nanti tolong remind ya, waktu kita harus uh, fix dengan apa waktu ini. Jadi kalau gitu saya tidak punya waktu lagi. Masih ada Pak, setengah jam lagi Pak. Oke, okay. uh, nanti Bu Suci jam berapa? Untuk Bu Suci jam satu nanti Pak mulainya Pak. Oke, okay. oke. Ya, okay. Jadi mohon bersabar, saya kita upayakan lebih cepat ya. Kalau nanti sore, kalau ada waktu saya, kita tinggal diskusi aja lagi. Saya lanjutkan dulu ya. Boleh? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, okay. okay, ya. Jadi, ini um, memperlihatkan apa perlunya kita mempelajari tingkah laku primata itu. Oke, okay, berikutnya tentang etnoprimatologi. Ini berkaitan dengan budaya. ya. Jadi, kita tahu bagaimana masyarakat mempersepsikan hewan primata. Berbeda wilayah, berbeda negara, berbeda uh, kultur, ya ini mereka akan mempersepsikan primata ini berbeda-beda juga ternyata. Ya, 
Jadi misalnya contohnya di Singapura tadi ya mungkin itu akan lebih mudah ya karena orang mempersepsikan oh cute creature atau hewan apa ini, ini ciptaan Tuhan yang lucu sekali, yang lincah sekali, yang smart sekali gitu ya. Tapi pada wilayah-wilayah lain seperti di kita oh ini mengganggu aja ini, ini hama aja ini, ya, ini merusak aja ini kan itu ya. Apa yang sebetulnya kenapa kita berpersepsi berbeda-beda ya ini tergantung bagaimana pola interaksi yang sudah terbangun antara manusia dengan hewan dan hewan primata ini. Ya. Kalau kita lihat dari folklore atau uh, kesenian atau nyanyian-nyanyian daerah misalnya ya, uh, mungkin uh, saya juga tidak punya contoh sekarang tapi saya, saya tidak menemukan ada refleksi yang bagus atau yang berkonotasi positif tentang monyet ya yang ada di Sumatera Barat. Ya, barangkali mungkin di daerah lain kalau kita coba bagaimana Mataram mungkin anda coba explore bagaimana orang mempersepsikan atau menggunakan monyet primata lain di dalam bentuk kesenian-kesenian daerah atau mungkin di Bali juga bagaimana orang mempersepsikan ya e, itu nanti akan apa beragam-ragam itu juga akan menunjukkan ke kita bagaimana orang e, mem menghubungkan antara tingkah laku primata itu dengan uh, kultur dari uh, manusia itu sendiri. Itu. Jadi kita bisa lihat dari uh, folklor misalnya apa yang, ter- yang ada. Kemudian kita juga bisa lihat dari metafor atau kiasan atau perbandingan. Ya. Jadi apa peribahasa atau kiasan atau perbandingan yang ada yang di- menggunakan hewan primata? Kalau semut ada, lebah ada, burung banyak, ya macam-macam itu digunakan. Tetapi itu umumnya itu berkonotasi positif. Ya, tetapi untuk primata, kenapa konotasinya banyak yang negatif? Ini sebuah pertanyaan yang menarik juga. Ya, e, mungkin ya di kalau kita coba explore di seluruh tanah air di Sulawesi, bagaimana orang persepsikan dengan primata ini? Kalau kita lihat dari kiasan-kiasan yang ada, ya. Di Bali bagaimana pula? Kalau di Sumatera Barat ini saya kasih contoh misalnya eh, sepanjang tali baru artinya sepanjang tali baru ya itu artinya ini merefleksikan orang tidak bisa berpikir panjang gitu ya jadi merefle- menyamakan orang dengan monyet yang dipiara ya kemudian dikasih tali kemudian dia hanya pergi bisa sepanjang tali itu saja tidak boleh tidak bisa lagi melebihi itu. Artinya kemampuan berpikirnya sudah ditakar. Nah, seperti itu. Jadi konotasinya juga negatif. Atau yang paling parah lagi misalnya seperti baru indah terjual. Dalam bahasa Indonesia artinya ah, ya, seperti baru yang tidak terjual. Nah ini meng- mengisarkan apa? galau. Ya, pikiran yang galau, pikiran yang eh, kalut, yang khawatir. Gitu. Nah ini backgroundnya ada. Seperti apa baru yang tidak terjual itu sebetulnya di Sumatera Barat ini ada beberapa pasar monyet yang dulu memang menjual monyet yang sudah dilatih untuk siap memetik buah kelapa. Jadi ketika monyet itu dijual di pasar baru, dia ditambatkan di suatu pancang tiang, dia duduk menunggu tuan yang akan membeli di situ. Jadi melamun, duduk, khawatir itu seperti apalah tuan yang akan membeli saya nanti, apakah dia akan sayang ke saya atau tidak ah, seolah-olah lamunannya seperti itu jadi orang Minang membuat kiasan kalau orang melamun galau begitu seperti baru tidak terjual atau seperti baru yang tidak terjual jadi ini agak menyedihkan juga ya. ya jadi itu perbandingan-perbandingan. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas ada cinta monyet. Apa pula itu cinta monyet? Ini positif atau negatif ya? Kayaknya negatif juga. Immature love itu cinta yang belum matang kan gitu cinta monyet. Nah, itu yang menggunakan monyet juga atau monkey business. Nah, ini kan bisnis yang apa ya? Oh, jungkir balik atau agak uh, tidak agak out-outan gitu. Tidak dikelola dengan baik atau kurang, kurang agak sembrono, gitu. Itu monkey business. Ya. Itu metafora, metafor yang yang bisa kita, barangkali anda di dalam kultur dalam lo, daerah lokal anda masing-masing bisa anda eksplor lebih jauh dan ini bisa dibukukan sebetulnya ini ya tentang berkaitan dengan etnoprimatologi. Bagaimana orang 
budaya-budaya lokal mempersepsikan hewan primata ini tergambar dari metafora atau kiasan-kiasan yang mereka gunakan. Kemudian art ya seni ya. Ini salah satu yang ada di depan ini mizaru ya. Tutup telinga, tutup mata, tutup mulut. Ini maknanya besar sekali dalam budaya Jepang. Termasuk juga budaya Asia Timur ya, Cina dan Korea juga menggunakan ini. Artinya dengar yang baik-baik, jangan dengar yang jahat-jahat. Evil ya, setan. Jangan lihat yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Jangan bicarakan yang buruk-buruk. Jadi ini pesan uh, moralnya tinggi ini. Ya, itu menggunakan monyet. Kenapa monyet? Ya, karena monyet memang dianggap itu dianggap pintar. Jadi monyet yang digunakan untuk ini. Oke, okay, sampai di situ yang etnoprimatologinya. Tadi sekarang kita masuk ke social behavior, ke poin keempat. Ya, tadi ada enam poin kalau tidak salah. Ini eh, di sini kita bercerita contoh-contoh yang afiliatif behavior. Ya, afiliatif itu artinya tingkah laku untuk berafiliasi ya, untuk berbaikan. Apa contohnya? Ya? Grooming, <coughs> playing, ya itu kan baik-baik, damai-damai aja. Ya, meng, meng, menguatkan ikatan atau bond dalam anggota kelompok. Ya, tetapi grooming juga sudah sampai ya, studi ini tentang apa ya, uh, apa, biological market. Ya. Jadi dianggap grooming itu sebuah komoditi yang bisa dipertukarkan nanti dengan support ketika terjadi uh, agresif interaction. Jadi uh, ketika anda saya baik grooming banyak, tolong nanti bantu saya ketika berkelahi, kira-kira sederhana yang begitu. Atau Anda saya grooming banyak, nanti kita pasangan ya, kita mating ya, gitu. Jadi ini bisa dipertukarkan, jadi ada konsep namanya biological market dalam ilmu tingkah laku. Ya. Kemudian playing itu juga affiliated behavior. Ya. Jadi grooming ini bukan cuma dilakukan monyet saja ya, tetapi semua manusia pun juga melakukan itu. Ya. Ada grooming bertingkat, ya dulu ceritanya, gambarannya di orang Minang, ya suka duduk di tangga, ber, dimulai dari tingkatan yang rendah, bawah sampai ke atas, ya kemudian yang di atas menggrooming yang di bawahnya dan seterusnya ke atas. Ya menggrooming, berkutu-kutuan lah kalau dalam bahasa bahasa kita ini bisa juga begitu. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering juga melihat terjemahnya menelisik. Gitu. Kemudian agonistik behavior. Ya, agonistik ini ada agresif dan submissive interaction. Jadi memang ini uh, terlihat agak antisosial, tetapi sebetulnya ini penting untuk mempertahankan relationship, ya, untuk mempertahankan hubungan dominan hierarki. Jadi uh, tidak kita kita tidak bisa memandang antisosial. Jadi agonistik interaction atau agresif behavior itu tidak serta-merta bisa kita pandang sebagai antisosial. Ya. Bahkan itu sebetulnya sangat diperlukan ya untuk maintain relationship. Ya, untuk menjaga hubungan supaya yang dominan tahu bahwa dia dominan, yang subordinat pun tahu bahwa individu yang dominan adalah dominan. Jadi exchanging komunikasi signal agresif behavior itu penting sekali. Ya. Jadi tidak serta-merta berkaitan dengan kompetisi secara proximate saja. Kemudian sosial grup ya primata ini kalau kita lihat dari sosial grupnya beragam-ragam. Ada yang grup besar, grup kecil, ada yang multi male, multi female, ada yang jantan-jantan uh, saja, all male group, ada yang uh, single male, multi female. Ya, jadi sosial grupnya sangat bervariasi. Tentu saja ini uh, berkaitan juga dengan ekologikal faktor. Kemudian mating system juga beragam, ada yang promiscuity ya. Promiscuity artinya ada banyak jantan di banyak betina dalam kelompok yang mereka mereka berpotensi saling kawin. Ya, ada juga yang monogami, satu jantan satu betina, ada juga yang polyandri, ada juga yang poligini. Jadi primata sangat beragam, ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana sebetulnya human primate? Bagaimana pada manusia? Mating sistemnya yang mana? Nah, ini selalu dalam kuliah saya selalu ini menjadi apa ya bahan diskusi yang menarik tentang mating sistem pada human being pada manusia. Realita yang kita amati adalah sebetulnya apa monogami. Kebanyakan monogami. 
Tetapi apakah ini the nature of human being? Apakah ini sebetulnya yang betul-betul murninya? Ini menjadi perdebatan. ya. Karena reproduktif potensialnya itu ternyata banyak. Kemudian uh, dominan hierarki. Jadi primata seringkali di arrange dalam struktur-struktur uh, sosial mulai dari tingkat yang tinggi ke yang rendah. Itu sebetulnya memang perannya penting sekali dalam menjaga harmoni. Ketika semua berada pada posisi yang sama itu bisa-bisa chaos ya. Ketika semua berada pada tingkatan ya, ranking hierarki yang sama itu tidak mungkin. Jadi mereka nanti akan berkelahi terus. Ya. Tetapi ketika hubungan dominan hierarki itu sudah establis, alpha male sudah menjelas jadi yang nomor satu, beta menjadi nomor dua, gamma male menjadi nomor tiga dan seterusnya, itu hubungan itu sekali waktu akan dipertegas dengan agresif interaction menunjukkan posisi mereka masing-masing. Jadi di situ perlunya. Jadi tidak mungkin derajatnya atau tingkatan sosialnya sama saja untuk semua individu itu tidak mungkin itu. Sama dengan kondisi manusia. Manusia juga begitu. Ya, harus ada hierarkinya. Ya, ada, ada ada tingkatannya. Anda bisa lihat dalam e, berbagai bentuk pada manusia ya. Tapi tentu saja tidak sesederhana pada monyet. Ya. Jadi jangan pula Anda samakan nanti Pak Lurah itu dengan Alpha Male. Nah, itu beda, jadi tidak sesederhana itu ya. Kemudian uh, sosial behavior juga berkaitan dengan pilopatrik. Contohnya ya, pilopatrik ini uh, artinya tanah air sebetulnya ya. Kalau dalam bahasa terjemahan lurusnya. Tapi artinya adalah yang apakah itu nanti uh, yang mana dari individu yang bertahan dalam kelompok. Natal grupnya gitu. Dalam grup di mana dia dilahirkan Karena nanti akan ada Yang keluar dari kelompoknya Tidak mungkin mereka bertahan terus untuk mencegah Inbreeding, kawin saudara Itu harus ada yang keluar Jadi ada female pilopatrik Artinya betina-betina bertahan Dalam kelompok sementara jantan Yang sudah dewasa atau yang Mau beranjak dewasa itu harus keluar dari kelompoknya Kemudian ada Mel pilopatrik, jantan-jantan bertahan sementara betina yang sudah dewasa harus keluar. Itu mekanisme alam yang sudah ada, yang sudah diatur. Ya, alam sudah mengatur itu sehingga inbreeding bisa dihindari. Ya, ya refleksinya sama saja dengan orang Minangkabau itu female pilopatrik. Jadi betina atau perempuan-perempuan bertahan di rumah gadang, ya, bertahan dalam natal grupnya sementara yang laki-laki pergi mencari peruntungan mencari istri keluar ya dan tinggal di luar di luar dari rumah gadangnya lagi atau di luar dari natal grupnya sementara budaya lain kebanyakan itu adalah male pilopatrik oke ini salah satu contoh sosial strategi yang berkaitan dengan sosial behavior ya ini penelitian saya dulu dengan monyet Jepang ya e, data saya ini menunjukkan bahwa ada hal yang menarik di sini mereka yang anak-anak atau juvenile dan individu muda menggunakan gestur isyarat tertentu untuk mendekati indi, mendekati individu yang dominan yang besar yang dewasa dengan cara begitu mereka menjadi diterima tetapi ketika hanya mendekat saja tanpa melakukan gestur tertentu itu seringkali ditolak bahkan mendapat agresif behavior. Nah, jadi ada juga, tetapi kenapa ini yang dipertontonkannya itu menjadi menjadi suatu hal yang menarik juga untuk diteliti lebih jauh ya. Jadi ternyata seksual gestur ya, non seksual mounting. Ini bukan hubungan seksualnya, bukan mating, bukan kopulasi. Tetapi stylenya seperti kopulasi ini baru anak-anak umur satu tahun, ya. Jadi belum jauh masih jauh dari dewasa, dewasanya sekitar tiga tahun nanti, ya. Tetapi mereka harus memperlihatkan postur seperti ini umumnya dilakukan oleh uh, juvenile, uh, juvenile yang jantan-jantan juga. Jadi ke, mereka suka mendekati alpha male atau beta male atau jantan-jantan yang lebih dominan supaya diterima. Siapa yang dekat dengan jantan? Di, uh, dominan itu akan cenderung diproteksi, dilindungi. Jadi harus ada strategi bagaimana approach pendekatan kepada individu dominan. Salah satu menggunakan gestur ini. Ya. 
itu yang uh, saya teliti dulu. Kemudian behavioral ekologi ya tadi sudah berapa saya kaitkan juga. Jadi behavioral ekologi artinya tingkah laku yang hubungannya dengan sumber daya uh, habitat atau sumber daya lingkungan atau faktor-faktor lingkungan. Ya, jadi dalam hal ini contoh pada gambar ini adalah daerah jelajah dari Hilobates agilis. Ya, ini berkaitan dengan feedingnya, berkaitan dengan home range ya. ya. Sehingga terjadi di sini teritoriality. Masing-masing kelompok memiliki daerah teritori mereka masing-masing yang dipertahankan dari masuknya individu lain atau kelompok lain dalam hal ini. Ya, ini satu garis berwarna ini satu lingkaran eh, poligon satu poligon berwarna ini menggambarkan satu kelompok ya satu kelompok atau satu keluarga ungko hilobates agilis. Ya. Jadi mereka punya daerah teritori masing-masing ya, yang dipertahankan dari kelompok lain. Memang ada home range-nya yang memang kelihatan di sini overlapping pada beberapa sisi. Ya. Jadi bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka tersedia di dalam daerah jelajah mereka. Tentu saja ya sebagian uh, memiliki home range yang lebih luas, sebagian lagi mungkin tidak perlu terlalu luas. Barangkali berkaitan dengan jumlah makanan yang tersedia di dalamnya ataupun juga berkaitan dengan jumlah individu anggota kelompok atau berkaitan juga dengan natal dari mana mereka asalnya dulu. ya Jadi kalau asalnya barangkali mungkin dari kelompok yang besar ya mungkin juga atau dari kelompok yang punya teritori besar ya mungkin juga mereka bisa mendapatkan habitat atau home range yang lebih luas. Ya. Home range yang lebih luas itu. Jadi itu gambarannya yang berkaitan dengan behavioral ekologi. Kemudian bagaimana pula implikasinya terhadap konservasi. Tadi pada bagian kenapa kita perlu mempelajari tingkah laku hewan, saya sudah singgung juga tadi berapa implikasinya terhadap konservasi. Nah, di sini saya akan kasih contoh yang lain lagi berkaitan dengan fungiforos dan poliforos. Artinya pemakan daun dan pemakan buah. Bagaimana kita menyelamatkan mereka ketika kita sudah tahu kebutuhan mereka daun atau kebutuhan mereka buah kebutuhan mereka hutan, mereka butuh bersarang, ada yang mungkin butuh bernaung, ada yang butuh tempat istirahat seperti apa, ya mungkin aktifnya pada siang hari atau mungkin pada sore hari, semua tingkah laku-tingkah laku itu menjadi penting sekali untuk kita menyelamatkan spesiesnya. Oke, ini tadi juga disinggung oleh Andy Eng ya, tentang spesies, keragaman spesies dan uh, multi story artinya layer ya hutan itu memiliki layer yang bisa dieksploit dieksploitasi oleh berbagai jenis hewan termasuk primata sebagian mereka mengakses pada bagian level atas kemudian ada yang level tengah dan sebagian ada juga yang aksesnya di ground atau di dasar ya pada gambar ini terlihat ya saya seringkali menggunakan gambar ini karena ini uh, gampang untuk menceritakan bagaimana pola aktivitas harian dan penggunaan strata pohon atau tajuk pohon itu. Jadi secara vertikal kita bisa lihat bagaimana hewan mengakses berbeda jenis hewan berbagai berbeda pula tempat yang sering mereka akses. Ya, kemudian secara horizontal kita bisa melihat mana hewan yang aktif pada siang hari, mana yang aktif pada malam hari. Dan mana pula yang aktif di antaranya, artinya antara siang dan malam. Nah, misalnya gajah itu bisa, bisa saja dia aktif siang, bisa saja aktif malam. Ya harimau, oh, harimau itu malam, gitu ya. Kemudian misalnya kalau kita lihat kijang di sini, nah, kijang itu aktifnya siang hari. Orang hutan, orang hutan, orang hutan itu aktifnya siang hari, tetapi pada tajuk pohon, pada puncak, itu atau pada puncak kanopi, cenderung pada puncak kanopi. Siamang itu pada puncak kanopi pada siang hari. Gitu. Jadi ini bermanfaat. Tadi cerita NDN tadi ini dalam pemisahan relung sebetulnya, ya atau partisi yaitu membagi relung. Ya. Jadi pemahaman-pemahaman tingkah laku hewan ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Ya, dari pengetahuan ini kita kita mesti tahu bahwa di mana 
kebutuhan dari hewan ini? Apa yang mesti kita tetap jaga begitu? Ya. Jadi kalau kita mau menyelamatkan seluruh yang ini misalnya yang tampak pada gambar ini, ya kita harus mempertahankan seperti multi story yang berbagai level dari hutan sebelah kanan itu mesti tetap harus dipertahankan begitu. Ya. Ya, ketika terjadi kerusakan pada bagian hutan ini ya berpotensi merusak semua. Jadi kebutuhan dari semua ini menjadi terganggu. Ya, yang mana yang mungkin yang paling gampang bertahan tentu saja yang hidup pada dasar yang pada uh, tanah uh, pada uh, permukaan. Ya, babi hutan itu paling gampang untuk survive sehingga kita bisa temukan babi hutan sekarang di mana saja. Yang lain sudah merana babi hutan tetap gentayangan bahkan sudah mulai berangsur-angsur urban masuk kota. Ya, mudah-mudahan swine flu yang tengah berjangkit ini cepat berakhir juga ya babi jangan pula sampai menyerang ke babi hutan walaupun kasusnya sudah dilaporkan sudah swine flu atau flu babi sudah mulai menyerang babi hutan kalau ini terus berlanjut ini juga akan mengancam nanti populasi harimau atau populasi predator ya mudah-mudahan ini berakhir nah, ini beberapa contoh primata-primata dari Sumatera tadi Andy sudah memperlihatkan ke kita berbagai jenis dari leaf monkey atau colobine. Nah, di sini saya memperlihatkan selain dari colobine ya, ada beruk, ada unko ya, Lobatus agilis, kemudian makaka fasikularis juga yang sangat umum, kemudian siamang, kemudian orangutan. Untuk orangutan akan dijelaskan lebih jauh nanti oleh Bu Suci. Jadi banyak hal yang menarik tentang orangutan ini yang sudah diungkap Bu Suci nanti akan mengaparkannya. Oke, okay. thank you. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jadi ini contoh monyet yang sudah terbiasa. Ya ini sudah mulai uh, minum minuman yang uh, berenergi ya, yang diberikan manusia. Kadang-kadang seperti yang disampaikan tadi juga minum Coca Cola atau minum Fanta, Sprite dan lain-lain. Ini uh, sudah overweight ya. Obesitas karena mendapatkan banyak makanan dari provisioning. Ya, tetapi sementara individu-individu yang lain bisa jadi kekurusan karena rankingnya terlalu rendah dan tidak mampu berkompetisi untuk mendapatkan makanan yang diberikan manusia. Ya, jadi ini yang disampaikan Andy tadi ini bisa membahayakan juga untuk populasinya secara uh, dalam waktu jangka dalam jangka waktu panjang. Ya. Andi ini jadi memberi makan itu bisa saja menjadi ancaman untuk satwa primata. Baik, demikian pemaparan saya. Ini cukup panjang juga ternyata. Mohon maaf jika ada-ada hal-hal yang kurang uh, berkenan. Uh, selanjutnya, mungkin untuk discussion karena uh, ini sudah masuk jam istirahat, masih jam istirahat ya? Belum. Masih kurang gimana, Rudi? Halo, Panitia. Masih bisa saya lanjutkan dengan diskusi ini atau gimana? Uh, mungkin. Uh, halo, Pak. Uh, saya mau coba putar ada video. Video tadi kalau bisa sedikit saja. Pak, izin uh, menjawab, Pak. Mungkin untuk uh, ya. sesi tanya-jawab untuk peserta lagi, Pak. Uh, kalau seandainya ada sesi tanya-jawab dari ya, Bapak. Ada, ada, ada. Saya akan sangat senang sekali kalau ada yang uh, apa uh, bertanya, silakan. Ya, mungkin diserahkan kepada Bapak kembali untuk memandunya, Pak. Oke, okay, ya. Terima kasih, Rudi. Gimana? Kepadanya, kalau jalan, Pak.
Ya, ada yang mau bertanya? Oke, okay, ada dua partisipan raise hand, silakan. Siapa yang raise hand ini ada di chat ada banyak. Oke, okay, ini mohon izin, mohon izin aja. Ternyata tidak ada, tidak ada pertanyaan ya. Yang raise hand ada tiga orang, Pak. Ada Nadia. Ya, silakan. Nadia, ya, Nadia, silakan Nadia, yang raise hand, silakan. Ram Sadewo. Mungkin silakan, silakan. silakan. Mungkin untuk uh, Nadira dulu untuk uh, menyampaikan pertanyaannya. Barangkali masih mute. Silakan. Siapa yang raise hand tadi? Silakan. Oke, okay, Pak. Uh, mungkin Mayelti dulu, Pak. Dari Ya, silakan. Mayelti ini Gubernur Sumatera Barat nih. Mayelti, Pak. Oh, Mayelti. Terima Kepuatin kasih, Pak Gubernur bilang nanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, uh, nama saya Melti dari kelompok 10, berasal dari Universitas Negeri Padang. Uh, nah, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua, Pak. Nah, yang pertama itu, uh, bagaimana, bagaimanakah bentuk respon perilaku panik yang ditunjukkan oleh primata tersebut, Pak? Nah, yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui bahwa primata ini terkenal sebagai hewan yang pintar. Nah, bagaimanakah primata ini mendeteksi suatu bencana yang akan terjadi di lingkungan sekitarnya, Pak? Sekian, terima kasih. Jadi, yang pertama pertanyaannya berkaitan dengan panik, ya. Iya, Pak. Bagaimana panik itu sebetulnya inconsistent, jadi artinya tidak jelas, ya. Jadi, mau respon apa. Jadi, tidak menyadari akan... Uh, tidak cukup antisipate, tidak cukup mengantisipasi ini memang kaitannya dengan psikologi ya panik itu ya. Tapi kita lihat nanti tingkah laku secara gestur atau secara struktural. Jadi kita hanya bisa melihat pergerakan fisik atau perubahan fisiknya seperti apa. Tapi kalau psikologinya itu panik, ya panik. Jadi ketika tidak jelas mau diantisipasi antisipasi seperti apa karena datangnya stimulus terlalu mendadak kan gitu ya kan itu tuh stimulusnya mendadak si tidak tahu mengantisipasinya akan seperti apa ini menimbulkan kepanikan jadi bagaimana refleksi panik pada hewan ini ini sebetulnya sama saja dengan manusia ya tergantung kepada stimulus apa yang datang ya ketika misalnya ada eh, suara predator burung elang misalnya bersuara ya ini mereka kalau mereka dalam keadaan biasa ini keadaan normal tidak terlalu mendadak misalnya mereka akan memberikan alarm ada individu yang akan memberikan alarm dan semua individu yang lain yang mendengar tentu akan melihat ke langit itu artinya mereka punya bahasa punya komunikasi yang berbeda Ketika alarm itu ada untuk ancaman yang datang dari tanah, misalnya ada ular atau dari pohon, individu lain ketika mendengar alarm, alarm call dari caller, ya, itu tidak akan melihat ke langit, tetapi tentu mereka akan melihat ke tanah. Jadi itu tandanya komunikasi mereka itu bisa membedakan ancaman datang dari mana. Ini, ini sebetulnya strategi mengurangi kepanikan itu. Tetapi ketika 
mendadak serangan itu tiba-tiba sudah di depan mata ini kan kepanikan. Anda bisa bayangkan akan seperti apa yang terjadi. Ya, tentu harusnya alarm call tentu berubah akan menjadi jeritan kepanikan. Nah, jadi kalau gitu ya hampir sama saja dengan manusia. Ya. Jadi eh, tingkah laku yang muncul itu tergantung seberapa tingkatan atau level dari stimulusnya juga. Hmm. Kira-kira itu. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Uh, yang kedua itu Pak, uh, ini kan bagaimana sih uh, primata ini mendeteksi suatu bencana yang akan terjadi itu okay. di luas kita? Oke, okay. bencana yang akan terjadi, bencana yang kita maksudkan itu, itu bencana yang berhubungan dengan kita, ya bencana alam apakah banjir, apakah akan terjadi gempa, apakah akan terjadi longsor, apakah akan terjadi hal-hal lain begitu ya? Itu ya, sebetulnya Pak. masih misteri, ya. itu tidak tidak ada bukti-bukti yang sangat ilmiah misalnya dia mampu mendeteksi akan terjadi gempa itu kan tetapi kalau dia merespon terhadap terjadinya gempa tentu saja ada banyak hewan banyak spesies mampu memberikan respon tetapi apakah dia mampu mendeteksi akan terjadi ini semacam prediksi ini tidak ada bukti konkret tentang ini ya Tetapi dari kejadian misalnya gempa besar dulu 2004 yang terjadi di Aceh itu, orang mengatakan bahwa ada hewan yang berperilaku aneh sebelum terjadinya gempa itu. Jadi tapi ini kan kejadiannya jarang, tentu saja ini agak spekulatif juga kalau kita mengatakan dia sudah mendeteksi ya gitu. Jadi susah juga gitu. Tetapi yang pasti tentu saja hewan itu akan merespon terhadap kejadian-kejadian alam yang luar biasa. Ya, anggaplah bencana atau akan ada banjir, akan terjadi perubahan-perubahan yang besar, kebakaran atau perubahan apa, tentu saja mereka akan merespon terhadap penyajian itu. Tetapi saya khawatir mungkin mereka ya tahu akan itu terjadi, itu susah itu. Gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan yang mau bertanya yang lain. Ini ada di chat. Pada salah satu fungsi mengetahui tingkah laku hewan itu ialah pengendalian hama, di mana salah satu contohnya digunakan untuk mengetahui waktu primata mengambil tanaman di kebun. Yang ini saya tanyakan, apabila primata ini tahu bahwa manusia sudah melakukan usaha preventif untuk mencegah pengambilan tumbuhan dan makanan, apakah Primata cenderung untuk mengganti jenis makanan atau justru mengubah strategi pengambilan makanan dari tempat yang sama, Pak. Kemudian, apakah perubahan perilaku primata ini hanya berlaku untuk individu saja atau langsung pengaruhnya terhadap kelompok, kayak pengaruh kelompok? Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali berkaitan dengan hama, ya, hama primata. Sampai saat ini tidak ada cara yang single We, atau ya cara yang single untuk pengendalian hama primata sangat sulit. Kenapa? Karena dia pintar, karena dia cepat mengantisipasi, karena dia merubah strategi. Ya kan? Dikasih racun, orang-orang yang nekat ngasih racun. Paling cuma kena satu individu, habis itu tidak ada lagi. Ya, ditaruh anjing, ditambatkan anjing, dikatakan anjing di situ. Awalnya dia takut gonggong anjing, lama kelamaan dia makan dekat anjing itu. Dia tahu kalau anjing itu dari dekat. Ya, apalagi? Dikasih ada contoh yang mengkasih kalung ditangkap satu individu dikasih kalung yang apa uh, yang berbunyi terus kaleng dikasih kaleng digantungin kaleng ya tujuan orang tujuan petani supaya nanti ketahuan ketika datangnya mendekat nah, ini cukup masuk akal juga ketika uh, kelompok itu mendekat ke tanaman orang cepat tahu dan bisa diusir nah, harapannya begitu tapi ternyata Kelompok yang besar itu akan mengusir atau akan mengasingkan individu yang berkalung itu. Mereka menganggap ini stranger menjadi mengganggu. Akibatnya cara ini pun menjadi tidak efektif. Ya, ketika menggunakan tembakan atau senjata bunyi-bunyian, mereka cepat selalu mengantisipasi. Ya, ada rekan-rekan saya mencoba melakukan, mencoba melakukan suara apa? Ultrasonik suara yang tidak didengar manusia, tapi cuma bisa didengar monyet. Ya, untuk menakut-nakuti mereka juga tidak. Hanya dalam waktu satu minggu mereka sudah beradaptasi dengan itu. Ya, ada yang mencoba melakukan electric fans, pagar listrik, ya, juga tidak mempan. Ya, satu-satunya cara yang bisa itu guarding, 
gading itu pun dikawal ya dikawal itu pun juga oleh tidak bisa cewek-cewek kadang-kadang dia juga bisa membedakan gender sepertinya ya nenek saya dulu sering bawa saya walaupun anak-anak tapi karena laki-laki dia takut ya nah, gitu jadi itu anggapan orang di kampung saya itu dulu ya. monyet itu akan takut tapi kalau beberapa ibu-ibu perempuan yang datang mereka tidak takut nah, itu katanya jadi mereka betul-betul bertingkah laku sesuai dengan kondisi dan bisa merubah ya coba coba dengan cepat merubah pola tingkah lakunya untuk lebih menyesuaikan. Jadi oleh karena itu pengendalian hama primata itu memang sangat sulit. Sangat sulit dan itu banyak ahli yang sudah masih mencoba berbagai cara itu. Tapi saya ini yang paling baik itu hanya dengan cara guarding artinya memang kos berbiaya kita kawal, kita jaga lahan kita dengan selama ya aktivitas selama jam aktif dari primata itu ya ini masalah ini bukan cuma di kita saja tapi di Jepang pun di tempat-tempat lain pun juga bermasalah ya karena ya yang pintar ini ya dia bisa mengakal akali juga sepertinya begitu oke yang lain ada yang mau ditanya silakan setengah 12 kita masih ada 4 menit lagi baik pak di sini ada yang telah angkat tangan pak untuk ya, Isban, dipersilakan. Imbron. Uh, baik, uh, terima kasih Pak. Saya Imbron Sorewo dari Universitas Mataram. Uh, ingin bertanya terkait dengan uh, primitive behavior. Nah, di sini uh, saya temukan, terutama di uh, Sembalun, di Lombok Timur, Nah, di sana banyak sekali orang-orang wisatawan-wisatawan lokal ataupun asing itu memberi makan e, primata, terutama makaka yang ada di sana. Kan? Nah, bagaimana, eh, kalau saya kebiasaan e, dari primata itu untuk meminta makanan atau menunggu makanan di pinggir jalan e, dari wisatawan-wisatawan, apakah bisa, bisa diubah, gitu, Pak? bisa diubah menjadi e, mereka, apa ya, mereka mencari makan sendiri gitu di, di hutan lagi gitu seperti seperti normalnya dan apa apa ada ancaman untuk manusia apa apa ada potensi ancaman e, bagi manusia ketika kita memberi makan mereka Oke, baik. Terima kasih. baik terima kasih banyak siapa namanya Imran ya Imran Pak dari ya, salam sama Pak Islamul Hadi teman saya ya, udah dapat salam dari Pak dari Pak Islamul Hadi ya. Oke, okay, jadi sebetulnya pemberian makan untuk hewan primata secara sporadik itu tadi sudah disampaikan NDN tidak bagus ya. Jadi tidak bagus. Uh, tetapi memang ada kondisi-kondisi sekarang kan kita juga ada memanfaatkan monyet-monyet itu sebagai tontonan wisata karena lucu, menarik dan segala macam itu. Oh, kalau kita mau tetap memberi makan, harus ada caranya. Caranya yang lebih aman, yang tidak mengganggu, yang sesuai dengan takarannya. Jadi tentu saja cocok jadwal, jumlah, apalagi satu lagi 3J itu uh, jenis ya. Jadwal, jumlah, jenis. Jadi jadwal beri makannya harus ada, jenisnya harus jelas, ya kan jumlahnya harus ditakar dengan jelas juga. Bagaimana mengetahui yang tiga itu harus melalui studi. Oke, tambah lagi satu satu lagi tempatnya. Ya, jadi 3J saya tambah 1T. Tempatnya harus harus tertentu juga. Jangan dikasih makan di sembar ketika 3J tadi sudah cocok, sudah betul, jangan dikasih makan di sembarang tempat. Kalau kita mesti harus dikasih makan ya. Idealnya yang hidup al di alam jangan dikasih makan, tetapi untuk yang di daerah wisata supaya dia tidak mengganggu kemana-mana boleh dikasih makan, oke? Okay? Tetapi ingat 3 J tambah 1 T. Jadi di 1 T ini tempatnya memang di situ, ya caranya pun juga harus diatur. Cara pemberian itu jadi sebaiknya monyetnya di luar, orang yang beri makannya di dalam. Makanannya kan tadi ditakar, ya kan? Nanti pengunjung Disilakan membeli satu bungkus atau berapa, silakan dikasih makan dari dalam box, dari dalam kandang atau dari dalam tempat pemberian makan itu. Jadi dari dalam pondoknya. Jadi kalau begitu, income-nya juga didapatkan, karena orang beli makanan ya. Kemudian 
aman juga, kemudian bisa gampang diatur jadwalnya, kemudian tingkah laku monyetnya tidak 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 mengganggu orang. Jadi banyak keuntungannya. Jadi dikasih spot pemberian makan, tidak boleh dikasih sembarangan saya di mana mana ini. Apalagi kalau dikasih di pinggir jalan itu kan gawat itu, membahayakan. Oke. Okay. Terus pertanyaannya apakah ini ada ancaman juga? Iya. Kalau kita berkontak langsung dengan spesies-spesies yang kekerabatannya dekat dengan kita itu tentu penularan parasit, potensi penularan parasit atau zoonosis, exchanging saling bertukar potensinya tentu tinggi. Ya, makanya idealnya sebetulnya biarkan mereka hidup di alam. Nah itu, ketika mereka sudah terbiasa dikasih makan ya itu tadi seperti cerita NDN tadi kan, dia bisa manjat ke bahu, bisa naik ke kepala. Ya, sampai di kepala dia onjak-onjak pula, artinya dia lompat-lompat pula di kepala kita. <laughs> gitu, pantang, kalau bahasa padanya pantang dia giati, arti, artinya kalau diberi-beri dia minta lebih terus. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu strateginya paling penting, kalau kita mesti mengasih atau memberi makan, ingat 3J 1T. Ya, jumlah jenis e, jadwal. Kemudian atur tempatnya. Demikian, ada gimana Imran? Ya, terima kasih, Pak. Saya jelas. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Uh, di sini masih ada satu lagi, Pak, yang mengangkat tangan. Ya, dan juga ada dua pertanyaan lagi yang lewat chat tadi, Pak. Uh, mungkin ya. kita persilahkan terlebih dahulu untuk yang mengangkat tangan. Uh, Rian, silahkan. Uh, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Ramana dari Universitas Andalas. Saya ingin bertanya, Pak, tentang uh, primata sebagai bioindikator, Pak. Nah, untuk primata sebagai bioindikator ini, apakah ada primata yang yaitu selektif dalam mencari makanan, gitu, Pak? Dan juga kan kata Bapak kan, kalau misalnya uh, primata itu dia... Uh, adalah hewan yang adaptif gitu pak. Jika misalnya uh, ada solusi apa, ada penjagaan dari manusia, dia akan cepat beradaptasi pak. Nah, apakah jika misalnya ada uh, primata di alam liar itu uh, makanannya tidak ada, apakah dia akan beradaptasi juga pak uh, mencari makanan yang lain gitu pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya pak. Terima kasih pak. Baik, terima kasih Rian. Jadi memang betul ya, mereka sangat adaptif, ya. cepat, cepat beradaptasi, cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi eh, bisa saja memang kehadiran-kehadiran hewan-hewan primata pada tempat-tempat tertentu itu menjadi indikator bahwa terjadi kerusakan di tempat yang lain. Bisa saja, bisa saja mengindikasikan, bisa jadi itu ya. Tetapi untuk kepastiannya tentu harus dicek lagi. Namun berkaitan dengan eh, sifat yang oportunistik, mengambil kesempatan ya ini memang pada primata banyak ini terutama makaka mereka oportunistik sekali mereka daripada menghabiskan banyak waktu foraging mencari makan di hutan tentu saja lebih mereka lebih enak mencari makanan dekat pemukiman karena orang cenderung menanam buah-buahan yang lebih nutritious ya ada pepaya ada pisang ada apa itu foraging timenya akan lebih sedikit akan lebih pendek daripada dia menghabiskan foraging waktu untuk makan nanti di hutan di habitatnya. Jadi betul mereka betul-betul oportunistik. Ya. Jadi sekarang kalau kita lakukan studi barangkali maka kapasitularis itu populasinya akan lebih banyak yang dekat ke arah pemukiman dibandingkan dalam hutan liar, dalam hutan. Nah, karena itu. Nah, kenapa mereka sampai mendekat ya karena memang sekarang pola orang bertani itu lama-kelamaan jadi berubah ya. Jadi bertanam jagung sudah dekat dekat ke pinggir hutan, bertanam mangga dekat juga, bertanam pepaya dekat juga. Padahal sebetulnya harus ada pola yang diatur di mana mestinya tanaman-tanaman e, perennial ya, di mana tanaman-tanaman tahunan, di mana tanaman-tanaman e, tua, tanaman muda itu di mana mesti ditanam. Harus ada aturan itu, ada ketentuan, ada caranya sebetulnya. Tetapi ketika kita sudah mulai memancing bertanam jagung atau bertanam ubi jalar dekat ke hutan itu mencoba menginvite mengundang mereka untuk lebih dekat lagi ke kita nah, akibatnya nanti mereka mencoba mengeksplor lingkungan pemukiman kita jadi itu yang telah terjadi jadi mereka memang oportunistik pandai memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu ya jadi 
sekarang betul saya pikir kedekatan mereka makaka terutama ya karena mereka kan bisa di arboreal bisa terestrial bisa ya kedekatan mereka itu tidak serta merta karena habitatnya sudah begitu pusat parah di hutan tidak serta merta karena itu juga karena mereka memang lebih oportunistik nah, pandai memanfaatkan kesempatan mencari peluang-peluang semacam itu ya akibatnya interaksi interaksinya semakin intens dengan manusia dan berpotensi menimbulkan konflik kira-kira terjawab Malana Rian terjawab Pak terima kasih Pak Oke, okay, yang di chat siapa apa uh, pertanyaan ini yang di chat Auriana Yasmin ya dari Unpad. Uh, Oke, okay, teman saya terakhir Juanda, Banus uh, Juanda banyak sekali makaka bahkan ada penelitian mengatakan bahwa makaka di sana sudah overpopulasi. Pertanyaan saya bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sebenarnya jumlah makaka yang overpopulasi tersebut baik atau tidak baik? Kalau itu overpopulasi, ya tentu dalam takaran eh, ilmiah ya dalam ukurannya yang over itu yang seperti apa? Tentu sudah melampaui daya dukung, ya daya dukung lingkungan. Apakah lingkungan alamnya ataupun juga lingkungan sosial pemukiman kita? Ya, kalau itu sudah melebihi daya dukung itu, itu kita sudah ada overpopulasi ini tidak, tidak sanggup lagi. Nah, terus gimana tindakannya untuk yang overpopulasi? Ya, tentu harus ada cara yang tepat. dalam mengatasi overpopulasi ini ya kalau di Jepang ada yang melakukan apa ya uh, apa uh, kontrol uh, kelahiran atau semacam apa uh, family planning atau KB gitu jadi diberi obat sehingga uh, betinanya uh, tidak uh, melahirkan lagi ada yang dilakukan itu tapi bisa juga dilakukan uh, uh, translokasi dipindahkan Ya, dipindahkan sebagian ke tempat yang lain. Itu juga dilakukan di Sumatera Barat. Pernah BKSDA di sini melakukan translokasi, ya, karena populasinya sudah terlalu padat, menimbulkan banyak masalah, dipindahkan. Namun perlu diingat untuk pemindahan makaka ini kita harus memindahkannya sebaiknya secara kelompok utuh, nah, karena mereka hidup berkelompok dan sudah ada dominasi rakinya. Jadi ada. posisi atau status sosial individunya ada di situ. Tapi kalau kita pindahkan individu-individu itu secara acak saja, diambil sepasang jantan betina saja itu tidak bagus. Ya, kita harus perhatikan juga bagaimana struktur sosial kelompok maka kapasit klaris. Setidaknya kita mencoba memanipulasi tipe yang akan menjadi bentukan ideal itu seperti apa. Jadi ini tidak bisa kita ambil ambil jantannya, ambil betinanya berapa, kemudian dipindahin aja ke lokasi terpencil, terpisah atau apa gitu. Tidak bisa begitu. Ya, jadi kita harus copy, ya kita harus fotokopi model dari uh, sosial grupnya itu, kelompok sosialnya itu seperti apa. Nah, gitu. Jadi karena mereka butuh nanti arrangement dominasi rakinya harus ada. Ya. Begitu jawaban uh, saya, Ariana Yasmin, gimana nak? Saya mau dengar Aurea Yasmin dari Unpad. Oke, okay. ya baik Bapak, terima kasih sudah cukup. Oke okay, ya, gitu ya nak ya. E, barangkali waktu kita sudah cukup ya. E, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kita akan bisa berdiskusi lebih jauh lagi pada segmen-segmen yang lain setelah ini. Namun berikutnya akan ada kuliah. lagi tentang orang hutan jangan sampai terlewatkan ini menjadi topik yang sangat menarik ini ya yang perlu anda kita simak semua demikian materi dari saya terlebih dan terkurang saya mohon maaf saya akhiri dengan mengucapkan alamin kemudian salam sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Oke, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Rizaldi atas uh, penyampaian materi kuliahnya. Oke, untuk seluruh peserta, diharapkan jangan lupa untuk mengambil absensinya. Dan juga untuk sesi berikutnya, kita akan mulai jam 1. Uh, itu akan kita mulai, uh, akan ada materi kuliah uh, yang sangat luar biasa, itu dari Dr. Sri Suci Utami. Jadi harapannya untuk seluruh peserta bisa hadir tepat waktu uh, dan e, bisa untuk menyalakan kameranya, atau kita coba untuk on-cam. 
Jadi diskusi kita maupun kuliah kita akan lebih aktif uh, dan bisa lebih interaktif lagi. Oke, okay, terima kasih. Kampus tertua di Sumatera dengan akreditasi A. Selain memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, Universitas Andalas juga memiliki fasilitas dan sarana yang modern dan lengkap yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan kamu. Mau tahu gimana serunya kegiatan kuliah di Universitas Andalas? Check it out! Andalas memiliki berbagai program studi pilihan. Selain kuliah, pastinya terdapat banyak kegiatan non akademis yang akan mendukung bakat dan minatmu. So, you'll be ready to hit the world. Universitas Andalas dibangun sejak tahun 1956 dan menjadi universitas ternama di Pulau Sumatera. Bekerja sama dengan perusahaan profit membuat lulusannya menjadi mudah mencapai impiannya.
Teman-teman sering ngerasa bete di kampus. Itu nggak berlaku di Universitas Andalas, karena Universitas Andalas punya banyak banget tempat-tempat kece. Gimana? Seru kan? So, jangan ragu untuk mewujudkan impianmu bersama Universitas Andalas Untuk Kejayaan Bangsa!
dua menit lagi ya kita akan mulai silakan dihalo-halokan ke teman-temannya untuk, untuk bisa hadir segera hadir dalam dua menit lagi kita akan memulai uh, acara kita saat ini baru 30 30 orang Oh ya Ibu, pemateri kita sudah hadir Bu Suci. Assalamualaikum Bu Suci. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Adrian Bu yang akan ya. menjadi nanti. Ya kenal juga, salam kenal juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak <laughs> Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Terima uh, kasih diundang nih. Waduh. Ini nggak banyaknya Pak Aris nih, Bu. Pokoknya dia bilang harus ada Bu Suci. Kalau nggak, nggak jadi, kata Pak Aris. Gitu, Bu. <laughs> <laughs> ada sar memang. <laughs> Ini makin ganteng aja nih, Pak Pak Aat, ya betul Bu, memang makin ganteng Pak Aat itu Bu. Kalah, <laughs> kalah, sampean lah. <laughs> oh, Pak Aat kan aku baru baru tengok-tengok lah hari ini. Belum pernah jumpa kayaknya kan. Uh, ya, de- Pak Aat dia lebih banyak dengan otor Bu. Dengan apa? Otor, berang-berang. Oh, berang-berang. Jadi, jadi oh. otor spesialis grup. Oh, di nah, rumah saya ada berang-berang gitu. tuh. Menghabiskan ikan di kolam. Nah. <laughs> Tambah lokasinya satu lagi, Pak. Tempat Bu Suci. <laughs> Ciliwung, Ciliwung. Ya, Ciliwung itu fenomenal kan namanya Ciliwung di Jakarta tapi ada berang-berang. Iya, dan uh, ini yang berang-berang uh, saya bukan ahli mamal ya. Yang mengerti mamal itu kan suami saya. Jadi ini berang-berangnya agak lumayan kalau ada orang pun nekat katanya. Oh. Itu ada 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 berapa jenis lah gitu kan nggak cuma satu jenis. Halo, assalamualaikum. Uni, Uni Suci. Ini Waalaikumsalam. Ini. Eh, mana dia makhluknya tuh tak kutu. Nah, itu Pak, suruh turun dulu, Bu. <laughs> ada kapan nih ya sampai Anda lihat? Halo, itu? Uni bisa dengar ya? Ah, oh, bisa, bisa jauh lah. Kelihatan Paris. Ah, itu yang di mana nih? Di mana? itu nanti nanti muncul. Sekarang masih eh? di pohon itu mungkin. Oh. Masih di pohon belakang tuh mungkin. Nanti dia muncul tuh. Eh, zaman dulu emang pohon pakan, zaman sekarang mah pohon pakan yang lain. <laughs> terima kasih ya Uni ya. Oh, terima kasih juga udah diundang. Uh, nah, kemarin udah mau ke Batang Toru nggak jadi gara-gara pandemi. Iya, iya, iya. <laughs> jadi oh, diundur okay. ya. Bu Norainas baru pulang itu dari ini dari Sarula sih dia ya. Oh dari Isarulanya. Iya. Yeah. Ah, Sama Abbas iya, iya. juga kayaknya kemarin. Uh, ini kan harusnya saya uh, hari ini terus besok pagi harusnya ke Batang Toru. Ah. Tapi terus karena pandemi ya kan di sana lagi naik lagi tuh gara-gara yeah, efek yeah, lebaran yeah. kayaknya pada mudik TKI TKI itu. Ya mungkin sekali-sekali via Padang, mungkin jangan via Medan. Tadinya Jadi, tuh gitu, pulangnya mau ke Padang, turun ke Andalas, gitu sip. ceritanya, mau ngasih surprise gitu. Uh, <laughs> dulu kita terakhir sama Pak Yatna, uh-huh. Jadi Pak Yatna itu kan masih penasaran di mana batasnya yang apa Pak Ris yang waktu itu kita cari sama Pak Yatna, yang presbitis apa ya, yang di mana sih batasnya yang antara uh, Sumbar dengan Utara ini ya. Entah apa ya Pak Yana waktu itu nyari. Nah, Sumatera kita... Naka. Ya Sumatera Naka. Ya, Sumatera Naka. Sumatera Naka. Ya, nah, itu. Itu. Lihat di Pasaman di sekitar apa Gunung Pasaman itu sebetulnya ya. Nah, oh. Jadi kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Naka. Kalau misalnya via Padang kita bisa jalan-jalan sambil ngecek-ngecek. Ya, ini KTP-nya sampai mana nih gitu kan? Iya emang. <laughs> Sumatera Naka tuh uh, apa ya? Lumayan gampang sih saya ketemu di Batu Arda di Pak-Pak ya terutama ya. Banyak di Pak-Pak sampai ke dalam-dalam. Uh, kemarin surveinya orang utan di judulnya Sumatera. <laughs> ya, cuman kan batasnya di mana kan itu yang ya. ini diskusinya. Ah, ya, saya menarik ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau presbitisme lewat ranting kecil aja bisanya berang dia. Ya. 
itu kan jembatan jembatan buatan perusahaan itu <laughs> oke <Akeh> cuman Sumatera anak <laughs> nggak mungkin lah dipakai orang hutan kayak gitu ya om jadi masih masih bisa lah batang gadis ada kan Sumatera anak masih Ah, kayaknya masih ya di batang gadis, ya, batang gadis dan batang bujang mungkin ini. Ah, <laughs> awak tak tahu lah tuh batang bujang di mana itu. <laughs> Lianlah yang paling tahu lah. <laughs> itu supaya nggak ini bias gender aja. Ah, eh, yang, yang di hutan andalas apa adanya presbitisnya? Melalopos. Melalopos ini. Yang satu aja kah? Melalopos oh, kan banyak itunya macamnya varian. Melalopos ya, tapi ada ada lutung lagi. Ah. Tikus ah. juga ada ya. Ah. Okay. Eh. Di, kalau hmm, udah kenapa? ke Payakumbu, nah itu udah mulai ada variasi yang lain. Kita udah oh, nampak di sana aja di apa, Siamensis. Ah. Ah, itu bersebelahan aja, sungai kecil, tapi ah. bersebelahan beda, udah beda spesies itu. Ah, itu menarik tuh, kenapa sungai kecil udah beda spesies? Iya, itu sungai kecil, <laughs> sungai Batang Sinamar itu kecil. Nah, gimana? Sementara yang gede-gede kok baik-baik aja gitu kan? <laughs> <laughs> eh, by the way, itu di... di Sungai, eh, sorry, di hutannya Andalas itu masih nyambung ke hutan yang luas. Iya, hutan kampus, iya. terhubung langsung. Hutan mana itu nyambungnya? Dia nyambungnya ke SM Barisan, uh, SM Barisan dan Tarusan Arau Hilir. Oh. Jadi nyambung, okay. walaupun memang, uh, dan itu juga ada KPHL. Jadi setelah hutannya HPPB, hutan Andalas, hmm. Kemudian setelah itu KPHL barisan, kemudian nyambung dengan SM Tarusan Arau Hilir. SM Tarusan Arau Hilir ini nyambung lagi dengan SM barisan sampai ke Lembah Anai, sampai ke Merapi, sampai ke Singgalang. Oh asiknya, aduh gila itu yang penelitian harimau harusnya bisa fokus ya di situ ya. Wah itu sekarang kan alumni Unas yang kerjanya itu. Ya, Mas Bibah. Oh si Bibah, kirain yang di yang ini on the spotnya. Kalau dia kan bagian ini modeling dia modeling. Iya, jadi ah. uh, sintas kerja di Sumbar sekarang uh, ini. Oh. Jadi uh, semua yang kawasan kawasan smart conservation area itu udah didata. Mereka bikin gridnya di situ. Oh, alhamdulillah. Tapir juga masih bagus ya di sana populasi. Oh, ya. Tapir masih aman sejahtera gitu kan? Ah. Hmm. Cuman masalahnya kalau aman sejahtera nggak ada masalah nggak ada ini nggak ada proposal jadinya kan Oh gitu eh, emang 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 udah ada tuh uh, sebaran tapir populasi tapir ayo tantang ini udah, udah ada udah, udah ada. dua kali itu Oh gitu Jadi, itu hasil yang apa yang Alan uh, White surveinya hari ini nah. itu kan masihkan data tapir Oh iya sekalian biasalah kita kita ya, kan sekali kita dari kan nebeng -nebeng aja M, M. Ada ada ini ada publikasinya mau dong publikasinya? Ada itu dari Wulan yang nulis. Oh Wulan. Wulan yang nulis Ulan. ya. Kan data ini ya, kalau misalnya data yang apa uh, Sumatera White Tiger Survey itu kan konsorsi apa semacam konsorsium kayak gitu ya bu ya? Ya Jadi sama kita juga kita. orang hutan gitu. Uh -uh. Uh. Begitu. Oh. Oke okay, Ibu, makasih banyak ini waktunya untuk bergabung juga eh. ini berbagi ilmunya. Eh Saya mohon maaf kembali. ya kalau ada kurang bingung soalnya orang tua tuh banyak banget. Oh, ya. Sip. <laughs> makasih banyak Ibu. Saya ini over handle Pak. Oke, okay. yuk. Makasih. Selamat Ibu. Yuk. Makasih banyak Pak Ilsan. Oh, baik, uh, kita mulai saja ya Bu Suci. <laughs> Udah lewat 7 menit. <laughs> Ya, ini, berapa berapa sepanjang cerita preliminarinya ini yang menarik sebenarnya yang tidak akan keluar kalau hanya sisi formal. Ah, iyalah, kawan lama. Baik, rekan-rekan semuanya, silakan bersiap, ambil posisi yang terbaik. Kita akan memulai course kita, school kita, kuliah kita. Jadi silakan ya duduk dengan baik ya. Jadi jangan rebahan walaupun ini bisa saja sambil tiduran akan diambil posisi yang terbaik buku catatan dan segala macamnya. Baik, uh, saya kita sharing mulai. Screen. Ya. Saya sharing screen, boleh? Oh iya bu, silakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu salam ala rasulillah. Uh, kita sesi siang ini akan mendengarkan pemaparan kuliah dari Ibu Suci. 
Ntar, uh, nama panjangnya Ini panjang <laughs> Sri, Bu, Sri Suci Utami Atmoko Dia empat kata Sri Suci Utami Atmoko uh, Beliau Bu, uh, Bu Sri Suci ini merupakan lulusan dari S1 Biologi UNAS Universitas Nasional Kalau soal kelapangan ini UNAS Biologi UNAS ini memang uh, Ini terkenal ya Kemudian S3 nya di Utrecht Belanda Nah, saat ini mengajar di uh, Fakultas Biologi dan Magister Biologi Universitas Nasional dan sebagai Kepala Pusat Riset Primata uh, UNAS. Nah ini kita UNAN belum ada uh, pusat risetnya. Kalau ada pusat riset pasti Pak Rizaldi ini jadi ketua, uh, Kepala Pusatnya. Sudah waktunya. Mungkin hari ini kita kita deklar kita deklar karena uh, hari ini kita bicara primata kan dari pagi. Ya, bisa kita angkat Pak Arizaldi jadi ah, kepala. 15 Juni 2021 adalah hari lahir pusat riset primata UNAM. Oke, okay, siap. <laughs> Dicatat Bu, catat Paris. Kemudian <laughs> uh, Bu Sri Suci juga aktif membimbing mahasiswa S1, S2 dan S3 ini terutama yang primata baik ekologi, perilaku, genetika dan konservasi. baik di UNAS maupun di UI, IPB, UGM, USU, Usiah, UNTAN, dan UPR. Nah, UNAN juga belum ada, Bu. <laughs> ya, 1990 melakukan riset lapangan dan membantu konservasi primata di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Bekerjasama dengan universitas di dalam maupun luar negeri, SLM, LSM lokal dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan internasional. Beliau anggota dari Perhapi, Ada perkumpulan pemerhati dan peneliti primata Indonesia, juga anggota Forina Forum Orang Hutan Indonesia, anggota IUCN uh, Primate Specialist Group untuk uh, seksinya Grid App, kemudian lokasi riset jangka panjangnya di Ketambe dan Suak Balimbing di Lauser Aceh, Tuanan di Kapuas Kalimantan Tengah dan Cabang Panti di Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Jadi pindah-pindah dari Aceh ke Kalimantan ya, Bu. Beberapa artikel internasional dan buku panduan lapangan telah dipublikasi, memberikan pilihan umum dan presentasi publik, termasuk ada satu buku hasil riset di riset bersama, yaitu tentang orang hutan, Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation. Terbit tahun 2009 uh, oleh Oxford University Press. Press. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengar, dengarkan pemaparan dari Ibu Sri Suci uh, Utami Atmoko tentang konservasi orang hutan di Sumatera. Waktu dan uh, tempat dipersilakan Ibu. Uh, iya, terima kasih. Ini kayaknya saya nggak belum bisa ini. Oh, bisa sekarang. Ya, udah bisa lihat uh, ini ya slide ya? Iya, sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dan kepercayaan yang diberikan kawan-kawan saya dari Universitas Andalas, terutama dari Bapak Dr. Uh, Ayo Capayo, <laughs> uh, terus uh, Dr. Rizaldi, ya, uh, terus Wilson Novarino dan juga yang salam kenal nih Bapak Adrian ya namanya ya, uh, ya terima kasih. Um, Ini saya coba. Ini sekarang per, 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 udah berapa ini? Serta sudah 75 puluh lima Ah, udah setengahnya ya. Wah, ya ini satu kehormatan besar karena uh, kalau nggak salah katanya ada 24 atau 25 universitas yang bergabung dalam uh, kuliah merdeka ini. Uh, sebe- sebetulnya sebagian itu juga adalah habitatnya orang hutan ya. Uh, walaupun saya sebetulnya main di orang hutan, tapi saya interestnya juga banyak, terutama pada primata sih umumnya. Tapi saya juga interest ke spesies yang lain. Oke, okay, uh, orang hutan Sumatera ini sudah banyak sekali penelitiannya, tapi panitia atau Uda Rizaldi uh, meminta untuk bicara mungkin lebih ke konservasi. Jadi saya mungkin akan fokus ke sana atau yang berkaitan dengan ke sana gitu ya. Uh, jadi kalau kita mulai Tadi sudah disampaikan, eh, ya saya juga mau terima kasih mulai dari uh, Uda Wilson sampai Ibu Profesor Bu A. Ani, terus juga tadi pagi ada Andy Eng, ya Dr. Andy Eng, ada Dr. Rizaldi, 
itu semua sudah memberikan uh, apa ya kata pengantar yang bukan main ya ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan terkait dengan satwa liar baik itu dari burung sampai ke primata jadi hari ini kita kayaknya fokus primata jadi makanya tadi saya usul untuk <laughs> andalas nih kedepannya gimana untuk pusat riset primatanya jadi uh, saya harap teman-teman di sini para mahasiswa di sini sudah uh, mendapat pengetahuan dasar dan sudah bisa menyimak. Jadi saya nanti mungkin tidak akan kembali lagi atau mungkin hanya sekali-sekali aja kembali ke informasi atau pengetahuan dasar tadi. Karena saya anggap contohnya tadi pagi dari pagi kita bicara basic tentang primata ya. Jadi Anda harusnya sudah bisa mengenal primata itu apa. Tapi kemarin kita bisa juga sudah mulai belajar tentang bioekologi ya bioekologi satu air secara keseluruhan ekologinya juga semuanya bahkan sampai ke model biogeografinya oleh Pak Wilson ya which is great gitu ya karena itu akan berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan gitu ya. besok mungkin akan lebih ke mamalia terestrial. Um, Oke, okay, tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disampaikan juga sama uh, oleh Dr. Rizaldi gitu ya, bahwa penting sekali kita mengetahui atau mengenal uh, satu spesies kalau memang kita uh, harus melindungi mereka gitu ya. Nah, jadi uh, ini adalah informasi atau hasil riset sejarah. Jadi kalau sekarang nih mulai tren ya. Sebetulnya kalau saya juga interest tidak hanya yang di atas tapi juga yang di dalam tanah gitu ya. Nah ini kita kayaknya akan mulai uh, digging juga, mulai berkolaborasi dengan Profesor Rusyat dari UGM uh, terkait fosil-fosil. Kemarin uh, Dr. Wilson sudah bicara tentang Eugene de Boe, jadi betul nggak sih pronunciation-nya? Uh, tentang fosil, salah satunya adalah kalau nggak salah fosil orang utan juga itu di Sumatera Barat. ya Jadi menandakan bahwa memang mereka ada. Gitu. Nah ini kalau kita lihat dari peta yang saya jabarkan di sini, ini adalah titik-titik tempat lokasi ditemukannya fosil atau uh, ya mungkin nggak nggak lengkap ya dari uh, orang utan ya dari orang utan ini di ini ya Kalimantan, ini dari Jawa ada sampai ke daerah Bengawan Solo ya di batasnya adalah Bengawan Solo. Nah, Bengawan Solo ini tidak hanya menjadi batas dari uh, orang utan tapi juga dari badak dan lain-lainnya ini di sini batasnya. Nah, inilah yang uh, namanya gua yang salah satunya mungkin di Sumatera Barat ya, yang dijumpai oleh Junipo. Nah, <tuh> yang relatif uh, lumayan lengkap itu di Vietnam sebetulnya fosilnya. Tapi sebetulnya juga ada juga uh, fosil-fosil terbaru yang ditemukan di daerah sekitar sini, daerah sorry, daerah sekitar sini Thailand ini ya. Nah, di zaman dulu orang utan bisa kelihatan ada di sekitar sini ya yang di yang di arsir ini jadi sebarannya itu sangat jauh nah ini akan akan menjadi uh, menarik karena sebetulnya peta ini harus sudah diperbaiki lagi ini karena nanti saya akan kesana juga ya bahwa kita akhirnya nemu ada orang utan juga di sini nah kalau kita lihat dari sini uh, kelihatan bahwa orang utan ini adalah satu-satunya kera besar di dunia yang ada di Asia karena selebihnya nih, ini kan, kalau kita lihat ya, selebihnya tiga kera besar lainnya itu semuanya di Afrika. Ada bonobo, ada simpanse, ada gorila, ya ini semua adanya di Afrika. Sementara orang utan itu dia somehow menyeberang sendiri keluar dari Afrika dan menempati sini. Ini kaitannya juga dengan imigrasi dari manusia ya, jadi. Orang utan mencari makan karena mulai naiknya suhu dan uh, manusia juga uh, mengejar orang utan dan yang lain-lainnya. Jadi kemari ya, nah, ini Sunda ya, <tuh> Sunda Land. Nah uh, berkaitan tadi dengan uh, informasi awal dengan sebaran fosil itu uh, kita. Saya dan, be, dan dua kawan baik saya waktu itu adalah uh, Sergio Wish dan Ian Singleton. Uh, tahun 2000 kita mencoba uh, mencari tahu, jadi mendet, apa, mencoba mencari tahu sebetulnya masih ada atau tidak sih orang utan di daerah di bawah Danau Toba. Di bawah Danau Toba. Jadi ini angka-angka ini adalah daerah-daerah yang kami kunjungi uh, selama dua bulan. 
Dan juga informasi yang kami dapatkan dari beberapa peneliti lapangan lainnya yang memang e, melakukan penelitian mamalia atau primata juga pada saat itu atau beberapa waktu sebelumnya. Nah, dari hasil ini, kenapa sih kita e, mulai dengan perjalanan ini? Waktu itu e, ada informasi, ya nyaris publikasi juga waktu itu, e, bahwa di Angkola itu atau Batang Gadis sekarang, Uh, ada orang utan gitu. Nah kami itu bertanya-tanya karena kebetulan kami bertiga ini sama-sama uh, mahasiswa S3 di yang kami berdua dari Belanda di Belanda yang satu dari Inggris. Uh, penelitian kami adalah di Ketambe dan di Suwak. Nah kami tahunya sebaran orang utan tuh hanya di atas Danau Toba ya, hanya di atas Danau Toba waktu itu tahunya. Nah, terus ada informasi katanya ada di sini. Nah, akhirnya kami coba uh, menjelajah daerah-daerah uh, ini. Nah, inilah hasil jelajahannya ya. Uh, ini yang kami taruh di dalam tabel di publikasi tahun 2003 ini. Uh, kami sampai ke Rimbo Panti juga, setelah masuk saya sendiri, masuk ke dalam hutan di uh, Rimbo Panti dan Gunung Talamau ya. Bagi kami yang biasa mengikuti orang hutan, bertahun-tahun uh, melaksanakan riset orang hutan, tahu persislah kira-kira, well, uh, apa ciri khas mereka, mereka membangun sarang setiap hari, uh, ada kak ciri khas sarang mereka dibanding sarang binatang lain, itu ada. gitu. Nah, seperti yang kami duga, uh, memang hutan di daerah sana masih bagus, tapi kenyataannya uh, tidak ada orang hutan gitu ya di daerah sini nih, yang kami jajahi daerah sini ini bahkan yang kalau Rimbo Panti ini uh, di situ ada resort pinggir jalan itu uh, menyampaikan bahwa tahun uh, apa akhir tahun 70 awal 80 sebetulnya masih ada uh, satu jantan tapi terus akhirnya entah ketembak atau ma intinya mati lah ya uh, terus masih ada dua betina tapi kalau dua betina cuma dua betina ya pasti mati lama-lama ya di di, di hutannya Uh, dan tidak ada lagi gitu. Nah ini uh, informasi tentang orang utan ini sebetulnya sangat uh, apa ya, sangat sulit memang untuk bisa di apa uh, dinyatakan betul atau tidak adanya gitu ya. Karena mix dengan campur dengan cerita orang pendek gitu, informasi orang pendek yang disampaikan oleh Dr. Wilson kemarin juga ya tentang orang pendek. Nah disitulah kita yang namanya belajar uh, harus betul-betul hati-hati dalam uh, menyaring semua informasi dan bagaimana strategi kita uh, kalau kita melakukan riset uh, wawancara gitu jadi mengambil data sekunder dari masyarakat gitu itu ada taktiknya memang akhirnya uh, kita menemukan caranya bahwa nggak bisa uh, sembarangan dan nggak bisa betul-betul percaya dengan apa informasi yang kita dapatkan gitu ya Uh, kami memang uh, beruntung karena kami bertahun-tahun dengan mereka di alam liar, jadi tahu uh, apa ciri khas mereka gitu. Nah, dari mencari yang di bawah itu, uh, waktu kami ke dalam uh, Batang Gadis, daerah Angkola Batang Gadis itu, kami tinggal tiga minggu betul-betul di dalam sana, di dalam di tengah hutan. Uh, dapatlah kami informasi dari orang tetua yang bahasanya pun sudah tidak lagi dipakai penduduk setempat. Dan beliau bilang pakai bahasa itu diterjemahkan bahwa orang hutan tuh sudah nggak ada di daerah sana karena mereka makan ya sebelum masuknya Islam dibawa oleh tungguanku Imam Ponjol. Nah dari beliau lah kami mendapat informasi kalau kalau mau lihat orang hutan adanya di Batang Toru gitu ya. Nah jadi kami naik lagi akhirnya ke arah sana ke arah ya, ini nih, Batang Toru ya kami ke Lumut nih daerah Lumut baru ke Sibolga. Dan benar, ternyata uh, di situ sarang yang kami temukan betul adalah sarang orang hutan. Sementara kalau sarang yang kami temukan di bawahnya itu, itu kebanyakan adalah sarang ratu pala afinis atau apa ya, kalau kami bilang jelarang ya, yang tupai besar ya, atau bajing, bajing besar ya, bajing raksasa gitu. Sebab yang melaku, apa, membangun sarang itu tidak hanya orang hutan. Jadi bajing juga membuat sarang, beruang juga kadang-kadang membuat sarang ya. Jadi kalau kita datang ke suatu lokasi di mana lokasi itu masih bagus hutannya, jangan selalu yakin bahwa pasti di situ masih banyak binatang belum tentu. Oke, kalau ke Kalimantan. <laughs> Jadi ini buat uh, proses ya bahwa 
yang namanya penelitian itu harus dilakukan dengan benar, harus dilakukan dengan hati-hati, apalagi kalau sumbernya dari uh, informasi masyarakat, sekedar informasi masyarakat. Itu. <tuh> nah, sekarang uh, kemarin jadi sampaikan juga bahwa uh, orang hutan itu dulu ada dua spesies, jadi ada orang hutan Sumatera, Pongo abeli, dan orang hutan Kalimantan, Pongo pitius, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, di mana metode semakin canggih, gitu ya, penelitian kita juga semakin uh, terbantu oleh apa, oleh kemajuan teknologi, uh, akhirnya bisa dibuktikan bahwa sebetulnya uh, populasi yang ada di Batang Toro itu dia memiliki uh, nama lain, gitu ya. Jadi dia uh, spesies lain, gitu ya. Maksudnya. Dia dulu sama-sama pong abeli, ternyata uh, harus dikoreksi. Uh, dia sudah menjadi spesies, atau bukan salah spesies, walaupun dalam penelitian dari uh, Nether dan Rianti itu memang akhirnya membuktikan adanya empat grup uh, di dalam uh, populasi orang utan Sumatera sendiri. Gitu. Sebetulnya waktu analisa DNA itu belum ada, kita sendiri kalau melihat uh, orang utan di Batang Toru. Dengan pengalaman kami biasa mengikuti uh, orang utan uh, Sumatera Pongo Abeli ini sudah kelihatan bedanya. Gitu ya. Mereka ini lebih pirang. Jadi kalau kita bilang ini bulenya orang utan. Gitu. Terus um, jauh rahang ya. Jauh ini rahangnya kalau kita lihat juga sih kelihatan ini besar kan ya. Ya dibanding dengan uh, yang di atas ya maksudnya Abeli ini lebih apa ya lebih lebih kecil lah gitu rahangnya ya nah ini dari situ terus uh, rambutnya karena mereka uh, apa tinggalnya di tempat yang lebih tinggi sementara kalau di uh, abeli ini uh, dia cenderung di, di, di dataran rendah gitu ya uh, bahkan di 0 meter juga ada ya uh, sementara di atas permukaan laut maksudnya Sementara kalau yang uh, batang toru itu cenderung di atas 500 gitu ke atas ya, dia adanya Nah, uh, itu mungkin yang membuat rambut mereka juga jauh lebih tebal. Rambut mereka panjang gitu ya. Jadi memang lebih dingin, jujur aja di sana itu. Uh, basah gitu ya. Nah, itu udah kelihatan ada bedanya. Tapi kami waktu itu tidak menyangka kalau sampai akhirnya uh, bedanya itu sampai ke level spesies. Waktu itu kami menduga, oh ini mungkin subspesies tersendiri gitu. Tapi ternyata tidak hasil dari uh, genetiknya. Gitu ya. Nah, Oh, ini uh, taksonomi dari uh, orang utan ya dia masuk suku hominidae anak sukunya pongine marganya pongo ada tiga pongo abeli orang utan sumatera pongo tapanuli eh, sorry orang utan tapanuli atau pongo tapanuliensis dan orang utan uh, kalimantan pongo pygmius nah pongo pygmius sendiri itu menjadi punya tiga subspesies <tuh> nah mereka ini berdasarkan data genetik diperkirakan Uh, memencarkan diri atau terpencar atau somehow uh, pindah apa migrasi ke Kalimantan ketemu sama yang ini uh, jantannya ya uh, itu sekitar 670 ribu tahun jadi terpisahnya ini dan yang menarik ternyata mereka terpisahnya lebih lama duluan dengan yang abeli nah ini ada perkiraan mungkin meletusnya Gunung Purba Toba itu yang menjadi uh, apa masalahnya atau uh, alasannya. Tapi ada teori lain kemungkinan uh, ini memang spesies yang sudah beda sendiri yang menyeberang. Jadi mereka mungkin dari sini bareng yang satu menyeberangnya di sini, yang satu lagi menyeberangnya di sini. Nah ini. Nah kalau secara logika harusnya ya bukan harusnya kemungkinan. Uh, Orang utan yang dulu pernah ada di Sumatera itu eh, berkerabat dekat dengan eh, Tapanuliensis atau mungkin itu Tapanuliensis semua. Sayangnya udah nggak ada ya. Nah ini yang kita harus coba cari kalau masih ada fosil ya eh, itu akan sangat menarik gitu. Karena kemarin juga saya dengan kawan saya Anton Nur Cahyo yang memang spesialisnya ke morfometri. Ya, beliau juga yang ikut uh, menulis di artikel uh, Nether 2017 yang menyatakan pengota ponelensis menjadi spesies tersendiri berdasarkan morfometrinya. Ini akan sangat menarik kalau bisa mendapatkan sampel-sampel yang ada di daerah sini. 
gitu ya. Uh, mereka dilindungi ya baik secara nasional maupun internasional. Jadi levelnya sudah critical in nature, jadi kritis. Uh, terus masuk ke dalam appendix satu situs yang artinya semua apa yang ada pada mereka itu tidak boleh diperjualbelikan. Maaf bahkan kotorannya pun tidak boleh diperjualbelikan ya karena appendix satu. Gitu ya. Jadi memang betul-betul terlarang. Uh, bahkan kalau kita punya sampel terus nggak bisa dianalisa di Indonesia kita mau uh, kirim ke luar negeri gitu ya itu urusan uh, izinnya bukan main uh, apa pentingnya um, gitu ya susahnya gitu ya itu karena statusnya dia yang terdikat endanger tadi <tuh> nah ini tadi yang saya bicarakan terkait uh, apa namanya uh, um, genetik tadi ya jadi uh, ini oleh Nater dan uh, Puji Rianti, dokter dari IPB, uh, ada 7-9 uh, daerah yang mereka ambil pada waktu itu untuk koleksi sampelnya, termasuk batang koru. Sampel-sampel ini macam-macam, ada dari darah, darah itu yang masuk ke pusat rehabilitasi, ada dari kotoran, ya, ya kotoran itu uh, kotoran fecal sampel, ya, Nah, itu dari mitokondria, DNA mitokondria itu memperlihatkan di sini bahwa batang toru memang terpisah sendiri. Ya. Ini kan yang lain-lainnya ya. Kalau kita lihat ini ada tripa di sini, ya. sorry. Ada ada loser bagian tengah, ada tripa ya, ada Aceh bagian utara. Nah, ini yang menyebabkan eh, apa namanya? Eh, seolah-olah ada ada empat grup. Jadi grup eh, utara, grup sini nih. Ada grup uh, West uh, Alas, Sungai Alas, Alas ini menjadi menjadi uh, barrier ya uh, bagi sebaran genetik orang utan Sumatera dan sayap timur atau sebelah uh, timurnya Sungai Alas. Nah, kalau kita lihat dari uh, data ini ya uh, kelihatan memang kalau uh, Batang Toru lebih dekat dengan uh, Kalimantan, jadi dia ada posisinya di situ. <tuh> nah ini dari hasil uh, analisa atau disertasinya uh, Ibu Puji Rianti ini memperlihatkan uh, tadi yang saya sampaikan menjadi empat grup ya dan bahkan sebetulnya ini grup antara alas bagian barat dengan dengan alas bagian timur ini boleh dibilang cukup jauh dibandingkan dengan subspesies Kalimantan tapi kita nggak mau pusing lah ini tapi yang pasti ini menjadi Uh, penting terkait dengan uh, strategi konservasi gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalkan ada uh, konflik gitu ya, terus ada penyelamatan atau rescue dari orang utan tidak bisa sembarangan uh, yang namanya melepas liarkan atau translokasi itu dilakukan. Misalkan kalau dari populasi di sebelah barat uh, Sungai Alas itu dilepas liarkannya di sebelah uh, timur. Sungai Alas yang sana tuh diharapkan masih bisa di daerah sini. Nah ini juga bisa melihat uh, bahwa uh, jantannya itu jantan orang utan itu kan dia kemana-mana ya daerah jelajahnya sangat luas. Nah ini adalah uh, perkiraan uh, model migrasinya mereka ini seperti ini. <tuh> Jadi uh, karena Sungai Alas tuh adanya di sini, ini yang di sini tempat pertemuan ini ya. Karena tidak ada, tidak di, dipisahkan oleh Sungai Alas, nih, Sungai Alas ini daerahnya sini. Ini dia nih sungainya, ya. Ini jadi pembatas populasi. Dan yang menarik, uh, ini adalah populasi baru sebetulnya, pak-pak barat. Bukan populasi baru, tapi baru ditemukan lagi ya. Ini kami temukan 2003, walaupun sebetulnya sejarahnya itu sudah ada ya dari tahun 70 atau 80 itu. Jadi ada ada uh, staf dari Dinas Kehutanan yang pertama melihat. Inilah satu hal yang uh, menjadi catatan penting, uh, mudah-mudahan kalau era sekarang ini tidak terjadi lagi. Kalau zaman dulu mungkin komunikasi kita nggak selancar zaman sekarang. ya. Jadi apa yang saya alami, uh, contohnya tentang batang toru. Batang toru ini uh, mulai geger karena ada bule juga di situ kan, ada orang asing juga di situ yang 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 prosesnya ikut dan kita menerbitkan artikel itu bersama-sama. Walaupun sebetulnya uh, populasi di sana sudah diketahui orang dari zaman dulu, tapi laporannya itu tidak pernah kita baca, tidak pernah terbaca oleh kita gitu ya. 
Nah, kalau kasus pak-pak barat, ini lain lagi ceritanya. Jadi waktu itu saya uh, masih mahasiswa S3, uh, cukup lama penelitian di Ketambe, tapi masih penasaran ke tempat yang lainnya. Uh, pada saat kalau kita dari Medan mau ke Subulus Salam, mau ke Singkil, mau ke Tapak Tuan, itu akan melintas yang namanya daerah Batu Ardan. Ya, Batu Ardan mungkin ada uh, mahasiswa di sini yang kalau dari Usu gitu ya, atau mungkin dari Andalas atau yang lainnya pernah lewatin sini. Nah, berkali-kali saya lewat sini itu saya merasa aneh. Karena kenapa, kenapa saya merasa aneh? Di sini hutannya masih cantik sekali, masih lebat sekali gitu ya. Juga ke bawah kalau kita lihat nih karena ini tinggi kita bisa lihat ke bawah ini kan daerah pegunungan ya masih daerah bukit barisan nih sambungannya ini. Tapi tidak ada informasi bahwa daerah sini ada orang hutannya. Nah, saya sebagai orang Indonesia mahasiswa pula ya waktu itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan dana untuk coba mencek itu. Bahkan meyakinkan profesor juga susah gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah setelah saya lulus sudah menjadi konsultan di apa Yuset itu untuk orang utan saya mencoba me, apa namanya meyakinkan mereka gitu cobalah daerah sini karena saya penasaran sekali utannya masih cantik sekali sementara hutan di tempat lain udah di sekitarnya sudah hilang gitu ya daerah sini ini tapi daerah ini pak pak barat itu masih cantik sekali bahkan di bukit di hutan lindung batu ardan itu kalau daerah pak pak beratnya betul betul cantik hutannya tapi di baliknya dairi masuk ke dairi itu udah jelek gitu ya nah akhirnya kami melakukan survei di sini tahun 2009 dan dibuktikanlah bahwa di sini ada populasi orang hutan ya jadi terbukti nah inilah eh, kalau zaman sekarang kan udah enak nih ya mahasiswa jalan-jalan kemana-mana akses mudah eh, Mungkin uh, harapan saya, teman-teman, nantinya kalau jalan-jalan tidak hanya sekedar uh, jalan-jalan, tapi juga bisa sambil uh, melihat apa yang ada di alam kita ini, karena Indonesia memang sangat kaya. Nah inilah, jadi uh, hasil dari uh, survei kita, baru akhirnya ketahuan bahwa di sini ada uh, populasi uh, orang hutan. Ya. Nah ini, kalau kita lihat uh, sebaran orang hutan, ya, uh, Tadi sudah jelas uh, spesiesnya, ini apa, batang toru, tepanoliensis, ini abeli yang mewakili apa, orang utan Sumatera, ya. Dan ini yang di Kalimantan, di Kalimantan dibagi uh, menjadi tiga sub jenis, yaitu pomopigmius pigmius. Ini dibatasi uh, oleh Sungai Kapuas, Kapuasnya Kalimantan Barat, ya. Karena Sungai Kapuas di Kalimantan ada dua, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Nah, Sungai Kapuas ini yang membedakan atau yang menjadi barrier antara pigmius pigmius dengan pigmius bumbii. Nah, pigmius pigmius dan pigmius bumbii. Nah, sementara kalau yang di timur ini adalah Morio. Nah, dulu nih ada sampai di Kalimantan Utara ya sekarang ya, karena ini masih satu populasi dengan Sabah Malaysia. Sementara kalau pomo pigmius pigmius kita berbagi dengan Lanja Entimau di Serawak nih ya. Jadi uh, Taman Nasional apa Bat, uh, Betung Kerihun sekarang jadi dua, uh, jadi namanya jadi Danau Sentarum Betung Kerihun itu berbagi dengan Lanja Entimau di Serawak. Yang paling besar populasinya di Kalimantan adalah Humbii. Nih, karena di daerah sini kenapa besar? Karena di sini yang paling luas uh, kawasan gambutnya, ya sawah gambutnya paling luas. Sayangnya. Uh, karena ini lowland, dataran rendah, uh, konflik dengan manusia itu lebih tinggi, juga menjadi daerah ekonomi, ya. Ini pun juga yang uh, paling terancam nih sebetulnya nih. Lihat kalau kita lihat ya, dulu, ini kan bisa kebayang bahwa dulunya ini rapat ya. Sekarang udah bolong-bolong seperti ini gitu ya. Ini rawa gambutnya. Tinggal uh, Taman Nasional Sebangau di sini, ini ada katingan, uh, sekarang jadi restorasi ekosistem untuk konservasi orang hutan juga ya. Ini Taman Nasional Gunung Palung. Nah, ini jadi, jadi uh, menjadi apa ya? Taman Nasional Taman Nasional di sana ini uh, menjadi tempat terakhir lah ya. Ini jadi, ini adalah Taman Nasional Bukit Bakal Bukit Raya di sini ya. Eh uh, kalau di sini ada Taman Nasional Kutai ini juga menjadi satu-satunya Taman Nasional untuk uh, sorry untuk orang hutan daerah dataran rendah ya, untuk Kalimantan untuk Morio, untuk Kalimantan Timur. Nah, yang menarik di sini kembali ke masa lalu ya eh, sejarahnya itu 
dulu ini kan jadi satu nih ya uh, Sundaland ini ya nyambung ya nah ini ada yang namanya Sungai Musi nah, Sungai Musi ini kalau tidak salah nyambung dengan uh, Sungai Kapuas nah kita juga nggak tahu nih uh, di di titik mana sebetulnya orang utan itu dulu menyebar kalau pengalaman saya melihat uh, mereka mengunjungi mereka saya kebetulan udah punya rezeki yang alhamdulillah lah bisa bisa apa pernah melihat semuanya uh, ke lokasi-lokasi uh, mereka di alam jadi bisa ngeliat langsung di alam kayak apa orang utan di orang utan mumbi ini memang paling mirip dengan orang utan Sumatera ya memang dia gelap tapi rambutnya warna rambutnya itu lebih mirip dengan orang utan Sumatera gitu dan menariknya dia lebih mirip dengan Pak Abeli daripada dengan batang toru kalau kita lihat dari warna rambutnya ya tapi kan kalau bicara genetik terlihatnya salah ya dia lebih ke batang toru nah orang yang mungkin belum belum biasa membedakan orang utan Sumatera dan Kalimantan mungkin akan berpikir kok ada orang utan Sumatera di Kalimantan tapi sebetulnya enggak ini bumi jadi kalau prediksinya mereka menyeberang di sini pada saat zaman es gitu ya zaman dulu <tuh> jadi itu Terus uh, ada ini yang liar ya, sementara ada juga yang pelepas liaran. Jadi populasi baru kami harapkan akan ada populasi baru. Uh, ini kita bilang reintroduksi karena kan dia dulunya ada ya tahun 78 kalau tidak salah terakhir uh, juvenile orang utan Jambi itu eh bukan uh, remaja. Jadi orang utan remaja itu terdeteksi di Jambi. Setelah itu tidak pernah ada lagi. Sebelum akhirnya dilakukan pelepas liaran. Uh, dari orang utan Sumatera ke sana. Ini satu uh, yang dikelola oleh BKSDA, Taman Nasional Bukit 30, kerjasama dengan Frankfurt Zoological Society (FZS) ya di Jambi. Terus di sini ada lagi uh, tempat pelepasan di Cagar Alam Janto, ya. Nah, sekarang sudah sebagian jadi TWA Janto di Aceh Besar sana. Nah, ini kerjasama antara Balai KSDA Aceh dengan uh, SOCPL, ya itu. Esan ekosistem lestari. Nah ini di Sumatera ada dua lokasi pelepas liarannya. Kalau di Kalimantan banyak. Nah orang hutan itu uh, ini lokasi uh, kami di Ketambe ya. Jadi masih bagian dari Bukit Barisan sebetulnya ini di Aceh ya tinggi ya. Uh, dari mulai 0 meter terus sampai ke 2000 ribuan sekian meter di, di atas permukaan laut ya. Nah, ini di uh, Swak Balimbing ya, pada saat banjir ya, ini rawa, rawa gambut ya. Nah, orang utan itu uh, mulai dari rawa gambut, dataran rendah sampai ke atas. Nah, uh, informasi dari survei itu terakhir kami melakukan survei 2011 2012, sorry, 2010-2011 tuh. Uh, di sini, di, di 1.500 meter di atas permukaan laut, masih banyak ditemukan sarang orang utan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka ditemukan di sini? Itu yang jadi pertanyaan besar, apakah karena terganggu di bawah, karena mulai ada perambahan-perambahan yang cukup uh, signifikan daerah sini, atau karena memang simply karena buah, ya. apakah itu sarang jantan saja, gitu ya. Nah, itu. Nah, Uh, kalau di Kalimantan uh, di beberapa lokasi HPH ya hutan alam itu logging uh, resmi itu menjadi kantong populasi juga bahkan sebetulnya karena uh, di lokasi-lokasi perusahaan yang betul-betul melakukan sesuai dengan peraturan pemerintah jadi SPLK itu. Nah uh, penelitian orang hutan itu sudah panjang dari tahun 70-an ya baik itu yang uh, apa yang liar terutama yang liar maupun yang uh, di rehabilitasi uh, memang rehabilitasi belum terlalu banyak juga sih walaupun memang sudah mulai dari uh, lama gitu ya uh, jadi tapi sebagian besar uh, penelitian orang utan itu adanya di taman nasional di dalam taman nasional artinya di lokasi habitat yang memang baik-baik saja hutan primer umumnya di dalam taman nasional ya jadi kalau kita lihat di sini ada Swak Balimbing tadi, Ketambe ini mewakili Taman Nasional Gunung Loser, ini dataran rendah, ini rawa gambut. Uh, kemudian juga ada baru dibuka lagi itu adalah Soraya, ya, ini di luar Taman Nasional. Uh, Sekundur masih di dalam Taman Nasional, Halaban ini adalah lokasi nanti kita sampai ke sana juga restorasi, ya. 
Batang Toru ini di dalam hutan lindung Kemayang namanya satu-satunya uh, stasiun riset uh, Tapanuliensis. Ya. Nah ini Bu Nas nih yang uh, sudah sering mundar mandir ke sana untuk vegetasi. Ya. Ini Bukit 30 tadi. Nah, kalau di Kalimantan juga uh, sebagian besar lokasi penelitian adanya di dalam Taman Nasional. Kami jadi tadi di perkenalan yang sangat lengkap oleh Pak Andre itu. Uh, grup Sumatera ini karena kasus uh, situasi politik waktu itu uh, tidak bisa meneruskan penelitian, jadi kami pindah ke Kalimantan Tengah. Tapi kami tidak memilih uh, membuka riset penelitian di Taman Nasional, karena di Kalimantan itu 78 persen sebaran populasi orang hutannya itu di luar kawasan konservasi. Jadi kami pikir penting sekali untuk belajar tentang uh, orang hutan liar yang di luar kawasan konservasi. Jadi kami mulai riset di Tuanan ini dari tahun 2003. Ini adalah lokasi yang uh, apa ya XPLG ya. Jadi kebayang ya uh, gambut yang udah pernah kebakar, yang ada kanalnya dikeringin dan lain sebagainya. Tapi itu itulah uh, tantangan uh, saat ini gitu ya. Anyway, ya ini adalah subjek-subjek penelitian yang uh, apa ya mensupport apa kerja konservasi kita saat ini uh, yang sudah dilakukan dari sejak tahun 70-an di beberapa site uh, riset gitu ya ini ada Bu Nas di sini saya berjumpa beliau langsung di Batu Katak di Langkat bulan Oktober atau November tahun lalu ini jadi saya belajar uh, tumbuhan goa nih dengan ibu ini nah ini salah satu lokasi Batu Katak ini lokasi baru uh, komitmen dari satu suatu perusahaan di sana yang menjadikan uh, kawasan ini kawasan konservasi untuk satwa liar dan uh, keanekaragaman hayati lainnya. Uh, ini salah satu contoh uh, kerja konservasi, bahwa kita kerja konservasi tidak hanya anak biologi aja atau orang yang punya pengetahuan biologi, kehutanan, gitu, tapi semua pihak harus dirangkul. Baik itu yang dengan berbagai macam ilmu, Uh, maupun juga dari stakeholders lainnya, ya pemangku kepentingan lainnya, terutama pengusaha, ya perusahaan, karena kita uh, kerja di tumpang tindih, bertumpang tindih dengan uh, lokasi mereka juga, gitu ya. Nah ini uh, Andalas sudah masuk ke sana dan harapan uh, saya melalui Bu Nas, Andalas akan punya database lengkap uh, apa ya tumbuhan uh, atau vegetasi hutan-hutan, terutama Uh, yang kaitannya dengan uh, satwa liar yang dilindungi yang penting yang empat itu ya yang apa orang utan harimau badak dan gajah um, subjek penelitian itu banyak ekologi ya perilaku tadi pagi sudah kita dengar dari uh, Dr Rizaldi apa aja itu menarik sekali sebetulnya ya banyak ini jadi saya bingung juga kok <laughs> sharing yang mana uh, fisiologi dan genetika Ya, genetika tadi salah satu contohnya, terus uh, fisiologi itu lebih ya ke fisiologi ya. Kalau yang ini kita pakai urin ya, sementara uh, genetika dengan fecal sample. Nah ini mau sharing aja buat semangat juga nih ke teman-teman nih mahasiswa yang sekarang canggih-canggih ini. Kalau kami dulu penelitian tahun 90-an ya judulnya seadanya ya. <laughs> Jadi waktu saya riset S3 saya di Ketambe itu saya Alhamdulillah mendapat kepercayaan penuh dari pembimbing saya, profesor di Belanda itu, untuk uh, melakukan riset uh, sesuai dengan apa yang saya ingin kerjakan. Gitu. Uh, terkait goal besarnya adalah uh, terkait dengan strategi reproduksi dan ekologi jantan orang utan. Nah, saya butuh me mengkonfirmasinya dengan genetika. Nah, kalau zaman dulu itu orang taunya peksa genetik harus dari tisu atau bagian dari tubuh binatang itu atau darah. Tapi saya nggak mau melukai. Gimana caranya? Baca-baca buku orang oh di di Afrika mereka pakai rambut jadi ambil folikel akarnya harus manjat dulu ke ke apa ke sarang. Tapi juga ada di lokasi lain dengan satwa lainnya itu mereka pakai fecal fecal sampel kotoran. Nah, waktu itu dengan keterbatasan namanya di tengah hutan, kita coba aja, saya nekat aja. Jadi saya kumpulkan kotoran apa orang hutan itu masuk ke alkohol 90%, dulu nggak ada tube yang keren-keren, zaman sekarang saya pakai tube bekas film ya. Kan dulu zaman belum pakai digital, jadi masih pakai film. Nah, pakai itu kita lakban, saya taruh di dalam kaleng biskuit. 
Jadi nggak ada pakai lemari es. <laughs> Pokoknya waktu itu uh, nekat dengan semangat. Ya nggak? Nah ternyata itu masih bisa dianalisa DNA-nya. Nah, makanya kita berani publikasi gitu bahwa dengan non-invasif uh, metode yang seperti itu uh, kita masih mampu kok uh, apa, melacak genetik dari orang utan gitu bahkan campur itu bertahan sampai lima enam tahun kalau nggak salah itu langsung masuk ke lemari es gitu sampai Jakarta dan di 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 camp itu bisa tiga sampai enam bulan sebetulnya nunggu di dalam kaleng biskuit itu <laughs> sebelum masuk ke lemari es itu Uh, dan sejak itu, sejak itu uh, semua uh, riset yang dilakukan uh, terkait genetik dari satwa liar uh, orang utan itu memakai metode yang sama. Ya. Jadi kita memang nggak mau mengganggu uh, orang utannya. Kalau fisiologi dulu pakai uh, cairan nitrogen ya supaya uh, apa uh, di, di lapangan itu tidak um, cair. Tapi itu tricky banget. Saya sampai uh, susah karena akhirnya sampelnya banyak yang rusak juga namanya di lapangan. Kalau sekarang eh, Pak Dokter saya S3 itu sudah masuk ke filter paper, jadi pakai kertas filter paper eh, kita resap eh, apa namanya eh, urinnya, eh, baru kita masuk ke lemari yang ada silikanya gitu ya. Nah itu dari filter paper itulah nanti kita analisa untuk kandungan fisiologinya ya. Itu eh, jadi teknik itu sekarang sudah keren-keren lah intinya ya. Uh, terus juga uh, parasit tadi dari kotoran otomatis ya. Nah ini kita juga uh, uh, sekarang sedak, sejak tahun 2004 juga fokus ke penelitian ini akan tumbuhan nutrisi ya. Dan juga kita akan kalau yang sebagai medis uh, biomedis ini uh, kaitannya juga dengan etno primata ya dengan masyarakat sekitar uh, ini sudah dimulai di tempat kami di Tuanan penelitian ini. Uh, dari sejak uh, tiga tahun terakhir ini ya kita fokus ke, ke biomedisnya gini ya. Um, jadi uh, tadi kalau Dr. Rizal dibilang etno primata, nah uh, saya kurang tahu kalau yang di Sumatera bagaimana hubungannya dengan orang utan. Ya saya bertahun-tahun di Ketambe juga cerita tentang itu belum 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 kelihatan. Tapi kalau di Kalimantan itu menarik sekali. Mereka punya hubungan yang cukup dekat gitu ya. Jadi di, ada di bagian tertentu di Kalimantan, di Kalimantan Barat itu yang menganggap tuh nenek moyang, ada yang menganggap itu uh, penjaga. Ya, jadi mereka punya seperti kayak punya hubungan gitu ya, uh, secara tidak langsung gitu. Mereka percaya uh, kalau yang membantu melahirkan ibu-ibu di hutan, karena Dayak biasanya dulu begitu melahirkan ibu-ibu ke hutan sendiri, itu ya orang hutan gitu ya. Uh, itu yang itu yang yang punya uh, cerita baik dengan orang utan tapi juga ada yang yang bunuh dan makan walaupun sekarang udah nggak lagi gitu ya nah itu itu menarik sebetulnya kenapa kami memulai penelitian ini di Tuanan karena um, ternyata uh, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah itu masih memakai uh, apa obat-obat tradisional dari hutan gitu ya jadi kalau ja, kemarin-kemarin mungkin dengar yang hebohnya bajakah gitu ya Nah, bajakah itu sebenarnya artinya liana, akar. Nah, bajakah apa? Harus jelas ya. Nah, itu dia. Mendapatkan yang seperti itu di mana? Di Palangkaraya, di pasar tuh gampang. Nah, mereka tuh masih punya kearifan lokal yang mereka bilang mereka pelajari dari orang hutan. Jadi, ada ternyata ada satu jenis tumbuhan yang dipakai orang hutan, ternyata itu juga dipakai oleh manusia dan uh, uh, sepertinya kebutuhannya juga sama gitu. Nah ini ya, sekarang lagi lagi uh, saya ada satu uh, mahasiswa S3 yang sedang melakukan ini uh, konservasi jelas ya ancaman populasi distribusi dan manajemen. Uh, kalau kita bicara populasi distribusi berarti survei ya, jadi surveinya juga mirip dengan survei primata, tapi karena orang utan itu uh, semi solitary susah untuk bisa melihat atau ketemu, kami pakai sarang. Ya, jadi kalau gajah mungkin besok bicaranya boli gitu ya kotoran ya. Uh, uh, efek pembalakan perkebunan uh, dan tambang ini menjadi sangat penting ya saat-saat ini terkait dengan konservasi gitu kita harus tahu bagaimana efeknya seberapa mereka bisa survive ya degradasi habitat uh, ini 
uh, perambahan dan lain-lain ya uh, terus budaya dan atau culture karena ternyata orang hutan itu punya budaya punya culture di masing-masing tempat ya di masing-masing lokasi gitu ya jadi Uh, kalau di saya di Ketambe itu uh, orang utannya uh, dia pinter dia pakai uh, daun-daun ini kalau dia makan di uh, pohon seperti kapuk rimba yang uh, ada durinya besar-besar itu mereka suka makan kulit kayunya atau kambiumnya sebetulnya karena berduri mereka mengambil beberapa daun mereka pakai sebagai gloves sebagai sarung tangan uh, bahkan duduknya mereka pakai alas gitu ya. Nah, itu di tempat lain nggak ketemu. Tuh. Nah, menariknya di Ketambe dan Agusan yang masih satu eh, apa bagian baratnya Sungai Alas itu pakai. Jadi kelihatan bahwa di situ ada budaya. Banyak sekali budaya. Eh, demografi dan life history ini menjadi satu keharusan kalau kita eh, menganalisa untuk melihat viable population. ya Jadi informasi tentang demografi dan life history itu menjadi sangat penting karena orang hutan punya lifespan yang panjang sama dengan manusia. Jadi ini kalau ringkasnya mungkin ya. Nah, tadi kita udah tahu 90% di Indonesia karena di Malaysia itu hanya ada di Sarawak dan di Sabah. Jadi seluruh Kalimantan ada. Nah, maaf. Seluruh Kalimantan ada, mau saya nah, lupa saya ngasih tahu. di seluruh oke okay, oke. Okay. Nah, ini di seluruh Kalimantan tuh ada kecuali di uh, Brunei. Kecuali di Brunei ya, ini nggak ada kosong. Mungkin punah karena dikonsumsi kayaknya atau diburu ya. Uh, sementara kalau yang populasi di Kalimantan Selatan ini baru terkonfirmasi tahun 2014-2015 gitu ya. Baru terkonfirmasi bahwa masih ada populasi di Kalimantan Selatan. Nah, sekarang uh, kami dari Forum Orang Utan Indonesia support atau bekerjasama dengan kawan-kawan dinas lingkungan hidup, Litbangda dan BKSD Kalimantan Selatan untuk mencoba memproteksi populasi yang tersisa. Jadi sekali lagi kalau kita melihat gambaran seperti ini, apakah betul di daerah sini tidak ada orang hutan? Apakah betul di daerah sini tidak ada orang hutan? Belum tentu. Ya, mungkin karena kita belum sampai ke sana. Ingat. Kalimantan ini sangat luas ya, sangat luas gitu ya. Uh, jadi itu ya. Atau kemarin ceritanya uh, Ibu Profesor Ani Matias Suti dari uh, pertanyaan uh, mahasiswa. Dulu 100 tahun yang lalu katanya burung itu sudah punah, tapi sekarang kok kelihatan lagi gitu ya. Nah itu sudah dijelaskan sama Bu Ani. Tapi kalau orang hutan segini besarnya... <laughs> Ya sekali lagi uh, Kalimantan itu sangat luas gitu ya. Ya buktinya Sumatera aja kemarin yang pak-pak barat uh, uh, kebetulan saya punya penasaran rasa penasaran yang sangat tinggi uh, tidak ada yang mere- tidak ada yang memberikan laporan bahwa di sana itu ada orang hutan sebelumnya. Dan ternyata kita ke sana 2009 membuktikan bahwa ada orang hutan. Coba bayangin. Padahal segitu banyaknya. Mungkin teman-teman Andalas juga mungkin udah pernah main ke sana ya. Nggak tahu saya. Uh, usu gitu ya. Uh-huh. Terus ini, uh, mereka atau orang hutan ini dan uh, uh, apa namanya gajah Sumatera, uh, harimau Sumatera, dan badak Sumatera menjadi uh, flexi spesies atau spesies payung. Nah ini kenapa dia jadi spesies payung? Mereka empat-empatnya ini punya daerah jelajah yang sangat luas ya. Uh, mereka juga uh, artinya kalau kenapa daerah jajah sangat luas itu bisa uh, otomatis jadi kayak payung memayungi spesies lain. Gitu. Harapan kita kalau kita bisa menjaga keempat spesies payung ini otomatis keanekaragaman hayati yang tinggal bersama keempat spesies ini diterlindungi. Gitu. Nah ini ciri khas. Uh, dari orang utan. Satu-satunya kera besar yang memiliki sistem sosial yang agak nyeni gitu ya. Semi solitary. Kalau yang tiga itu di mana di Afrika mereka cenderung berkelompok atau fusion fusion nah ya modelnya kalau simpanse itu. Apakah terus gimana dengan orang utan Sumatera? Ya. Orang utan Sumatera yang di Ketambe, yang di Ketambe karena kami sudah melakukan penelitian sangat panjang dari tahun 70 kita bisa bilang bahwa mereka mungkin lebih cenderung fusion-fusion pada saat 
uh, pohon fikus atau rambung atau arak saya nggak tahu di tempat uh, teman-teman dibilangnya apa ya fikus ya yang kanopinya itu bisa sampai 40 meter diameternya kalau di ketambe itu uh, itu kalau lagi musim buah fikus saya pernah mengobservasi ada 12 orang utan di satu pohon coba bayangin <laughs> dengan waktu yang bersamaan ada rangkong dengan waktu yang bersamaan ada monyet Uh, kadang-kadang ada owa juga gitu ya itu gibbon. Nah itu. Nah kenapa dia dibilang semi solitary? Uh, kalau dibilang solitary, ya semuanya ini solitary sebenarnya. Tapi uh, untuk ibu atau betina dewasa umumnya mereka travel bersama uh, offspring atau turunannya dari mulai bayi sampai mereka remaja ya atau winning ya pada mereka mulai uh, independent gitu ya, mulai mandiri lah intinya. Jadi makanya dibilang semi solitary. Hmm. Kenapa mereka semi solitary? Kenapa mereka solitary? Uh, sementara kalau yang di Afrika kok berkelompok, grup semua. Mereka cenderung lebih arboreal. Ya, jemang jauh lebih arboreal. Jadi kalau arboreal itu sangat uh, apa ya? Rugi sekali kalau uh, mereka berkelompok. Kebayang nggak ada makhluk-makhluk besar gini berkelompok gitu ya? Kita melihat mereka di satu pohon pikus 12 orang hutan aja di waktu bersama ini udah 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 bingung gitu ya. Ini cara mereka untuk bisa uh, menghindari yang namanya uh, kompetisi, kompetisi makanan. Ya. Karena apa? Karena mereka pemakan buah herbivor. Sementara buah itu kan tidak selalu ada. Mereka berfluktuasi, gitu ya. Nah, di Sumatera umumnya kalau yang di dataran rendah itu kan uh, uh, hutannya juga lebih cenderung heterogen. Kalau yang di rawa mungkin homogen. Ya. Makanya populasi orang utan itu tingginya di rawa, kepadatannya. Ya. Jadi, Swak Balibing itu adalah uh, populasi orang utan terpadat di dunia. <laughs> Bisa 7-8 orang utan per uh, kilometer persegi, ya. saking padatnya. Gitu ya. Nah, uh, apakah mereka hanya makan buah? Tidak. Mereka juga makan daun, ya, makan bunga, makan serangga, makan kulit batang atau... atau uh, kambiumnya sebetulnya ya makan tanah kalau sakit perut coba yang itu orang hutan aja dia kalau dia ada turun ke tanah ya uh, terus juga um, ada yang pernah lihat mereka makan uh, apa telur burung gitu ya uh, uh, bata kecil ya kadal atau apa gitu ya nah saya bahkan menyaksikan sendiri dan mempublikasikan sendiri uh, Orang utan di Ketangbe itu makan kukang, seloloris. Ya. Tapi itu tidak diburu. Beda dengan uh, kerabat mereka di Afrika. Kalau di Afrika, mungkin teman-teman udah pernah nonton di Youtube uh, bagaimana simpanse itu berburu uh, kolobain. Ya. Jadi presbitisnya, kolob, presbitisnya, apa? presbitisnya Afrika. Gitu ya. Nah, itu... Uh, apa namanya berkelompok mereka punya atur strategi kalau orang hutan enggak itu hanya kalau pas ketemu aja gitu ya dan umumnya adalah betina sih yang makan walaupun jantan juga ada dan ternyata uh, tidak hanya di ketambe tapi juga di suak balimbing itu juga mereka makan makan kukang slow loris nah dulu kita tahunya itu wah orang hutan Sumatera yang makan Kalimantan enggak belum ada rekornya Uh, yang ada malah mereka diajak main gitu ketemu solo loris kukang di Sebango diajak main sama anak orang hutan. Tapi nah, sebentar lagi kita akan publikasi uh, penemuan baru kami di Tuana di Kalimantan Tengah terkait orang hutan dan solo loris. Ditunggu aja ya mudah-mudahan akhir tahun bisa terbit uh, artikelnya di Primates. Nah itu uh, kalau bicara makannya ya. Uh, terus orang hutan itu pemakan buah uh, apa namanya mateng aja atau atau semuanya jenisnya oh bisa semuanya mereka bisa makan yang setengah matang bisa makan yang mentah gitu ya tapi proporsinya tetap paling tinggi adalah makan buah yang matang mereka punya masa hidup yang panjang sama kayak manusia ya kenapa kita bisa bilang begini walaupun masih dalam tanda tanya karena uh, studinya belum sampai 50 tahun nih ntar sampai 50 tahun ya Uh, jarak antar kelahiran yang jauh di Sumatera ini yang paling jauh 6 sampai sembilan tahun. Jadi jarak antar kelahiran yang pertama ke yang kedua itu bisa panjang sekali. Kenapa sih panjang sekali? Tadi orang hutan itu semi solitary. Kalau berkelompok kayak tadi monyetnya Parizaldi gitu ya misalnya atau Presbytis gitu ya, mereka kan berkelompok. 
itu kalau ada anak uh, yang ngasuh bisa alamodering kan bisa uh, apa namanya bisa di, di, diurus sama neneknya bisa diurus sama tantenya sama kakaknya gitu ya bisa dibantu dalam arti kata gitu siamang bahkan uh, anak umur 6 bulan diurus sama jantannya gitu ya nah kalau orang utan karena dia soliteri jantan tuh habis kopulasi ya dah gitu ya jadi mereka pergi sementara betinanya hamil sendiri lahiran sendiri uh, mengurus anak sendiri gitu ya nah ini yang membuat uh, jarak antara kelahiran itu panjang kenapa lebih panjang di Sumatera Walaupun rata-ratanya sama sih nanti 7,6 ya rata-ratanya kalau dirata-ratain itu sama 7,6 karena mereka harus mengajarkan si anak orang hutan ini belum mereka akhirnya mandiri seperti ini ya ini remaja nih ukurannya untuk bisa mapping di mana pohon makan yang baik yang mana yang beracun bagaimana menghadapi harimau kalau tiba-tiba harimau muncul bagaimana kalau ketemu ketemu ular misalkan seperti itu ya. Bagaimana untuk tidak bersaing atau menghindari betina lainnya, kalau sama betina gitu. Jadi itu semua pelajaran orang hutan itu dia belajarnya dari ibunya. Keren ya. Jadi single parent itu orang hutan betina bukan main memang. Nah masa kehamilannya sama dengan manusia 8 sampai sembilan bulan. Ini adalah data-data demografi yang kita akan pakai untuk analisa viable population. Terus daerah jajahnya juga sangat luas. Ini sebenarnya lebih dari 5.000 hektar kalau untuk yang jantan. Karena sampai hari ini belum pernah ada yang berhasil uh, melakukan riset uh, jantan itu kembali lagi ke, ke lokasi yang sama. Belum ada. Nah, yang menarik betinanya adalah filopetrik. Nah, tadi pagi uh, siapa? Dr. Rizaldi udah bicara yang umumnya memang kalau betina itu filopetrik. Apa itu filopetrik? Kema- tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Rizaldi. Jadi saya nggak perlu di sini. Nah, Inilah kalau kita pengen lihat uh, skema penjajahan orang hutan. Ini penting juga ini ya untuk konservasi in, apa, informasi ini. Jadi kalau kita lihat misalnya penetap gitu ya. Nah dia menetap di sini. Ini, ini apa namanya uh, betina yang ada satu lokasi gitu ya. Nah terus uh, ada yang namanya pengembara. Ini penggara, pengembara ini adalah jantan-jantan yang uh, sub adult ya, yang baru mandiri dan seterusnya sampai mereka dewasa. Nah, sementara kalau penglaju itu adalah jantan dewasa, jantan dewasa ya, ini penglaju. Ngapain dia nih? Dia tahu, misalkan di daerah sini ini ada betina juga nih, tapi betina filopetik yang ada di sini ya. Dia tahu misalkan dia akan hitung umur reproduksi betinanya kapan, dia hanya datang ke sini kalau betinanya ada banyak yang reproduksi, dalam usia reproduksi, sorry. Nanti dia pindah lagi ke sini, Ini betina-betinanya juga lagi usia reproduksi. Nanti dia pindah lagi ke sini begitu. Nah ini kerjaannya jantan dewasa nih. Nah kalau yang pengembara nih ABG ABG kalau kami bilang ya, <laughs> ini yang nggak jelas nih. Mereka istilahnya masih nyari lokasinya yang mana yang mereka bisa uh, apa uh, datangi gitu ya. Mereka bisa menjadi jantan dewasa di mana nantinya itu. Ya sambil uh, sebetulnya dalam proses ini mereka juga sudah mulai yang namanya uh, menjalin hubungan. menjadi hubungan ya. Jadi kalau kita uh, bicara soal strategi reproduksi orang hutan ini bisa satu hari sendiri karena memang menarik ya. Uh, jadi itu uh, ini penting sekali uh, kita tahu ini ya karena tuh nanti uh, harus hitung hitungan juga pada saat kalau misalnya kita mau menentukan daerah kawasan pelepas liaran. Gitu. Ada berapa orang hutan sih yang bisa kami lepaskan dalam satu lokasi misalnya gitu? Apa aja sih yang harus di Dianalisa sebelum kita menentukan lokasi-lokasi ini banyak ya parameternya banyak. Salah satunya adalah luasan. Luasan itu kan terkait dengan daerah jelajahnya nanti. Terus betina itu sebetulnya 300 sampai 1.500 hektar itu memang satu betina individu. Tapi mereka itu overlapping ya, overlapping. Jadi bisa tergantung kualitas apa namanya habitatnya juga sih gitu ya. Nah yang berikutnya ini kalau kita lihat Uh, apa namanya tadi fungsi jadi uh, fungsi orang hutan di ekosistem itu apa sih yang pertama yang terkenal adalah penyebar biji atau beri tumbuhan terbaik kenapa dibilang terbaik tadi ya kita udah belajar daerah jelajahnya sangat luas terus dia sendiri kan ya terus dia badannya besar artinya makannya banyak nah, jadi kemungkinan mereka bisa 
menyebarkan uh, benih itu uh, satu sangat luas, kedua uh, peluang untuk bisa tumbuhnya itu berhasilnya juga akan tinggi karena tadi ya uh, banyak ya, yang yang mereka makan gitu ya. Dan ini salah satu contohnya ini mohon maaf uh, apa mereka lagi ini buang kotoran. Ini uh, contoh dari kotoran yang terus uh, tumbuh. Jadi da, ini dari hasil riset mahasiswa di Tuanan. Uh, Ketahui dua duluan ya riset tentang uh, tentang benih ini biji ya uh, bahwa mereka adalah penyebar biji ya. Nah uh, kenapa kotoran itu bisa uh, mendeteksi gen, genetik ya atau DNA gitu ya sel DNA-nya? Nih perhatiin. Dari cara mereka ngeden aja ya, itu sebetulnya eh, dalam proses pencernaan itu sel-sel usus tuh kan kebawa juga nempel di sini. Itu yang sebenarnya kita detek ya, DNA-nya. Terus eh, kita sharing DNA atau berbagi dengan manusia itu 96,4 persen dengan orang utan. Kalau simpansi lebih serem lagi 99 persen. Nah artinya apa? Nah, kalau kemarin eh, Profesor Ani bicara tentang zoonosis ya. Nah, terus kalau kita bicara soal zoonosis, ini artinya sama, lagi dengan orang utan. Nah, itu dibuktikan oleh e, masyarakat di Kalimantan, ya, dayak-dayak di sana. Mereka percaya betul dan belajar e, obat-obatan juga, gitu ya. Dan memang betul, kenyataannya bisa dipakai, gitu ya. Nah, jadi ini sumber pengetahuan obat-obatan. Kenapa kami sekarang e, fokus atau tertarik di sini terkait juga dengan nutrisi orang utan, karena kita bisa belajar nutrisi orang zaman dulu kita juga sekarang penelitian dengan mikrobiomnya uh, apa uh, orang utan pencernaan orang utan karena kaitannya juga ke sini gitu ya ini sebenarnya masuk ke dalam uh, goalnya pemerintah sendiri ya terkait kemandirian obat dan pangan ya ujung ke sana sih nah masih panjang lah jalan kita ini tapi arahnya ke sana gitu dengan teknologi yang canggih sekarang ini itu memungkinkan semuanya ya nah jadi yang kami khawatirkan bahwa kita ini bisa punya penyakit yang sama bisa menularkan ke dia dia bisa menularkan ke kita gitu ya. uh, uh, makanya dalam uh, proses rehabilitasi orang utan juga jauh lebih harus hati-hati dibandingkan primata lainnya juga ini ya. uh, khawatiran kami adalah uh, dengan hilangnya hutan-hutan itu sebetulnya uh, informasi tentang obat-obatan ini belum semuanya tergali kan Nih, makanya kita uh, sekarang berpacu dengan waktu untuk bisa uh, memaksimalkan informasi yang bisa kita dapatkan dari beliau ini. Ya, di Sumatera kami mungkin baru akan mulai tahun depan untuk untuk riset ini. Nah, tadi positifnya gitu ya kedekatan kita dengan dia. Tadi kan saya bilang harus hati-hati ya. Ini yang uh, sering di terjadi dan bahkan sebetulnya angkanya juga naik uh, lucu zaman saya dulu penelitian tahun 90-an awal 2000 tuh masih uh, sangat jarang atau hampir tidak jangan sangat 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 jarang lah ketemu kasus uh, rescue menyelamatkan bayi orang utan di kota Cane misalkan di Aceh Tenggara tahun 2006 ke bawah kemari itu bukan main frekuensinya makin tinggi karena konflik juga makin banyak terjadi di Aceh Selatan, Aceh Barat, pembukaan-pembukaan ya, terus juga di Langkat dan uh, Aceh bagian timur gitu ya. Nah, ini yang kita mesti uh, informasikan bahwa uh, berdekatan seperti ini uh, itu juga akan uh, apa namanya punya peluang untuk terjadinya zoonosis gitu ya. Uh, dan penyakit penyakitnya juga lumayan ya kalau kita lihat hepatitis, TBC dan sebaliknya. Dulu uh, pernah ada kejadian uh, orang utan uh, ada hepatitis pulang dari Taiwan. Zaman dulu kita nggak tahu kalau ternyata orang utan di hutan liar di hutan alamnya itu juga punya hepatitis yang versinya orang utan. Nah, uh, jadi dulu tuh sempat Uh, beberapa orang hutan yang terdeteksi hepatitis itu tidak boleh dilepas liarkan. Padahal sebetulnya tidak ada masalah karena di dalam hutan sana mereka juga ada hepatitisnya orang hutan. Sama dengan OA, ya. Ternyata juga sama kasusnya. Nah, ini ini uh, kita mulai uh, riset di Ketambe dengan sekitarnya jadi etno apa? Etno orang hutan, etno primata lah ya boleh dibilang. 
uh, yang kaitannya tadi ya untuk uh, obat. Nah, alhamdulillah waktu saya riset di sana saya punya keluarga, maksudnya keluarga orang sana yang maksudnya ibu-ibu angkat yang kebetulan dukun ya, uh, dukun dukun itu artinya ahli pengobatan ya, yang make uh, bahan-bahan dari alam. Dan ternyata Jadi kayak peradah nih, kayak vitamin C-nya, obat panas dalam. Ini bumbu juga ya, dikeringkan ya di Sumatera Barat, Aceh mungkin ya. Asam apa? Asam sunti, asam apa? Kalau kalian bilang nih, kalau di Sumatera Barat. Terus, uh, ini obat panas dalam, vitamin C, bibir pecah-pecah ya. Ini makanan orang utan semua ini. Nah, ipoh. Yang ini nih, ipoh. Nah, ini menarik nih, ipoh. Ipoh ini, uh, kalau berbuah macam nih, Orang utan juga banyak yang datang. Mereka suka sekali buah ini. Dan ternyata bijinya ini obat disentri. Dipakan sama orang utan, disebarkan oleh orang utan. Dan yang menarik, getahnya ini dulu dipakai buat racun apa? nangkap ikan zaman dulu. Ya. Daunnya ini juga buat apa gitu kalau nggak salah Pak saya. Nah, yang menarik tadi di perilaku orang utan selama saya observasi makan buah ipoh ini Uh, mereka ngambil uh, buah ipoh ini satu-satu. Terus uh, kalau masih netes getahnya, itu sama mereka dioleskan dulu di batang. Jadi getahnya itu di, dioleskan dulu di batang. Mereka nggak nggak mau makan getah itu. Bukan main ya. Sementara manusia pakai getah itu untuk nangkap ikan jadi racun ikan. <laughs> nah itulah uh, stur padi. Nah stur padi ini juga uh, apa ya obat uh, panas dalam juga sih sebetulnya uh, bijinya itu juga uh, bisa untuk uh, malaria gitu ya nah bau langit juga ada uh, apa apa fungsinya ini masih lupa apaan jadi jadi ini ini baru satu dua tiga empat lima ya uh, dari hasil penelitian uh, ISTI dan uh, kawan-kawan dan kawan-kawan ini adalah para asisten lokal sana yang tahu betul informasi ini, terus Suhandi ini uh, yang melakukan uh, penelitian uh, apa, sitis persal tadi yang membuktikan bahwa uh, orang utan ini penyebar biji dari uh, kelima spesies ini. Ya. Jadi itulah kaitannya ya. Jadi udah udah mulai udah mulai ke arah sana lagi balik lagi nih penelitiannya. Nah kalau kita bicara ancaman ya, uh, apa aja sih ancamannya? Saya pikir sama saja sih, uh, tapi ini kita coba uh, menggak apa, coba uh, mencarinya ya, bukan mencari tapi saya memetakan sorry, memetakan uh, terkait dengan uh, viable karena ini dikerjakan pada saat kami melakukan uh, population habitat viability analysis orang utan di November 2016. Um, kaitannya adalah bagaimana supaya keperjatuhan hidup orang utan itu ada ya, dan semua ini kaitannya dengan kehilangan daya dukung ya, entah itu uh, pembukaan hutan, perambahan, perburuan, iklim, enso ya, uh, terus juga uh, perlu gak sih uh, rescue atau translokasi selalu belum tentu ya, jadi apakah menjadi jaminan kalau ada orang utan dipindahkan, diselamatkan atau dipindahkan lagi ke tempat yang baru itu mereka akan hidup? karena pasti akan ada persaingan oleh dengan orang hutan yang ada di sana misalkan jadi kriteria-kriteria itu yang banyak sebetulnya ya nah jadi kehilangan orang hutan itu bisa langsung maupun secara tidak langsung ya. ada pembangunan jalan nah sekarang ini yang lagi hot sebetulnya di di Sumatera ini uh, selain pembukaan kebun um, sawit tapi juga pembukaan pembangunan jalan dan uh, adalah uh, apa proyek-proyek besar lainnya ya Nah, ini sudah diprediksi sebetulnya karena eh, apa pembangunan jalan itu sudah dirancanakan dari eh, tahun 2004 kalau nggak salah ya yang membelah ekosistem Loser. Jadi ini eh, prediksi modeling dari eh, Gewau eh, ahli JS ya kalau eh, jalan ini ada dibangun. Ini baru tahun ini eh, tahun 2009 ini masih kira-kira gitu ya. Dan sekarang sudah menjadi kenyataan, apa sudah menjadi beberapa ini memang sudah sudah mulai tembus gitu. Saya sendiri juga sudah sudah masuk ke beberapa lokasi ini gitu. Betapa itu dibuka itu belum 
belum di aspal ya masih dibuka pinggir jalan masih bisa ngelihat sarang nonton nah ini ini yang akan menjadi barrier baru kalau jalanan itu sepi seperti di Batu Ardan uh, mereka sorry gus saya salah maaf <laughs> ini babah rot babah rot ini buka nih sekarang sekarang udah kebuka ini kemarin saya 2018 ya ke sini ya nggak tahu sekarang pada di aspal atau belum uh, Batu Ardan di sini Uh, itu sudah lama menjadi jalan uh, antara antar provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, tapi karena frekuensi kendaraannya uh, tidak banyak, masih sepi waktu itu orang hutan fan fan aja jalan untuk nyebrang. Ya. Namun sekarang uh, sudah tidak, hampir tidak pernah terlihat lagi mereka menyeberang jalan karena frekuensi kendaraan yang semakin tinggi. Gitu ya. Nah ini uh, pemandangan. Nah, ini di belakang, uh, ini sebenarnya masih bagian dari studi area kami di Ketambe yang somehow uh, terkena pembukaan uh, perambahan. Ya. Terus ini uh, apa namanya pemeliharaan ya, baik. Nah ini biasanya orang senang karena kayak kayak anak orang, tapi nanti begitu mulai kuber atau menstruasi, nah itu yang menjadi masalah karena uh, mereka menjadi agresif gitu ya. Uh, Ini contoh banjir bandang yang hampir dua tahun sekali itu terjadi ya di sekitaran uh, kota Cane karena akibat pembukaan atau perambahan. Nah, jadi tadi kalau kita lihat uh, larinya sebenarnya ke fragmentasi. Ya. Semua itu apapun itu harusnya ke fragmentasi karena yang tadinya mereka punya habitat yang bagus, yang panjang gitu ya, yang luas itu terfragment gitu ya. Nah, uh, apa sih fragmentasi itu tadi udah kelihatan ya duduk apa e, contohnya banyak nah itu yang menjadikan adanya efek tepi efek tepi itu artinya e, intensitas cahaya masuk itu tinggi terbuka karena cahaya masuk cahaya terbuka nah ini juga yang menyebabkan insek insek atau serangga termasuk malaria dalam hal ini atau mungkin juga e, hama itu keluar akhirnya Karena merasa terganggu. Mereka tadinya di semak-semak, di daun-daun, baik-baik saja, terus terbuka, itu membuat mereka lari. Ada yang lari ke pertanian, menjadi hama, atau ke rumah-rumah, kayak malaria. gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan perubahan suhu, kelembaban, dan kecepatan angin. Nah, ini otomatis uh, lambat laun juga akan mempengaruhi uh, karya karga manahati yang ada di hutan itu. Nah, Ini yang mengerikan, kerentanan invasi spesies asing dan spesies hama alami. Nah, invasi spesies asing. Di Kalimantan itu uh, sekarang sedang heboh yang namanya Belusia. Belusia itu sejenis jambu sih kalau kita lihat ya. Sebetulnya aslinya bukan dari kita, aslinya dari Amerika Latin. Tapi uh, karena adanya fragmentasi, terbuka masuk ke intensitas cahaya, terus entah somehow ada yang bawa ke ke kebun atau bagaimana ceritanya sekarang mulai menginvasi uh, taman nasional jadi kayak taman nasional gunung palung ini sekarang uh, sudah sudah luas lah Belusia ini jadi kita punya mahasiswa sekarang lagi fokus uh, kaitannya dengan Belusia ya. efek Belusia terhadap uh, kanekar gemania ayat yang ada di taman nasional gunung palung uh, spesies liar menjadi dekat dengan spesies peliharaan nah ini kasus-kasus uh, harimau, gajah, dan bahkan orang hutan. Ya. Mungkin uh, kalau yang suka iseng-iseng lihat Instagram atau uh, Youtube beberapa hari yang lalu, heboh dengan orang hutan, jantan, yang tiba-tiba masuk ke perkampungan di daerah uh, Penajam, ya, Kalimantan Timur, tuh, di lokasi rencana IKN, dekat sana. Uh, itu juga karena itu. ya. Jadi, uh, Dia dulu dilepas siarkan di hutan yang masih bagus di sana, tapi hutan itu uh, mulai tersisih karena uh, populasi manusia juga semakin tinggi dan mungkin ada yang pindah transmigrasi ke sana. Saya nggak tahu itu. Jadi uh, konflik yang terjadi uh, satwa liar itu dengan manusia ujung-ujungnya dari sini awalnya. Penyakit mudah menular, otomatis. Uh, Satwa yang ada di dalam hutan, dia nggak kenal dengan penyakit-penyakit dari bawaan kita. Otomatis karena terfragmentasi, terbuka, 
itu penyakit mudah masuk gitu ya. Perburuan otomatis juga karena akses menjadi lebih mudah ya. Dan rentan inbreeding. Nah, tadi pagi Uh, Dokter Andy Chang bicara soal uh, apa uh, presbitis atau sorry uh, snap monkey yang jadi riset dia di uh, Vietnam ya um, variasi genetiknya nyaris nol karena terjadi inbreeding karena mereka udah nggak bisa kemana-mana itu ini menjadi uh, tantangan terbesar. terkait orang hutan ini orang hutan orang hutan yang terperangkap di lokasi-lokasi di mana terjadi pembukaan besar-besaran berapa lama mereka bisa bertahan bagaimana mereka bisa bertahan nah, itu cerita lain lagi itu <laughs> nah <tuh> jadi ini ya dampak konser, apa, konversi habitat terhadap uh, otomatis penurunan luas dan kualitasnya memaksa orang hutan pindah nah Kalau yang tadi kita kan belajar ada penetap atau uh, yang betina tadi yang filopetri tadi ada penglaju ada apa satu lagi yang dia kemana-mana ya nah itu uh, yang jantan sih bisa kemana-mana ya tapi yang betina itu mungkin akan mikir berapa kali puluhan kali sebelum mereka berani untuk mengungsi uh, mengungsi. Andaikan mengungsi, ada gelombang pengungsi diadakan. Dalam masalah itu tadi, bagaimana dengan daya dukung yang tersisa itu? Apakah masih memungkinkan untuk bisa uh, apa? Bisa menampung uh, gelombang pengungsi ini? Itu, itu kalau yang mengungsi. Terus karena 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 ini otomatis akan timbul yang namanya kompetisi kan, kompetisi besar besaran. Nah itu yang menjadikan Uh, orang utan yang tadinya baik-baik saja uh, betina nyaris tidak pernah nyaris tidak ada kompetisi kecuali untuk pakan kalau memang terpaksa ya seperti ini kalau jantan sih jantan uh, orang utan yang cikpet itu siap ketemu jantan cikpet ya udah pasti yang berpipi maksudnya yang besar sekali itu pasti akan akan berantem ya itu nggak ada cerita itu nah ini tadi jadi salah satu alasan lain mengapa mereka dianggap sebagai uh, apa umbrella species ya oke okay. nah ini hasil dari analisa PAVA kemarin di November 2016 di mana 80 lebih ahli primata orang utan terutama berkumpul di Bogor melakukan analisa bersama peneliti-peneliti dari internasional dengan vortex modeling itu keluarlah angka populasi. Nah, waktu itu tahun 16 2016 ini masih dibilang abeli ya, tapi sebetulnya west batang toru east batang toru ini adalah tapanulensis. Ini, ini total ada sekian. Dan kalau kita lihat prediksinya itu tidak baik ya. Tidak baik untuk untuk kelangsungan hidup ke depannya kalau tidak betul-betul dijaga gitu ya. Uh, tapi kita masih pu- kita ada harapan juga terhadap populasi baru hasil pelepas liaran dengan syarat tetap ada pelepas liaran di lokasi ini selama 10 tahun ke depan ya, untuk bisa menstabilkan. Kenapa kita uh, uh, harus stabil ya untuk bisa melihat bahwa populasi itu nanti bisa eksis sampai 100 tahun sampai 500 tahun ke depan dari hasil analisa para ahli ini ya. itu uh, untuk Sumatera ada di minimum viable population di angka 150 individu orang. Ya, jadi nggak banyak ya. Ini target satu lokasi pelepas liaran harus bisa sekian paling enggak untuk bisa mendapatkan viable population. Dan di PHVA ini kita cukup bangga karena uh, yang melakukan penelitian analisa ini sebagian besar adalah peneliti Indonesia. Sebelum-sebelumnya masih main di internasional. walaupun masih uh, apa ada juga peneliti asingnya di sini ya nah ini beberapa generasi ini <laughs> um, ada dosen saya ada saya ada mahasiswa saya nah terus kan uh, jadi ini kira-kira distribusi yang uh, terbaru dari uh, orang tan Sumatera ini berdasarkan wide survey tahun 2000 kita mulai 2009 2010 2009 saya training saya kasih training 2010 2011 2012 uh, mungkin laporan 2016 publikasi artikelnya nah ini uh, 
kelihatan uh, lebih luas dari dari sebaran sebelumnya karena uh, kita juga melakukan survei lebih tinggi ya sampai ke level 1.500 di atas permukaan laut kalau sebelumnya kan cuma 900 ke bawah ini tuh ternyata mereka masih ada tahun 2017 saya ke Kedah di Taman Nasional Gunung Loser nih daerah alur mau menaik ke Gunung Loser itu masih banyak sarang di di, di uh, ketinggian 1.560 Saya yakin pasti akan ada tinggi lagi. Nah nanti kita akan ketemu bahwa itu terbukti gitu ya. Nah ini populasi yang di Bukit 30, uh, di mana uh, ini taman nasional, tapi di sekitarnya ada HTI, ada sawit dan lain-lain ya. Menjadi satu tantangan. Uh, di sini di 2016 populasi pak-pak barat sudah masuk. Inilah dia pak-pak barat. Kan aneh ya sampai tahun 2009 orang nggak tahu kalau di sini ada populasi orang. Padahal dekat sekali ini daerah lintasan, lintasannya ini Batu Ardan nih saya bilang tadi. Ini Toba. Uh, ini adalah Tapanuli, orang hutan Tapanuli, ya. Ini hutan lindung, ya. Sebagian besar adalah hutan lindung. Uh, ini cagar alam uh, Sipirok, cagar alam Sibolboli, Sokama, cagar alam uh, ke Lubuk Raya kalau nggak salah ya ini. Ya ini Sokama Sibolboli atau cagar alam uh, Lubuk Raya. Nah, uh, di sini uh, hutan lindung. Ya. Tapi tidak semuanya sayangnya itu dijadikan hutan lindung. Daerah ini yang putih ini yang sebetulnya populasinya tinggi, uh, ini adalah APL, area penggunaan lain dan HP. Nah, ini yang membuat lokasi ini akhirnya uh, kemarin mungkin dengar ramenya NSHE atau uh, apa? tenaga listrik air itu posisinya di sini. Di sini juga ada uh, tambak emas ya. nanti kita akan sampai ke sana. Ini adalah Isarula atau uh, bagian timurnya. Di sini juga ada populasi orang hutan walaupun nggak banyak sebanyak yang di barat. Waktu itu kita ber, tadinya berpikir ada nih karena informasi ini tahun 2016 uh, banyak informasi kata di sini ada sarang. Tapi uh, pas saya ke sana tahun 2018 atau 2019 saya lupa uh, ketemu dengan teman-teman BKSDA yang melakukan survei di sini itu sudah kami konfirmasi bukan sarang orang hutan. Sama kasusnya dengan batang gadis ternyata. Itu lebih cenderung adalah uh, bajing uh, besar ya, Ratu Faafinis. Nah, ini. Ini yang dibilang, uh, dibilang wide survey. Nah, sekarang kawan-kawan juga di Sumatera, Utara, dan Aceh, kami sedang melakukan uh, survei ulang setelah 10 tahun uh, di transek yang sama. Ya, harapannya tahun depan kita sudah bisa ada ketemu hasil lah. Tambahan sih transek di Pak-Pak Barat ya, sama Batang Toru ini nanti uh, ini lebih 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 baik lah sebaran transeknya. Nah, jadi kalau dari sini kelihatan uh, memperlihatkan bahwa kepadatan orang utan ini rata-rata ya kepadatan orang utan itu tingginya di bawah. Nah, ini Suwak Balimbing yang paling tinggi kepadatannya di daerah Rawa Gambut ya. Jadi yang sebetulnya kepadatan yang tingginya itu ada di daerah Rawa. makin ke atas makin 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 jarang orang hutan itu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga uh, di daerah sini tadi kita bicara soal uh, apa spesies payung, sebaran orang hutan itu tumpang tindih dengan uh, uh, megafauna lainnya. Jadi kalau ini ada gajah ya, ini ada harimau, uh, ada badak ya walaupun mungkin sekarang badak nggak seluas ini ya. Hanya mungkin badak hanya di sini dan di sini aja kali yang tersisa sekarang nih. Ini kan tahun 2011 ya. Saya pikir udah ada uh, yang baru lagi. Dan yang menarik di Batang Toru ini adalah satu-satunya lokasi di mana uh, juga uh, bertumpang tindih dengan berbagi habitat dengan tapir. Ya. Jadi di sini ada orang utan, ada harimau Sumatera, ada tapir. Nah, ini sebenarnya ini yang saya selalu sampaikan ke kawan-kawan dari NGO lainnya yang mau konservasi kerja konservasi batang toru mohon jangan tidak hanya selalu orang hutan gitu ya tolong di situ masih banyak spesies yang memang juga harus dilindungi itu baru satu aliarnya aja di sana ini di batang toru ini bukan main anggrek ini terutama ya tanya bunas lah nah, bunas tahu itu nah ini juga uh, membeli memperlihatkan daerah sebaran orang hutan yang berperan penting terhadap uh, das ya. jadi menjaga das das-das uh, di pulau uh, sorry di provinsi Sumatera Utara dan Aceh ya. Nah, 
karena hutan yang masih baik ini terutama di uh, gambut ya daerah-daerah gambut ini ini menjadi kantong-kantong karbon ya stok karbon stok sayangnya daerah sini sekarang wah saya jujur nangis kemarin waktu tahun 2019 apa ya 2019 ke sini itu udah perubahannya signifikan di uh, Aceh Selatan um, nah ini Uh, kita juga coba me- membuat modeling sebetulnya di daerah mana saja sih yang uh, baik untuk atau cocok untuk melakukan uh, agriculture ya pertanian supaya kita juga tahu untuk bisa mengantisipasi gitu tapi kenyataannya mereka lebih cepat nih di daerah sini ya di Aceh Selatan ini lebih cepat uh, membukanya sebelum kita benar-benar bisa mengantisipasi nah ini untuk batang toru Uh, jadi saya sampaikan ini ada hutan lindung, APL, uh, kawasan konservasi ya. Jadi ya, di Batang Toru itu uh, orang hutannya tidak hanya di hutan lindung atau di uh, kawasan konservasi, tapi di APL juga ada ya. Jadi, apakah semuanya? Nah, itu. nah ini kalau kita lihat uh, kaitannya dengan stakeholders atau uh, pemangku kepentingan lainnya. Yang harus kita ajak kerjasama, kita nggak bisa yang namanya uh, kerja sendiri ya, uh, harus ada kerjasama, uh, karena memang mereka punya kepentingan lainnya gitu, bagaimana membuat mereka paham betul uh, membangun satu uh, kegiatan itu juga harus sustainable gitu, jadi harus bisa mendukung apa yang ada di sana gitu, dan ini ada geothermal uh, ada dua, ada si Pansi Horas, dan ada apa nih namanya, nah, suka mandi gitu ya. Terus ini yang tadi PLTA Batang Toru, ada pertambangan emas gitu ya. Dan ini perkebunan sawit juga lumayan banyak sekarang di sini ya. Nah ini yang saya bilang yang namanya kita perlu kerjasama. Nah makanya eh, sekarang eh, strategi aksi konservasi orang hutan itu lebih ke arah landscape. Tentang alam tentang alam nggak bisa kita hanya bicara oh batang toru aja oh nanti isarula aja atau uh, isarula timur aja gitu ya nggak bisa kita harus uh, satu gitu ini kebetulan batang toru adalah satu meta populasi sendiri jadi kalau bicara konservasi harus mengajak semua pemangku kepentingan yang ada di sini mau pemerintah daerahnya terutama karena mereka yang ada di sana BKSDA-nya karena mereka yang uh, punya kewajiban melindungi uh, apa uh, satwa liar kekayaan alam Indonesia ini LSM-nya, NGO-nya, universitasnya, ya masyarakat bahkan yang ada di sini itu juga harus sama-sama. Nah, itu ada yang namanya sekarang model pendekatannya namanya konservasi ekosistem esensial. Ya. Jadi ekosistem makanya disebut das ekosistem batang toru. Apakah ada? Sudah ada. Jadi sudah diresmikan oleh gubernur sendiri ya ekosistem batang toru. Nah ini tahun 2019 diperluas uh, kawasannya untuk ekosistem batang toru. Jadi yang tadinya hanya warna biru sekarang masuk ke yang warnanya merah. Ini salah satu contoh sebetulnya untuk Sumatera. Kalau di atas sana sudah ada ekosistem loser yang duluan ya, uh, itu sangat luas. Uh, Uh, belajar dari ekosistem loser harusnya di ekosistem batang toru ini bisa lebih uh, baik perjalanannya. Oke, okay. karena sekarang kenapa ada KPH ya? Uh, KPH ini uh, yang uh, ada di dinas kehutanan yang bisa uh, apa namanya kesatuan pemangku hutan ya di luar kawasan konservasi mereka ini. Uh, sebagai administrasi dan manajemen untuk konservasi entah itu KPH produksi di hutan produksi, KPH lindung di hutan lindung, KPH konservasi karena kalau memang nanti berkaitan dengan taman nasional atau cagar alam tadi jadi KPH KPH contohnya yang ada di Batang Torun ini terbagi atas enam KPH. Nah KPH KPH inilah yang nanti bisa menjadi kayak jembatan tanda kutip. Uh, semua pihak harusnya ya untuk memanage uh, populasi dan yang ada di sana gitu ya. Nah ini teori atau penjelasan yang disampaikan almarhum Profesor Bismarck 
kalau nggak salah alumni Andalus juga ya, saya kurang tahu, maaf kalau salah. Tapi yang pasti beliau dari sana lah aslinya, Profesor Bismarck. Uh, senang bisa sempat uh, bekerja sama dengan beliau gitu ya. Baru saja wafat tahun yang lalu, belum sampai setahun yang lalu. Uh, jadi ini, jadi prosesnya apa sih gitu ya? Uh, bagaimana kita dalam uh, merangkul atau dalam kerja konservasi itu? Jadi harus kita lihat masalahnya apa yang substansinya apa. Tadi kita sudah sampai ke sana ya, sudah melihat ini ya juga. Belum lagi nanti ada tambahan kebakaran hutan. Ya. Uh, di daerah sebaran orang hutan mungkin nggak terlalu masalah untuk Sumatera, Kalimantan ya. Tapi uh, terakhir-terakhir ini kita juga mendengar bahwa uh, di Aceh Barat juga ada kebakaran hutan. Ini juga mesti hati-hati dan itu bisa aja terjadi sekarang. di terutama di daerah bukaan-bukaan yang uh, baru gitu ya di Aceh Selatan tuh saya ke lapangan itu ya mereka buka juga dengan membakar ya untuk buka uh, apa petani-petani sawitnya itu terus ini ada kaitannya juga terkait kebijakan gitu ya. uh, kebijakan ini terkait konflik lahan tata ruang penegakan hukum nah ini 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 yang menjadi krusial sekali Uh, ini kita butuh yang namanya uh, penguatan di sini dan bersinergi. Jangan yang satu kemana, yang satu kemana. Gitu. Tata ruang itu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah ini kayak yang main ini adalah Pemda dan uh, terutama daerah kabupaten maupun provinsi. Gitu. Ini. Nah ini Maaf. tingkat kepedulian, ya? Uh, kalau bisa dipercepat bu, kita terbatas waktu. Nanti tidak ada sesi diskusinya nanti. Oke, okay. <laughs> maaf ya. <laughs> Nah, saya bilang apa banyak <laughs> oke okay, uh, ini aplikasi dari hasil penelitian jangka panjang ini uh, silakan baca sendiri ada distribusi macam-macam yang tadi ya sudah dikompilasi menjadi buku uh, mudah-mudahan kita bisa uh, perbarui karena uh, ini tahun 2009 harusnya sudah 10 tahun lebih harusnya bisa diperbarui cuman ya gitu ya penelitian orang hutan itu makan waktu panjang karena memang mereka hidupnya panjang Namun dari hasil penelitian ini itu sudah mensupport uh, strategi ra- apa, rencana aksi konservasi orang hutan itu sudah base dari hasil-hasil riset dan kita cukup bangga uh, semakin banyak peneliti orang hutan di Indonesia dan saya harap nanti menjadi leader leader ya nah, jadi penerus saya itu harus banyak gitu uh, apa itu serak nah tadi saya sudah sampaikan jadi kita ada pendekatannya adalah landscape ya tadi saya uh, sudah jelaskan ini salah satu contohnya serak regional, serak metapopulasi batang toru itu sudah pernah kita buat tahun 2009. Cuman implementasinya nih yang belum. Nah, ini. Eh uh, di Forum Orang Utan Indonesia kami juga uh, para peneliti dan pemerhati bekerja sama dengan karena di Forum Orang Utan Indonesia itu kita ada ada kamar uh, pemerhati, peneliti tapi ada juga kamar pengusaha, kamar pemerintah. Nah, jadi intinya adalah bagaimana membantu atau bawa antara ekonomi dan konservasi itu bagaimana bisa bisa saling ini ya berjalan dengan baik. Itu kami membuat yang namanya better management practice ya. Jadi bagaimana sih prinsip pengelolaan yang pro konservasi. Selain ini, ini ada macam-macam terkait dengan sawit, tambang, HTI, logging gitu ya. juga ada guideline-guideline lain. Ini juga uh, buku-buku uh, atau informasi yang kami uh, sediakan. Ini ya, bahkan kita juga bikin buku sendiri untuk uh, metode survei. Jadi orang kalau mau survei belajar dari sini, tapi sebaiknya tetap training ya <laughs> supaya tidak salah. Uh, itulah yang kami lakukan kemarin untuk uh, survei orang utan Sumatera sekarang ini. Dan ini juga ada beberapa peraturan. terkait konflik orang utan. Nah, tujuan dari BMP tadi, jadi uh, guideline uh, better management practices untuk sustainable uh, production ini, uh, conservation ini juga uh, harapannya mencegah orang utan keluar dari habitatnya. Jadi jangan kalau ada masalah uh, pengusaha main angkat telepon, tolong dong diangkat orang utannya nggak bisa kayak gitu. Mereka harus tanggung jawab. Orang utannya kan di situ memang Sudah, sudah dari situ sebelum mereka datang. Jadi bagaimana mereka caranya juga ya diajari lah, dikasih pengertian. Terus mencegah orang utan masuk ke pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi ini uh, kasian sekarang tuh udah penuh gitu ya dan sangat sulit untuk mencari lokasi pelepasan. Dan tadi sudah kita bahas 
uh, dari dari awal bagaimana uh, sulitnya men, apa, mendapatkan lokasi belum lagi peluang untuk mereka untuk survive karena macam parameter yang kita bisa uh, lihat langsung ya uh, jadi bagaimana penanganan solusinya kalau orang hutan di kawasan konservasi dan ini terkait dengan serak nah ini saya cuma mau ngasih gambaran betapa ruwetnya proses rehabilitasi gitu ya jadi mulai rescue atau konfiskasi kita harus masuk ke dicek kesehatannya kalau dia sakit dia harus disembuhkan dulu masuk sekolah hutan kalau dia lulus sekolah hutan baru bisa dilepaskan tapi kalau dia cacat nggak bisa dia harus masuk suaka kalau kronik gimana ya jadi panjang sekali nah terus uh, ada yang namanya Human Orangutan Conference Response Unit di Sumatera ini, OKRU, kerjasama antar OIC dengan BKSDA, juga dengan YEL, SOCP YEL, gitu ya, karena nanti rehabilitasinya di sana, itu bagaimana menyelamatkan orangutan ini. Ini orangutan konflik dengan yang masuk ke lokasi perkebunan, ini biasanya kebun buah, ya, ini nangka, ini makan favorit mereka. Nah, tapi apakah mau begini terus? Kan enggak, ya. Sebaiknya tidak gitu. Jadi gimana caranya nih? Betapa kayak gini nih kalau masuk ke rawa-rawa ya berat ini. Ini translokasi uh, lokasinya juga. Nah ini jadi kita itu pilihan terakhir. Jadi translokasi masuk pusat rehabilitasi ingat ya itu adalah pilihan terakhir. Jadi mitigasi itu harus dijalankan dengan uh, baik gitu ya. Nah itu salah satunya dengan kampanye. Uh, ini kalau orang hutan masuk kebun ini duren ya. Uh, bagaimana caranya mengusir itu kita ajarin juga ke mereka gitu ya ini juga kadang dengan ekowisata uh, sekarang makanya sampai ditutup ya uh, ekowisata di uh, Bukit Lawang dengan apa pemberian makan karena akhirnya kayak gini tapi masih ada uh, tantangan juga nih uh, dengan yang model sekarang nah ini adalah uh, pelepas liaran model baru tidak seperti yang di Bukit Lawang uh, di mana mereka betul-betul di hutan uh, zero turis jadi tidak boleh ada wisata dan lain-lain ya Nah, dari hasil risetnya itu kita bandingkan dengan uh, ketambe yang liar gitu ya. dan ternyata uh, lebih mendekati yang di Bukit 30 dengan yang liar dibanding yang Bukit Lawang ya. Uh, selain itu juga restorasi habitat ya. Ternyata uh, ada masa di mana banyak uh, sawit juga merambah uh, taman nasional daerah Cetamiang ada juga di Bukit Lawang ya. Nah, ini bekerjasama dengan uh, pemerintah maupun uh, TNI, polisi, itu uh, dipotong semua, di, dihabiskan sawit-sawit uh, yang tadi masuk ke kawasan uh, Taman Nasional Gunung Loser, kemudian direhabilitasi uh, atau di apa, uh, apa habitatnya gitu ya. Ini ada dua ada dua versi, ada dua cara. Jadi kalau teman-teman dari FKL, Forum Konservasi Loser dengan HK yang di Aceh Tamiang ini, yang merah ini daerahnya itu mereka membiarkan apa yang terjadi ini Mei 2009 ya Juni 2015 ya. dan dari hasil uh, kamera trapnya sudah banyak masuk uh, satu layar lainnya ini memperlihatkan bahwa betapa kayanya tanah Sumatera ini selama masih ada hutan yang uh, ada di sini ini, ini taman nasional yang masih taman nasionalnya ya yang nggak kena sawitnya kemarin itu dengan bantuan burung dan bantuan penyebar biji lainnya itu bisa cepat balik uh, apa namanya uh, hutannya beda dengan yang versi halaban halaban ini dilangkat nah, kalau dilangkat ini uh, bekerjasama juga dengan masyarakat sana mereka ditanam nah, ini ditanam ya ini OIC ya uh, kerjanya OIC dengan Taman Nasional Gunung uh, Loser ini halaban tahun 2010 seperti ini waktu sawitnya baru ditumbang dan sekarang juga sudah seperti ini dan sama dengan yang di Tamiang eh, orang utan juga sudah masuk gitu ya dan yang lain gajah bahkan sudah balik lagi ke sana. Nah ini juga eh, beberapa kasus-kasus eh, perdagangan orang utan yang eh, eh, sekarang sih sudah mulai membaik jadi ada fonis ya. Nah ini yang yang eh, cukup terenyuh juga nih ini kira-kira kalau saya tahun 2018 ya eh, orang utan di Aceh di Aceh Selatan ini nyebrang padahal kita tahu orang hutan Sumatera itu lebih arboreal daripada orang hutan Kalimantan karena di Sumatera banyak harimau ya nah, ini mereka nyebrang kayak gini ya mungkin di batu ada juga kayak gini kali ya kalau kelihatan itu ya uh, nah ini uh, dari uh, pemerintah daerah yang uh, kaitannya dengan uh, perburuan satwa karena banyak kasus terutama di Jambi 
dan sekarang juga mulai di Aceh Selatan maupun Aceh Tenggara, kasus-kasus orang utan yang masuk rehabilitasi itu penuh dengan tembakan gitu. Jadi dari 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 buru ini, dari dari apa? senapan perburuan gitu. Nah, ini kerjasama dengan perbakin, surat edaran dari Dirjen ke semua habitat orang utan, gubernur dan lain-lain untuk tidak apa? untuk melindungi uh, orang utan ya itu karena kasusnya ini yang senjata api di Jambi mereka udah bikin kesepakatan bahkan ya kalau ini di Jambi nah ini juga kerja dari uh, staff dari Peh Taman Nasional Gunung Loser yang melakukan patroli dengan smart nah ini juga teman-teman uh, banyak data saya tahu banget banyak sekali data yang tersimpan entah di Taman Nasional Gunung Loser, entah di tempat lain yang melakukan uh, kerja smart ya dengan sorry uh, kerja patroli dengan smart di NGO NGO atau LSM kayak WCS, FFI, WWF saya tahu mereka banyak punya data tapi belum ada yang ngolah itu peluang juga kalau pada mau riset ya nah ini ternyata dari hasil data olahan uh, Taman apa staf Taman Nasional Gunung Loser dari patroli smartnya ini membuktikan bahwa ternyata betul orang utan tuh masih dijumpai di 2000 sampai 2500 di atas permukaan laut. Coba bayangkan, ya. Nah, ini yang makanya uh, survei tahun ini memang akan lebih banyak uh, transek juga di atas uh, untuk untuk mengcover uh, semuanya. Nah, itu cover masih eh sorry, survei itu masih ground check survei gitu ya. Nah, berkembangnya metode teknologi kebetulan kalau di, di, di universitas ini ya di uh, apa Liverpool Stony Brook ini uh, itu memang ada departemen teknik ya teknik biologi yang bisa mensupport. Nah ini mereka sekarang uh, mencoba drone dengan uh, apa geoterm apa sorry dengan apa uh, panas ya, jadi deteksi dengan panas gitu, jadi deteksinya dengan panas. Nah ini baru mereka baru uh, try out di pusat rehabilitasi di Sabah. Nah ini uh, mudah-mudahan nanti uh, bisa kita uh, pakai juga untuk kedepannya. Nah kaitannya lagi dengan ekowisata, uh, tidak selalu ekowisata itu modelnya seperti Tanjung Puting atau Bukit Lawang di masa lalu ya, karena itu sama sekali tidak sehat baik dari kitanya maupun untuk orang utannya kapan mereka mau mandiri kalau kalau modelnya dikasih makan terus ke sana tapi sebetulnya di Ketambe di seberang lokasi riset itu sama-sama Ketambe namanya itu uh, masyarakat sana uh, melaku apa namanya uh, bekerjasama dengan Taman Nasional Gunung Loser juga uh, ada apa ekowisata yang benar-benar uh, melihat orang utan tuh di alam liarnya jadi tanpa ada pemberian makan ya menjaga jarak dan lain-lain gitu nah, kebetulan mereka dari keluarga yang asisten bapak-bapaknya atau mereka sendiri pernah menjadi asisten riset di Ketambi. Jadi pengetahuan tentang binatang juga bagus. Nah ini ini salah satu contoh eh, kaitannya eh, bahwa eh, kerja konservasi itu bisa juga disandingkan dengan ekowisata, tapi ekowisata yang ramah orang utan. Ya. Nah, satu lagi ini eh, kegiatan komunitas Hata Busi. Ini adalah masyarakat yang ada di eh, dekat Sibual Buali ya di di pinggir Sibual Buali, cagar alam Sibual Buali di Batang Toru. Eh, bagaimana mereka punya kearifan lokal terkait eh, air ya. Jadi mereka menjaga menjaga hutannya untuk bisa eh, apa tetap apa, ada air bahkan air mereka sekarang diekspor ke daerah-daerah lain bayangkan. Nah, kawan kami almarhum Pak Rian Siregar ini kebetulan juga apa orang sana itu bersama Forina mencoba mengangkat kegiatan komunitas Hata Bosi ini. Alhamdulillah Desember kemarin mendapat Kapataru ya sebagai penyelamat lingkungan 2020. Ini menjadi contoh ya. Salah satu contoh bagaimana kerja apa namanya? kerja konservasi itu bisa sama-sama dan harus sama-sama ya. Karena saya yakin mereka yang tinggal di pinggir hutan ini yang lebih paling merasakan uh, kalau 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 habitat itu uh, sudah mulai uh, terfragmen. Ini ini uh, satu hal lagi food estate. <laughs> ini uh, di mana food estate di Sumatera Utara ini ternyata juga sebagian uh, masuk ke dalam tempat uh, ini dengan uh, sebaran orang utan terutama di pak-pak uh, barat ini ya dan juga dengan harimau nih. Oke, okay. uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Uh, saya kembalikan ke operator Pak Adrian. Mohon maaf kalau 
waktunya. Terima kasih banyak Bu Suci. Ya. Uh, ini menarik ya. Ini uh, kuliah dari dari A ke Z ya tentang. Ya <laughs> mencoba lah, mencoba karena waktunya dan tapi saya sebenarnya pengen banget sharing gitu ya supaya. Uh, karena uh, saya lihat pesertanya juga banyak yang dari uh, habitat orang utan di Kalimantan sebetulnya. Jadi kayak yang dari Mula Warman mungkin kenal apa mungkin dosennya Pak Chandra Bor, Pak Yaya Rayadin itu kan juga ahli primata. Tapi mungkin mereka bisa ngelihat di sini bedanya apa sih dengan yang di sana gitu ya? Mudah-mudahan ada ini uh, ketertarikan dan kolaborasi nanti ya. Iya. Yeah. Uh, kita. Ya, berikutnya silakan dari peserta bagi wah langsung ada Nurul Islami Dini. Silakan Nurul, pertanyaan atau komentar. Uh, izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, jelas sekali. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkan nama saya Nurul Islami Dini dari Universitas Syah Bala Aceh. Jadi di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Suci. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian materinya yang luar biasa, sangat membuka pandangan saya. Yang pertama, saya penasaran tentang Jungle School. Jadi kan eh, tadi Ibu telah mengatakan bahwa orang hutan ini belajar banyak hal dari eh, induknya. Nah, namun kenapa ya harus dibuat jungle school lagi nah, apalagi saya lihat di YouTube jungle school ini kan diajarinnya di apa ya di tanah gitu sedangkan orang habitatnya di atas pohon uh, dan bukankah itu membuat dia sedikit ada perbedaan dengan as, dengan habit orang hutan pada dasarnya pada awalnya itu pertanyaan pertama saya ada uh, untuk pertanyaan kedua saya uh, penasaran terkait Feses dan air seninya untuk fesesnya tadi kan ada di ibu contohkan gambar ketika sedang mengejannya uh, itu nanti dia uh, akan jatuh ke tanah atau uh, di pohon ya jadi kayak mana ya kalau misalkan kita mem- mengambil feses tersebut untuk kita teliti kemudian kalau misalkan air seninya kira-kira apakah memungkinkan untuk kita teliti ibu uh, kemudian untuk yang berikutnya adalah uh, mungkin saya karena saya sangat merasa suka sekali dengan materinya apakah eh, kita berdiskusi lebih lanjut mungkin kita bertukar email atau bagaimana Ibu mungkin itu yang ingin saya sampaikan terima kasih ya Nurul semester berapa? saya semester 4 Pak oh, semester 4. masih panjang waktunya bisa nanti eh, riset dengan Bu Suci ambil MBKM mungkin ya Bu ya. Jadi, ini dari, dari fakultas apa? Uh, Nurul, saya Fakultas MIPA jurusan Biologi. Ah, oke. Okay. Kakak kelasnya ada beberapa yang jadi mahasiswa saya sih, udah lulus sih mereka. Uh, <laughs> baru aja baru lulus. <laughs> oke, okay, uh, Nurul, uh, eh, langsung aja ya Pak Adrian ya. Aja, ada tiga pertanyaan takut lupa saya ntar. Iya, <laughs> uh, yeah, oke okay, Nurul. Uh, terkait tadi yang fecal sampel. Uh, ya pasti jatuh ke tanah ya. Jadi yang kita ambil tuh jangan yang 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 kena tanahnya. Jadi di atas yang yang luarnya. Karena kan kalau kita lihat dia ngeden itu otomatis sel yang yang kena itu pasti yang di luar ya bagian luarnya gitu. Itu yang yang kita kita utamakan lah dalam hal ini. Uh, kalau sekarang sih ada reagen langsung gitu. Walaupun juga saya tetap pakai yang alkohol 90% gitu ya. Tapi masuk kemari es kalau sekarang karena kan sudah memungkinkan lemari es ada di hutan sekarang. Uh, apa untuk uh, urine ya uh, saya dulu s satunya ngambil fisiologi tuh ngambil urine nah saya ini orang orang coba-coba dulu <laughs> waktu saya s 1 saya coba dengan urine dulu juga belum ada alatnya gimana gimana cara berpikir uh, nampung urine apalagi saya pertanyaannya dengan fisiologi betina kebayangkan kalau kan maaf ya urine betina kan gitu kan ya nah tinggi lagi kalau orang utan di ketambe karena dia apa uh, uh, apa uh, dryland ya apa sorry lowland ya lowland forest jadi kita pakai uh, dulu sih awalnya saya pakai apa uh, plastik yang direntangkan di uh, apa namanya maaf ya mohon maaf namanya kita di lapangan nyoba-nyoba ya tutup saja makanan <laughs> Ya, jadi itu. Uh, terus uh, makin kemarin makin kemari karena saya kecil susah bawanya kalau masuk hutan ngejar orang hutan. 
Kalau saya sih lebih cenderung udah pakai plastik besar yang saya seset sisinya. Jadi kalau mereka kencing ya kita tampung kayak gini. Ya resikonya kita kena hujan, hujan kencing gitu ya. Eh sorry, judan itu uh, apa air seni gitu ya. Uh, itu resikonya pulang ke camp saya ya dimusuhin sama orang-orang karena bau gitu. Nah tapi itu, itu ditunggu ini bu, ditunggu momennya mau mau buang oh, air langsung tampung. Oh udah udah tahu kalau udah biasa uh, itu yang paling bagus kalau untuk uh, untuk uh, analisa adalah yang baru bangun. Jadi uh, baru bangun tidur dia keluar sarang itu biasanya uh, dia pindah sarang eh sorry keluar pons yang ada sarangnya mereka pindah cabang mereka maaf buka buang kotoran tuh di situ. Tapi mesti hati-hati kalau pas itu karena biasanya habis air seni dia yang besar. Nah, itu kita nggak boleh kontaminasi ya anyway itu kalau mau diskusi harus detail dan harus uh, apa namanya praktek karena kalau nggak nanti hasilnya juga nggak nggak bagus gampang kontaminasi terus yang kedua soal uh, tadi apa sekolah hutan ya jungle school katanya nah hati-hati saya nggak tahu jungle school yang di YouTube kayak apa tuh uh, saya bukan nggak terlalu ini dengan uh, waktunya nggak ada loh untuk cek-cek kayak gitu Tapi sekolah hutan yang saya maksud di sini adalah proses rehabilitasi. Justru itu, Nurul. Uh, kemarin di alam liar mereka belajar dari ibunya. Nah, uh, orang hutan yang ditangkap atau dipelihara orang otomatis ibunya sudah dibunuh itu. Gak mungkin gak dibunuh, pasti dibunuh. Nah, akhirnya kan mereka biasa dengan manusia. Ya. Nah, sekarang kita mau mengembalikan mereka ke alam hati harus direhab kan. Nah, di, di sekolah hutan itu kita yang ngajarin dia manjat. Kita manjat dulu, dia baru manjat ikut kita. Kita yang ngajarin makanan apa yang harus mereka makan, bukan makanan manusia. Itu yang sekolah hutan yang saya maksud, ya. Termasuk juga belajar e, mengenal ular gitu. Mungkin kalau nggak diajarin mereka melihat ular ya biasa-biasa aja, gitu kan bahaya kan ya. Nah itu itu di sekolah hutan. Jadi sekolah hutan aja kalau kalau e, di pusat rehabilitasi itu ada kelasnya gitu loh. Ada yang TK-nya, SD-nya, SMP, SMA beneran gitu ya. Jadi Dan kita uh, harus ambil data untuk melihat mereka lulus lulus pak enggak gitu. Ada kalau enggak ya masuk ke suaka kalau memang udah kegedean gitu ya intinya kayak gitu. Terus uh, yang ketiga apa tadi itu kan? Uh, ya boleh silakan aja kalau mau kontak saya nanti ya Nurul. Uh, apa namanya uh, kita memang berharap uh, uh, untuk lokasi-lokasi kayak di Suak Balimping atau Ketambe itu S1 tetap dari mana? Dari Aceh ya. Nah, itu. Ada ya. sekarang masih ada satu mahasiswa S2 saya yang yang dari Aceh juga nih lagi 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 skripsi nih. Eh lagi tesis. <tuh> ya, ada lagi enggak sih lupa? Saya benar nggak itu? Tiga ya atau satu lagi? Cukup ada ya. Ada, ada tiga udah semua belum sudah ibu oh ya oke okay. ya nanti eh, silakan kontak-kontak langsung dengan bu Suci nanti ya. eh, berikutnya tadi saya lihat ada yang acungkan tangan silakan sepertinya tadi ada ada tadi nggak jadi atau gimana nah, ada lah ya silakan ada lah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, perkenalkan sebelumnya Pak Bu, nama saya adalah Putri dari jurusan Biologi Universitas Andalas, angkatan 2019 Bu. Nah, di sini Adela ingin bertanya Bu kepada Ibu yang sebelumnya Adela juga ingin mengucapkan terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dari Ibu Bu pada siang hari ini. Langsung saja Bu, pertanyaan dari Adela seperti ini Bu. Jadi seperti Ibu yang katakan sebelumnya bahwa untuk upaya konservasi pada satwa liar yang dilindungi, khususnya untuk orang hutan ini, itu eh, diperlukan sinergitas antara seluruh komponen masyarakat, eh, pemerintah, BKSDA, dosen, mahasiswa dan lain-lain kan Bu. Eh, akan tetapi pada realitanya Bu masih banyak gitu Bu terjadi konflik antara masyarakat eh, asli tinggal di sana dengan hewannya langsung ataupun antara pelaku usaha seperti orang-orang yang, men, yang men, orang-orang perusahaan dengan orang hutannya tuh bu gitu masih banyak gitu bu apalagi terutama yang di Kalimantan bu jadi kalau misalnya kita lihatnya sebagai kalau misalnya untuk kami bu 
bagi para mahasiswa bagaimana melihat itu tutup bulan bagaimana cara kami itu untuk bisa uh, mungkin uh, memberi apa ya kayak bagaimana kami mahasiswa itu bisa melihat hal tersebut dan apa yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa itu bu dan kemudian mungkin pertanyaan yang kedua ada Adela itu tertarik dengan uh, ibu katakan mengenai salah satu ekowisata yang bisa dilakukan oleh para konservasi itu tentang yang orang hutan itu masyarakat itu bisa melihat langsung orang hutan tanpa tanpa memberi makan langsung dan tidak merusak lingkungannya kan bu jadi itu kita itu uh, ekowisata itu uh, caranya melalui safa, kayak safari itu bu kayak misalnya itu kayak taman safari kayak orangnya tuh masuk di uh, kita misalnya ngunjungin pakai mobil atau bagaimana tuh bu caranya untuk uh, yang itu tuh bu mungkin hanya itu bu terima kasih ya. bu ya uh, ya terima kasih uh, Adela uh, oke okay. ini semester empat ya biologi uh, uh, asuhannya dokter dokter hebat itulah ya udah udah itu <laughs> nah ini uh, mahasiswa gitu ya uh, Sebetulnya nomor satu itu adalah uh, mencari tahu lah sebetulnya menggali ya apa sih sebetulnya yang terjadi gitu. Terus kalau kita juga melihat hati-hati ya dalam hal ini uh, kalau di kita kan di forum orang utan tuh tadi saya bilang ada kamar-kamar ya namanya kamar pemerhati, kamar peneliti jadi satu ya pemerhati mau peneliti, ada kamar usaha, ada kamar pemerintah gitu ya. Maksudnya apa? Uh, itu supaya kita bisa bersinergi di situ. Tapi kita mah nggak bisa maksa. Bahwa kita nggak bisa maksa semua orang itu uh, mau duduk bareng bersama kita gitu kan nah uh, kalau kami kami ini caranya ya dari bagaimana pihak pemerintah itu membuat kebijakan yang bisa bersinergi gitu terhadap konservasi pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat ya terutama pemerintah daerah gitu ya nah uh, mahasiswa dalam hal ini mungkin nanti bisa terjun langsung entah gabung ke ke mana ke ke LSM gitu ya atau melakukan riset dalam hal ini ya. Nah risetnya apa? Gak mesti harus biologi kan. Uh, teman-teman saya sekarang ada yang S 1 nya biologi tapi S 2 nya hukum. Kenapa? Karena kita butuh orang hukum. Untuk butuh orang hukum yang mengerti biologi, yang mengerti konservasi. Berapa persen sih yang paham tentang itu masih jarang. Jadi kalau saya di di kampus saya itu saya selalu bilang sama teman-teman saya di situ, eh hey, kalian bergaul jangan 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 dengan orang-orang biologi aja ya. tapi harus bergaul dengan fakultas lain gitu, salah satu contohnya gitu. Nah, itu mungkin yang bisa dikerjakan oleh uh, mahasiswa saat ini. Tapi juga uh, dalam arti kata uh, kasih lihat juga, misalkan uh, kalau mau bikin kayak uh, vlog atau atau ya kayak tadi kan katanya YouTube YouTube gitu ya, nah, anak sekarang ya itu juga apa sih segi positifnya kita punya apa kita apa kita menjaga pelestarian gajah atau menjaga pelestarian harimau kita bicara di Sumatera Barat ya karena kalian punyanya itu ya tapi sebetulnya kalau saya sih tertariknya gini malah saya sebetulnya tertarik kenapa orang hutan punah di Sumatera Barat <laughs> saya kasih tantangan loh nah itu kan juga salah satu tugas mahasiswa ya pernah nggak ada riset tentang itu Kenapa orang hutan punah? Orang hutan punah di Sumatera Barat tuh kan belum lama, tahun 80-an sebetulnya. Nah itu. Nah kita kenapa 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 riset seperti itu penting? Karena informasi itu mungkin akan uh, pastinya akan menjadi pembelajaran untuk uh, untuk wilayah yang masih punya orang hutan gitu. Mungkin yang paling dekat Sumatera Utara ya, Batang Toru kali mungkin bisa belajar. Kenapa di Sumatera Barat punah? Gitu. Ya. Contohnya seperti itu. Itu yang namanya mahasiswa bisa uh, sampaikan kayak gitu. Bisa bisa kerjakan lah pasarnya seperti itu. Ya. Terus uh, yang kedua apa tadi? Maaf. <laughs> yang tentang ekowisata tuh. Oh, yang... ekowisata. Iya. Uh, maaf nih dari tadi belum minum air. <laughs> uh, apa namanya ekowisata? Ya. Jadi gini. Uh, seperti sebetulnya mirip dengan ekowisata yang ada di Brazil untuk Golden Lion Tamarin ya. Dari awal kita sudah bilang ke, ke, ke wisatawannya bahwa tidak akan mendapat jaminan ketemu orang utannya, ya. Karena orang utan yang akan kita lihat adalah orang utan liar yang ada di hutan. Walaupun orang utan itu sudah sudah biasa lah, misalnya sudah biasa kelihat orang, tapi karena dia juga tahu bahwa kita nggak ganggu dia, dia nggak akan ganggu kita kan, misalnya gitu ya. 
Nah, orang hutan itu juga akan ada banyak. Tadi yang saya bilang kalau lagi musim rambung atau fikus, saya nggak tahu di sana namanya apa, rambung juga kah? Fikus yang beringin-beringin. Nah, itu. Nah, atau lagi musim buah lainnya. Itu baru bisa. Eh? Eh? Uh, anyway, uh, <laughs> sorry ada gangguan teknis. Uh, apa namanya? Uh, jadi dari awal udah kita kasih tahu gitu. Uh, terus juga uh, kami tuh guide guide-nya tuh kita kita ajarin juga karena mereka kan rata-rata uh, orang tuanya pernah jadi asisten di kita atau bahkan mereka pernah jadi asisten di kita gitu ya. Jadi mereka punya pengetahuan tentang orang hutan gitu. Uh, terus nggak pakai mobil, mobil nggak boleh masuk, ya harus jalan di hutan. benar-benar jalan di hutan kayak kamu masuk ke hutannya Andalas lah kayak gitu kali ya saya bayangan saya sih gitu belum pernah sih belum nyampe jadi tetap jalan di di jalur-jalur hutan gitu sama jalur masuk ke hutan nah, kita ada paketnya mereka ada paket satu hari nggak nginep ada paket nginep nah nginepnya juga eh, apa apa adanya gitu loh jadi jangan berpikir kayak kayak apa kayak turis yang boleh bawa mobil kayak di Afrika atau kayak di taman safari ya enggak Tapi itu tadi dari awal sudah dikasih tahu tidak jadi jaminan ketemu orang utannya. Tapi kan e, Sumatera ini Aceh ini Sumatera lah ya kan kaya dengan primata lainnya. Jadi peluang mereka ketemu monyet, peluang mereka ketemu di sana ada kedih ya namanya e, ketemu siamang, ketemu owa itu masih mungkin karena mereka kan berkelompok punya daerah jelajah yang tetap ya belum lagi tumbuh-tumbuhannya. Nah jadi jadi itu. Uh, ekosistem yang seperti itu dan bahkan yang menariknya uh, mereka sadar betul kalau hutannya rusak otomatis orang hutannya kan nggak ada ya kan atau atau satwa liarnya juga menghilang mereka lah yang di garis depan menjaga orang menjaga hutan itu bayangkan karena mereka paham betul kehilangan hutan akan kehilangan mata pencarian oke okay? oke okay, bu Bany- terima kasih banyak bu atas Oke, okay, uh, ini terakhir ya Bu, ini ada pertanyaan dari Abinda Mukhlas di lewat chat ya, dari Universitas Mola Orman. Apakah orang hutan memiliki musim kawin tertentu? Dan apakah pernah terjadi konflik antar jantan dalam mengawini betina? Ataukah betina-betina yang saling berkonflik untuk dikawini jantan? Wah, ini <laughs> percintaan ini. <laughs> ini dari fakultas apa? Boleh tanya nggak? Dari fakultas apa dia? Dari fakultas MIPA, Bu. Oh, mipa biologi, main-main lah ke hutanan, ngobrol sama uh, dosen-dosen di hutanan ya. <laughs> Oke, okay, tadi uh, soal apa uh, mating kali ya, mating ya, boleh-boleh mating strategi gitu ya untuk orang utang. Uh, musim kawin nggak ada, ya, nggak ada musim kawin. Kita udah pernah uh, ini di Sumatera ya, saya bicara yang Sumatera ya di Ketambe. dengan data puluhan tahun tuh eh, ternyata nggak eh, nggak nggak selalu gitu nggak selalu tadi kita pikir oh lagi musim rambung dia eh, kawin gitu ya betul peluang itu ada tapi kan tadi saya bilang eh, orang utan itu darah jarak lahirnya panjang jadi masa reproduksi mereka itu kan kecil ya dan yang menariknya nih satu hal lagi tentang orang utan yang tadi belum saya sampaikan saking banyaknya nih ya <laughs> eh, Orang utan betina itu tidak punya uh, sign apa tanda ya, tidak punya tanda kalau mereka lagi estrus. Yang tahu hanya mereka sendiri. Jadi saya penelitian disertasi saya itu adalah strategi reproduksi jantan, tapi jawabannya adalah female choice. Jadi tidak Kenapa? ada ini ya bu menstruasi seperti di enggak, uh... menstruasi ada menstruasi ada tapi nggak kayak primata lain. Kalau primata lain kan kalau estrus maaf ya itunya kan bengkak ya merah. Hmm. Walaupun kayak presbitis sekalipun itu akan kelihatan kan kayak lutung tuh saya bisa ngelihat gitu kalau mereka lagi estrus maaf itunya agak memerah kan agak agak bengkak gitu ya walaupun nggak nggak kayak beruk ya wah itu sih mah bukan main ya nggak kayak beruk ya tapi yang lain tuh ada 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 tanda mungkin mereka nggak ada tanda karena mereka semi soliter buat apa gitu sementara yang ada tanda tuh kan yang berkelompok ya kan Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya siapa Abinda ya? Nah, pertanyaan Abinda nggak ada, nggak ada uh, musim kawin. Jadi kalau 
kalau memang uh, jantan datang melihat betina itu anaknya sudah mulai besar, sudah mulai bisa dikawinin, ya mereka akan kawin. Kalau nggak mau ya diperkosa, gampang aja gitu. Uh, uh, apa namanya, kalau di Kalimantan tingkat perkosaannya jauh lebih tinggi daripada yang di Sumatera. Di tempat kamu tuh lebih tinggi perkosaan daripada di Sumatera. Ya. Nah Terus, ini menarik. kenapa itu Bu? Uh, nah. Itu satu, satu pilihan lagi tuh nanti. <laughs> Saya cacuan Pak Rijal. <laughs> nah, apa namanya? Uh, terus, apa uh, tadi, uh, gimana dengan jantannya gitu ya? Nah, jantan itu sebetulnya ini. <laughs> tadi saya saking bingung naruh saya yang mana gitu ya. Uh, ini ini uh, disertasi saya nih ya, dari hasil riset saya untuk PhD saya itu. Uh, ternyata jantan dewasa orang utan itu ada dua morfo lagi. Ada dua, ada dua morf. Ada yang uh, besar, yang rambutnya panjang, yang suaranya mengeluarkan longkol, gitu ya. Ada yang biasa-biasa aja, kayak betina, gitu. Tapi dua-duanya udah dewasa, gitu. Nah, anyway, singkat cerita, uh, kalau yang jantan dewasa yang tadi berpipi, keluarkan longkol, uh, apa, tubuhnya dua kali besarnya dari betina, jadi seks dimorfism, ya. Seksual dimorfism, istilahnya. Uh, itu kalau ketemu udah pasti berantem. Apapun itu, mau ada betinanya, nggak ada betinanya, ada uh, cuma mereka berdua itu pasti berantem. Kalau yang itu, kalau yang kalau yang lain nggak, mereka coba atur apa, atur jarak. Tapi kalau yang itu itu udah pasti berantem. Hmm. Itu, narik ya, kuliah <laughs> lagi ya. <laughs> <laughs> Karena menariknya bicara tentang primata, kita sering membawakannya ke manusia. Ini kalau ke manusia gimana ya? Tapi dulu juga orang berpikir orang utan mirip dengan manusia karena sama-sama sendiri gitu ya. Kenyataannya sih, ya kembali ke kitanya masing-masing. Baik Bu, ini ini menarik ini bisa tambah kuliah beberapa jam lagi kan. Uh, tapi waktu kita membatasi, uh, mungkin ada closing statement atau take home message-nya, Bu, apa yang bisa kita bawa pulang lah pesannya. Ya, ya uh, uh, saya uh, mengucapkan selamat kepada Unsas Andalas, FNIPA-nya terutama, uh, Dr. Rizaldi dan tim, ya Dr. Wilson dan yang lain-lainnya, Pak Adrian, saya mengucapkan selamat. Honestly, selamat, ya. Karena uh, saya nilai ini penting sekali uh, model kuliah seperti ini, uh, terutama buat saya pribadi, uh, uh, supaya kita bisa apa ya, bisa bisa mengangkau sekian banyak uh, generasi muda nih, untuk supaya aware gitu ya tentang keanekaragaman hayati mereka yang ada, eh, karena keanekaragaman hayati eh, negara ini, uh, karena mereka calon-calon pemimpin masa depan nih, penerus eh, kita kan, gitu. itu. Uh, saya ucapkan selamat kepada para peserta karena kalian sangat beruntung ya uh, bisa masuk ke dalam uh, kegiatan ini acara ini manfaatkan sebaik-baiknya semua pengetahuan yang ada uh, saya pikir hampir sama aja semuanya ya uh, tak kenal maka tak sayang saya harap apa yang saya sampaikan hari ini paling tidak uh, menambah ilmu pengetahuan kalian menambah uh, apa ya informasi bahwa ada makhluk yang namanya orang utan yang harusnya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia di alamnya, maksudnya di habitatnya, ya, di mana eh, walaupun penelitian panjang sudah dilakukan, tapi masih banyak eh, informasi yang harus kita eh, gali sebelum mereka punah. Tadi sudah ada beberapa eh, penelitian awal yang saya pikir harus tetap dilakukan oleh mereka mereka ini gitu ya dan uh, yang ketiga kerjasama networking teman-teman kalian sekarang uh, ketemu dengan 25 uh, universitas harapan saya networking di antara kalian tetap berjalan networking dengan andalas networking dengan kami itu tetap jalan supaya uh, goal kita untuk konservasi uh, karena gerakan hayati Indonesia itu bisa lebih mulus jalannya, ya. Jadi uh, yang keempat tak kenal maka tak sayang. Jadi 
uh, perdalam lah gitu. Indonesia tuh sangat kaya, Kalimantan Timur masih banyak presbitis yang tanda tanya informasinya, masih banyak kilo batas yang tanda tanya uh, apa informasi tentang mereka. Ya, jadi uh, Sumatera juga ya, walaupun sumbar gitu ya, sekalipun. Jadi uh, yang namanya laboratorium itu laboratorium alam itulah yang terbaik sih, karena uh, kita bisa ketemu semua di sana gitu. Jadi nggak mesti diatur-atur ya intinya seperti itu. Uh, mungkin itu aja dari saya karena bingung banyak. Makasih banyak Bu Suci. Nah, saya mau... Mohon maaf ya kurang lebihnya. Eh, ya nggak apa-apa Bu. Ini menarik. Saya mau quote ini uh, ada satu hal yang bisa di quote uh, dari Bu Suci tadi. Kita harus bangga dengan hewan yang kita punya, tapi di alam, bukan di sangkar, bukan di sangkar ya, di ya, alam. Ya. Baik, Karena uh, ada fungsinya kalau di sangkar, kalau di sangkar nggak ada fungsinya. Ya. Tuhan menciptakan, Tuhan menciptakan semua makhluk hidup itu pasti ada fungsinya. Nah, salah satunya satwa liar itu punya fungsinya di ekosistemnya, ya kan? Nah itu. Oke, terima kasih banyak Bu Suci. Uh, Sama-sama. Dan uh, uh, ya kita. tutup sesi ini dengan hamdalah alhamdulillah, alhamdulillah. alamin ya, kemudian untuk rekan-rekan semua yang peserta mipanet jadi kita ada sesi berikutnya adalah istirahat nanti setengah empat ya setengah empat kita akan gabung lagi untuk diskusi kelompok nanti kan ada tugas di kelompok nanti Uh, mungkin itu saja saya dari moderator uh, mohon izin terima kasih banyak Ibu Suci sebagai uh, dosen kita yang telah memberikan kuliah tentang orangutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Asik rasanya kuliah dari tadi Bu. Gimana Pak Wisan ini Bu Suci jangan jangan kita anu jangan keluar dulu. Iya, lepas kangen lagi bu. Ya luar biasa. <laughs> Dari tadi kayaknya asik aja gitu kan. Asik <laughs> apa? Kangen nyeletuk gitu kan? Ya, tapi oh nyeletuk nyeletuk aja. <laughs> kita telat ini harusnya ada dulu dulu kita sudah adain acara apa begitu ya. Hmm. Ah. sekali uh, apa? pengetahuan yang sedemikian rupa baru apa sekarang kita sempat berbagi bersama-sama begitu ya sama lah kemarin juga baru sekali itu sama Bang Rizaldi uh, Pak Wilson belum nih uh, Bang Wilson belum nih <tuk> ya kan masa Wilson cerita memali, ama, cerita primata ada Pak Rizaldi <tuk> kan Bu <tuk> gak kapan-kapan cerita inilah tapir tuh anak-anak aku kan bilang gini ya eh Malu-maluin amat ahli tapir masa Malaysia yang banyak Indonesia cuma tahu Pak Wilson. Eh, Pak Wilson itu emang spesialis tapir tapir gitu kan kasihan saking nggak ada nggak ada orang tahu nggak? <laughs> itu kan kita ngerjain tapir karena betul ibu kita ngerjain karena nggak ada orang yang kerja ya daripada kosong ya kita kerja kan gitu kan? Iya. Uh-uh. Berapa kali kita dulu ini uh, uh, eh tapi sama ini sama Pak Tatang saya uh, bimbing di ini di Asafia dulu. Oh, itu Andri sekarang yang kerja di APP. Nah, kita beberapa oh. kali sama Pak Tatang. Oh, gitu. Ya, ya dari Andalas nggak ada kah penerus-penerus klien tuh? Nah, jadi udah waktu S1 penelitiannya tapir. Nah, tapi oh. setelah itu ya itu uh, harimau lebih asik warnanya dari tapir. <laughs> Ada beberapa tapi ya kerja sama Mas Bib ngerjain hari mau semuanya sekarang. Guys, guys, guys. Anak-anak harus paham ini Bu, jadi harus paham begitu banyak sebetulnya yang belum kita kerjakan gitu. Makin iya. kita kerja, makin banyak kita tidak tahu. Jadi itu iya. anak-anak harus paham betul ya kita butuh betul-betul butuh banyak generasi penerus, generasi-generasi yang punya interes terhadap iya. apa yang kita punya. Jadi apa yang kita punya di Indonesia di Sumatera ini luar biasa sekali. Ya. Oh. Eh, kalau tadi dengar dengar apa bentang alamnya bentang alamnya hutan Andalas apa namanya hutan Andalas tuh ada namanya kah? Ya, ah, itu bosnya Pak Rizaldi tuh bu. Enggak enggak nama enggak ada namanya kah hutan apa gitu? Yang atau hutan cuman, kampus? <laughs> hutan uh, pendidikan dan penelitian biologi. Ah, ya. enggak ada nama kerennya gitu? Uh, itu udah keren kan? <laughs> Wah, itu mah jaim, <laughs> itu <mah> jaim. <laughs> Kalau kata anak Betawi itu jaim. <laughs>
Ya. Oh, ya. Jadi uh, ya. Ya itu, yang kemarin kita coba bikin itu kan gitu ya Bu ya. Kita hmm. bikin sebenarnya uh, sama Mas Narto itu bikin semacam jejaring uh, stasiun penelitian lapangan sebenarnya. Ya. Waktu itu kan kawan-kawan dari Suraya juga ikut ke Tambe, oh. uh, Cangu, uh, kemudian oh. uh, Harapan uh, kita hmm. ikut ini. Ya. Nah kita sebenarnya juga berharap uh, sebenarnya apakah kita bisa juga suatu waktu bikin semacam uh, apa ya konsorsium uh, stasiun riset lapangan uh-huh. uh, kita bisa saja Sungai Wen mungkin juga bisa kita belum juga uh, komunikasi gitu kan Sulawesi mungkin juga ada Papua juga mungkin ada nah itu akan bagus daripada misalkan kita sekarang kan yang publikasi yang tim ya Bu ya uh, yang WCS-nya yang yang tiap uh, timnya itu kan nah, ini uh-huh. kan menarik kalau kita bisa berkolaborasi nah kita mencoba merintis itu Insya Allah hari Sabtu besok kita juga bikin webinar oh. judul tagline-nya uh, Potensi Flora Nusantara. Oh. Jadi pembicaranya dari Uncen, dari Tadulako, oh. dari Nusa Cendana, dari Kalimantan, dari Mulawarman dan Tanjung Pura, kemudian dari Jawa dan kemudian dari Sumatera. Itu uh, webinar kita, berapa jam? Uh, kita maunya yang panjang panjang <laughs> dari jam 8 sampai jam 3. <laughs> oh. <laughs> Enggak soalnya itu pesertanya apa uh, narasumbernya banyak banget jadi bingung. Sembilan jam ini. <laughs> ya sembilan. <laughs> jadi tapi kapan lagi kita dengar langsung tentang flora Papua dari orang Papua? Uh, iya uh, uh, eh share dong share dong itunya masih masih bisa daftar nggak? Eh, siap besok diinfokan kalau buat ibu apa ya nggak? Nah, aku, aku akan aku akan sharing ke yang lain loh Jadi, ke anak-anak. Tapi, mungkin ibu uh, ingat ya saya itu kan salah satu inspirasi saya itu kan ketika BSCC dulu ada ekspedisi Lawrence ya. Iya betul. Nah, saya membaca itu di sebuah dulu ada majalah Mutiara namanya. Iya betul betul. Nah saya membaca itu dan itulah awal ketertarikan saya akan <laughs> biologi lapangan. Oh jadi nah. dari para pejuang Lawrence. Nah, ya itu dan ya baca itulah ininya semuanya kan oh. uh, jalur-jalurnya itu makanya uh, pertama kali ke Jakarta yang saya cari itu memang ke BSCC dulu kan nah, ah, itu iya. dengan generasi berikutnya saya ketemunya ah, siapa Karena Rona sama huh? Rona nah, saya udah ketemu sama sama ini lagi sama uh, siapa Rio Oh. Satriwija Mukti. Ah, nah, ah, itu kan generasi-generasi yang memang uh, apa sepantaran dengan saya jadinya kan ya Bu ah, ya. Iya, Jadi, ah, ah. Uh, kan saya punya kesempatan interaksi sama yang di atas ya. Uh, Alhamdulillah kan ketemu banyak jadinya kan dengan Mas Uyung ketemu sama Mas B, sama Mas Anjar, sama Mas itu kan semuanya. <laughs> saya jadinya dari situ jadinya mengkopi yeah. semuanya kan. Iya, <laughs> <laughs> nah. uh, cuman Kita BCC itu ya kita ada uh, sebelum uh, apa sebelum apa keru, apa lap, uh, tahun 9798 reformasi ya namanya. Ya, ya sebelum itu kita, ya, kita kena reformasi dulu. Ya itu ya itu. <laughs> Jadi ya, tapi itu, kan kita bisa melihat ya bahwasanya produk uh, pra reformasi eh, yang dari Unas itu kan ya kita bisa lihat produknya semuanya kan ya bu ya. Iya. Termasuk apakah gitu. yang ini siapa ya kan gengnya Budiman juga kan hmm. kemudian yang juga yang satu lagi yang, yang ketabrak bajai orang kampungku oh Reni <laughs> kan ada Mbak Rita ya Uni Rita hmm. ya gitulah Bu jadi sebenarnya sejarahnya hubungan Unas Unan itu ada Ah, nah, ini. Dosen Unan, jadi, apa alumni Unan juga jadi jadi dosen Unas tuh ya uh, ini Erna Yang ngurusin uh, jamur. Oh, Bu Noverita. Ya, Bu Noverita uh, yang ngurusin jamur kan? Iya. Uh, ya, kemarin ya. sempat main ke sana kah? Ke Andalas? Oh, saya enggak, enggak ketemu kemarin, Bu. Mungkin oh, kalau ada ketemu dengan teman angkatannya, saya enggak tahu. Oh. Hmm. Ya, ada Bu Hasni, dua orang itu lah yang dari Andalas. Ya. ya, harapannya besok ada lagi, Bu. <laughs> <laughs> ya, ini kita... Uh, uh, tapi anak sekarang agak beda ya. <laughs> Maksudnya... Ya, apa uh, ya udah mulai ada sih jadi generasi uh, yang baru pada selesai uh, apa mahasiswa kita yang baru pada anak-anak lapangan yang baru pada selesai sekolah ini baru pada balik nih ceritanya okay. baru pada balik uh, ini program beasiswa kerjasama kan uh, okay. sekarang baru mulai 
eh, jadi dosen harian aja dulu maksudnya baru karena baru pulang kan yeah, yeah. nah ini cuman kan masalahnya universitas sekarang nih beda dengan kita ya maksudnya uh, sekarang nih banyak urusan administrasi ya sumpah aku kesel banget makanya kalau ditarik patatang uh, jadi struk aku nggak mau jadi struktural uh. nah, saya bilang gini sama, sama dia silahkan yang bagian struktural gue bagian lapangan aja yeah, yeah. <laughs> Kalau sama lapangan Bu, kasih gue aja. Tolong bilangin ke Pak Aris kayak gitu, Bu. Nah, Pak Aris menjerumuskan saya itu, Bu. Pak Aris itu, Bu. <laughs> ya, kalau aku sih bilang terus terang. Sama rektor juga aku bilang nggak ada ya cerita ya. Terus sama alumni juga. Enggak ya, nggak ada cerita ya. Itu yang urusan, urusan struktural, struktural. Nah, anyway. Uh, uh, apa namanya. Uh, uh, yang baru pada pulang inilah yang 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 harapan saya bisa bisa nerusin gitu. cuman uh, ya beda sih ya di sisi itu sekarang kena covid lagi aduh ya, anak-anak ya. yang semangatnya ke lapangan gitu ya uh, tapi kan bagus juga ini, ada abai bu besok mau nyoba nih nekat ke taman nasional gunung gede pahala ah. <laughs> <laughs> ya lewat mana bu ya ya lewat mana <laughs> lewat mana aja sama oh. aja ya siapa tahu enggak jalurnya mau lewat mana mau ke... Oh PGD enggak 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 kan? kita kita bukan mau naik gunung kita mau uh, mau observasi primata di sana. Oh, Oke. Okay. Uh, uh, karena karena covid ini kan semua kegiatan kan di pending kan. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, ini jadi baru baru mau try out nih. Uh, mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan lah karena naik lagi angkanya. Ya mudah-mudahan cepat ini. Kita kita mungkin agak terlalu pede dengan bahwasanya kita melandai dan kemudian kita lupa mungkin kemarin. Itu mungkin masalahnya. Oh enggak, saya kemarin ke Janto ya. Ke Janto kan, lewat darat. Hmm. Uh, kaget gitu ya. Saya pikir waktu ke Medan, Medan tuh yang, yang COVID cuma di mana? Cuma di uh, rumah sakit. Ternyata enggak. Eh, ternyata nggak cuma Medan, tapi uh, Aceh uh, bahkan warung-warung kopi itu ramai sekali gitu loh. Yeah. Pasar tuh nggak kayak ada apa-apa gitu. Yeah. Eh, kita udah mulai boring dengan ini dengan pembatasan-pembatasan. Jadi jadi kalau kita kita yang dari Jawa nih dari Jakarta kan pakai masker nih. Iya. Yeah. Kita tuh ketahuan kalau kita tuh orang Jakarta. Yeah. Jadi <laughs> aneh gitu. <laughs> jadi ada bu. Jadi kalau kita ke lapangan. Uh, kita pakai masker, dibilang sama masyarakat, Pak, di sini nggak ada COVID, Pak. Soalnya kami nggak pernah ngetes, katanya. Memang betul. Uh-uh. Betul itu, karena nggak pernah dites, kan? <laughs> karena memang alat tes nggak sampai, Bu, ke pelosok. Iya. Nah, itu Padahal sampai. gampang sekali. Eh, nggak lah. Kalau soal bicara alat tes, mah bisa lah. Logikanya, saya masuk janto tiap hari dites. Oh, ya. Kalau di janto, ya. Nah. Ayo. Kan masyarakat di situ, ya. juga ada tapi memang kalau yang yang penting kontak kan nah yeah. makanya sekarang naik karena lebaran ini mudik di belakang jalan mudik mudik hmm. terus kalau saya sih ya mohon maaf kalau saya salah ya tradisinya TKI TKI ini kan ah juga yeah. ada, banyak ada, yang ada, ada gara-gara ini ya, ada apa pergerakan itu kita yakin ya bu ya uh-uh. ada jadi ada yang, yang masif ada yang lewat nggak resmi itu kan yeah. apa jalurnya nah itu kan nggak nggak kepantau ya nggak ada tes yeah. segala macam saya sih ngerasain Saya tuh pulang dari Sebangau, Palangkaraya, dari Taman Nasional Sebangau, keluar tuh sengaja di tanggal 5, pulang ke Jakarta. Karena tanggal 6, Jakarta udah tutup kan. Hmm. Nah, itu di airport isinya adalah uh, pegawai-pegawai kebun. Oh, iya, 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 ya, betul. Siapa yang kontrol pegawai kebun, ayo? Iya. Hmm. Ayo, yang tinggalnya di, di bedeng-bedeng itu. Iya, iya. itu pesawat penuhnya sama pegawai kebun. Saya sampai sama anak-anak mahasiswa kan, saya ada mahasiswa kan tiga orang. Uh, kita bilang kita jadi orang sombong ya. Hmm. Gak <laughs> ya, terus, apa? Iya, enggak, iya, enggak maksudnya dengan dengan mereka gitu loh. Maksudnya hmm. kita nggak apa-apa lah jadi orang sombong sekali-sekali ya. Gitu. Itu di airport di pesawat gitu. Ini kan nggak jaminan kan? Ya. Yeah. Palangkaraya yang segitu. Nah, itu juga ini, apa peraturan tuan nggak sama tergantung masing-masing Pemda. Yeah. Jadi, waktu mau berangkat ke Palangka, itu ada SK Gubernur, PCA, PCR 1 kali 24 jam. Sementara kalau di di sini, maksudnya di di, di nasional kan 2, 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam bahkan, kan? Mm-hmm. Nah, waktu di check-in, orang-orang yang check-in itu nggak baca SK Gubernur Palangka, ya 
silakan pulang kembali kan sedih kan. Ya, ya. Yalah, mudah-mudahan ada segera solusinya. Tapi juga Bu, ini saya juga Pak Aat itu sekarang dia ini uh, kolaborasi dengan Mas Rudi itu Bu. Rudi mana? FKL? Pak Rudin. Oh Pak Rudin. Oh iya 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 iya. Oh itu orang hebat itu. Nah, kena ya, Covid, ya. kena Covid menghasilkan satu buku coba bayangin. <laughs> tuh Pak Aat dengan tuh Pak Aat. <laughs> iya, ini baru mau launching kan? Eh kemarin kan launching bukunya Pak Yatna. Dia nggak enak hati. Dia bilang. Aku launchingnya belakangan deh, nunggu payatan dulu launching. <laughs> itu hasil 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 uh, covid di rumah loh tuh. Uh, hmm. yeah. Ya. Kita ya, kan? belum lagi nulis nulis. Saya masih nulis status di Facebook aja baru bu. <laughs> Aku kan nggak punya Facebook, jadi <laughs> ya, kita nggak pernah nulis. <laughs> ya kita, uh, ya, saya suruh nulis, apalagi yang populer. Aduh, makasih deh. Uh, tapi kalau suruh ngoceh kayak gini, nggak apa-apa. Happy happy aja, gitu. Kalau ya, suruh nulis, kita, ya kita bikin medianya besok nih lagi buat ibu ngoceh lagi. <laughs> Gantian dong. <laughs> eh hey, by the way, by the way uh, curhat dong, curhat dong. Uh, agak kesel, agak kesel juga kemarin. Gue bilang gini, uh, apa kenapa unas gak, kenapa biologi unas gak bisa ikut pilihan merdeka? Iya belum urusan ini apa? Tuh SKS-nya apa apa? <laughs> <laughs> ya, administrasi ya itu mungkin ya, tapi mungkin gini bu yang hal-hal seperti itu mungkin nanti secara apa eh, pendekatan struktural juga mungkin apakah misalkan nanti kita bikin secara lebih formal apakah semacam apa eh, perjanjian kerjasama antara UNAS dan UNAN Kemudian kita misalkan bisa di situ mengisinya apakah itu terkait proses uh, pembelajaran, penelitian, atau pengabdian masyarakat bersama. Nah mungkin hal-hal itu bisa dijembatani lewat itu mungkin Bu. Oke. Okay. Nah ya, mungkin wala. nanti kalau misalnya ada waktu tak ngobrolin juga sama ini sama Pak Tatang mungkin. Ya. Oh kalau mungkin dia itu super sibuk ya. Iya jadi, sih. Jadi intinya biasanya kalau ini gimana Ci? Udah dicek? Gimana Ci? <laughs> <laughs> jadi. Kalau 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 ada contoh uh, apa namanya draftnya mungkin yang udah dengan universitas lain yang kira-kira uh, udah uh, oke okay. udah oke okay, ya di share aja nanti okay. kita bisa lihat tuh lebih cepat prosesnya daripada kita mulai dari nol kan? Ya yeah. ya yeah. oh. sebaiknya kayak gitu karena sekarang oh. kan udah pada banyak kampus sekarang lagi bikin itu jadi udah banyak templatenya sebenarnya sekarang. Oh, nah, itu tempatnya ah, udah, udah udah apa udah mengacu ke dikbud juga sebenarnya oh ya bagus lah kan eh, sampean ikutan deket-deket sama struktural ya itu efeknya <laughs> sekarang saya lagi dikutuk ini bu apa ya itu dis- disuruh jadi ini jadi Dekan. driver di sini rektor <laughs> jadi driver eh? <laughs> jadi driver <laughs> Amin, gitu dong. Ah. Gara-garanya Pak Aris ini, Bu. <laughs> Itu ngomong-ngomong Pak Aris Rizaldi maksudnya. Iya, Pak Rizaldi. Oh, panggilan kesayangannya Aris ya? Cik, ya. Uh, Soalnya nggak mau, kalau dipanggil Zal atau Ding nggak mau, Bu. Nah, terlalu kelihatan orang Padang. Kan? <laughs> <laughs> Alah, Pak. Tengok tongkrongan pun sudah Padang kali. Mana sih Pak Aris? Udah Aris ya, Kampungnya di mana sih, Udaris? Kayak Kumbu. Oh, Kayak Kumbu. Kayak Kumbu kan keren ya. Ah, oh. si Liza. Eh, iya Kayak Kumbu. Eh, mahasiswaku sekarang uh, udah udah selesai S3. Tapi dia orang utan Kaltim. Dia orang Kayak Kumbu itu. Barusan kawin di kampungnya. Oh. Uh, dia dosen di Stipper di Kalimantan Timur. Oh, ya. Yeah. Oh, Orang Pak Kumbu memang banyak yang suka primata, Bu. Cuman bukan primata. Soalnya orang hutan sumber udah nggak ada sih. Jadi dia ke Kalimantan Timur tuh. Jadi dia ini dia penelitiannya di KPC. Jadi kita pengen lihat adaptasi orang hutan di tambang dibandingkan dengan KPC kan tambang lama ya. Sudah ada restorasinya segala macam lah ya. Dibandingkan dengan yang TNK Kutai. Jadi saya ngebandingin kita ngebandingin antara Kutai dengan KPC. Ibu informasinya ada nggak kalau yang di bekas PT Ici? 
Oh, IT, IKN. Ya. Gimana Apa? itu punya diurus komandan sekarang katanya kan? Komandan yang mana nih? Asari. Oh, itu. Ah, itu. Katanya ada fasilitas juga di situ. Ah, uh, kemarin tuh saya sempat... ya? uh, jadi Uh, sempat diundang, uh, tapi aku nggak ketemu Willy-nya, gitu ya. Hmm. Uh, uh, sama Arsarinya diundang, ada ada Isak Yasir, ada uh, ada kawan-kawan lah di sana diundang. Iya, kan uh, banyak juga kawan-kawan kan? Iya. Yeah. Iya, tapi kami diundang cuma sebagai minta pendapat aja gitu, karena tadinya kan mereka mau mau uh, jadikan uh, Delta Pulau yang di apa Teluk Balipapan itu untuk suaka Betul. orang hutan. Ku bilang. Yeah. kacau lah. Tapi udah udah ke sana terus ketemu orang utan yang dulu dilepas liar di uh, Beratus. Ah, yang tadi saya tanya kawan-kawan tuh, uh, nengok lah tuh berita di YouTube apa di mana ya yang orang utan masuk ke apa? Ah, namanya. Uh, apa? Pasir, pasir ya, penajam. Pasir, pasir. Ah, penajam. Nah, itu kalau saya dugaannya itu uh, Uh, rilisnya bos dulu di Beratus yang keluar dari hutan. Hmm. Makanya waktu uh, konsultasi KLHS-nya KSDAE itu udah saya warning di situ. Oh, titik kita ketemu, titik kita ketemu orang hutan waktu aku ke ITSI 2000 berapa ya? 2018. Itu nggak jauh dari lokasi IKN. Oh, Oke. Okay. Oh. <tuh> Terus kalau yang di pulau itu gimana Bu? Saya dulu juga uh, ini kita, kita kan dulu juga pernah di sini waktu Kalawet bikin yang PPS-nya itu di Pulau Marak ya. Waktu itu kan kita uh, dia itu kan Kalawet itu kan bikin fasilitasnya untuk uh, siamang dan ungu kemudian ditempatkan di pulau dan waktu itu kan kita juga kurang sependapat ya. Uh, walaupun itu semacam PPS tetapi ditempatkan di sebuah pulau untuk gibon yang seperti itu kita kurang Uh, sependapat uh, walaupun sekarang memang sudah pindah ya ke daerah yang di pedalaman sumbar. Nah kita juga memandang uh, yang di apa yang di Kalimantan itu yang di pulau itu memang kurang uh, kurang oke okay juga ininya. Iya soalnya kalau yang pulau kemarin mereka kasih lihat yang mereka udah study ya udah bikin macam-macam lah itu kalau pasang naik terendam uh, ya. maksudnya banjir ya kan. Ya, ya. itu udah nggak beres kan karena orang utan Morio itu orang utan Kalimantan Timur kan dia sub Morio ya itu yang hmm. paling sering di tanah oh, okay. mereka tuh paling sering di tanah gitu jadi kan uh, peluang peluang tenggelamnya kan tinggi yeah. terus yang kedua saya bilang gini ingat ya ini kan orang utan yang bekas dipelihara orang sudah lama di pusat rehabilitasi di kandang jadi logikanya uh, sebenarnya pohon itu pohon-pohon bakau kan kecil-kecil yeah. Yeah. Terus uh, selalu dia merasa Willy itu dari dulu ya uh, yang bikin saya pisah sama dia itu uh, selalu merasa nggak uh, apa-apa orang utan jantan uh, berpipi itu dijadiin satu nggak apa-apa apa aku bunuh-bunuhan apa dalam <laughs> hati saya gini eh halo riset gua itu masa sih <laughs> uh, jadi itu yang Uh, dia tetap kekeh gitu. Terus dia kan cerita, uh, eh sorry, staffnya kan bilang kalau di Tomohon di PS, P, P, PPS-nya mereka tuh ada kok cikpet yang satu apa? Satu kandang karena mereka kayak masih saudaraan gitu ya. Hmm. Aman-aman aja. Terus saya bilang, "Apa bisa dikirimin fotonya?" gitu kan. Terus saya bilang gini, "Ya, tinggal tunggu waktunya aja." Gue bilang gitu kan. Terus benar tuh, dipindah ke Itsi. Dipindah ke Itsi dari Tomohon itu. Ya. Yeah. rencananya mereka dua orang tua itu yang mau, mau mau dijadikan yang pertama lah gitu rilis kan. Eh baru di sana dua minggu apa kalau nggak salah ya? Laporlah orang arsarinya kayak aku telepon ibu <laughs> kejadian bu. Kau bilang apa? <laughs> Percaya pada? <laughs> eh, eh bu punten ini Pak Aris sudah ngasih halo-halo nih di oh, iya. mungkin ya, kita mau optasi iya. waktunya nih bu. Oke. Okay. Eh besok <laughs> acaranya apa nih? Besok aku pengen lihat juga tuh presentasi mereka kan. Besok Mas Narto pagi kemudian Pak Aris. Ya. Jadi besok Mas Aris ya. Uh, pagi sama Pak Narto kemudian ya. baru lanjut nanti presentasi presentasi mahasiswa nanti. Ya kalau okay. karena ada waktu mohon. Uh, oh enggak ya. Uh, aku soalnya workshopnya ditunda ke hari Kamis kok. Jadi aku besok bisa. Oke. Okay. Ya. 
Oke, okay. jadi okay. di apa di Zoom meeting yang sama di alamat yeah. yang sama silakan yeah. bergabung. Iya. Yeah. 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 Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Sampai besok. Sampai besok dan sampai yang berikutnya di Padang. Amin. <laughs> Terima kasih Bu. Sampai okay. Terima kasih Faris. Semua. Terima kasih semuanya. Ya baik. Uh... Halo rekan-rekan mahasiswa. Ya, Pak. ya silakan bergabung di uh, break room Anda masing-masing. Nanti jam 4 kita kembali lagi untuk berdiskusi sampai jam 5 ya. Maksudnya jam 4. Maksudnya jam 4. Ya, jam 4 Anda masuk lagi ke ruang bersama ya. Ke ruang umum. Sekarang silakan dulu berdiskusi. Di situ sudah ada, asisten Anda sudah mempersiapkan materi kelompok primata yang bisa Anda pilih untuk Anda diskusikan dalam kelompok. Adik-adik sekalian, sekarang kita kasih istirahat dulu sampai jam 4. Setelah jam 4 nanti kita masuk lagi. ya Kita masuk untuk membagi kelompok di break room ya, seperti kemarin. Itu akan kita jadwalkan selama lebih kurang uh, satu jam. Kemudian kita nanti balik lagi untuk presentasi sampai jam setengah enam nantinya seperti biasa. Jadi uh, sampai jam empat, silakan istirahat, sholat dulu. Kemudian jam empat kita masuk lagi. Terima kasih.
Ini, ini. Oke, Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, jadi sekalian, sekarang kita akan masuk story -nya. Kita akan masuk ke sesi penugasan ya. Sama halnya dengan oh, yang sudah kita lewati kemarin ya. Jadi sudah ada materi dari pagi sampai sore. Nah, sekarang waktunya kita uh, agak nyante ya. Diskusi kelompok uh, dengan topik-topik yang akan uh, kita uh, pilihkan kepada kalian. Silahkan nanti memilih. Di mana hari ini adalah topiknya primata. Ada nanti ada topik-topik kecil. Nah, silahkan nanti dipilih oleh masing-masing kelompok, 15 kelompok itu. Oke, jadi um, saatnya sekarang ini adik-adik sekalian berinteraksi dengan para asisten. Kemudian nanti melihatkan keaktifan dalam berdiskusi, kemudian dalam ya membuat tugasnya, ya. sama halnya dengan kemarin bisa jadi menggunakan Canva ataupun menggunakan Google Slide nantinya. Mengenai instrumen ini ada yang ditanyakan? Aman ya, sudah bisa menggunakannya ya. Google Slide dengan apa? Tapi kalau menurut saya bagusnya kita seragam saja lah ya, pakai Google Slide saja. Ini nanti diskusi um, um, dengan kelompoknya, 10 orang, kalau seandainya hadir semuanya. Kalau tidak ya terpaksa ya bertiga saja. Kemudian nanti asisten akan memilih. Ya, Kebetulan asisten di sini juga sudah standby. Nanti akan dikunjungi setelah dibagi, jadi break room nantinya. Asisten akan mengunjungi masing-masing kelompok. Ditunggu saja, mereka akan... Um, masuk dan kemudian menanyakan sekiranya ada yang ada adik yang kurang paham seperti itu. Oke. Okay. Uh, Adapun yang topik kecilnya saya akan share. Uh, tolong di pause. Nah, ini topik kita adalah sekarang primata. Oke, bisa terlihat uh, dari sekalian? Bisa, Pak. Oke, Oke ya. Pak. ada uh, 12 ya, 12 topik kecil yang bisa dedek pilih terserah yang pertama itu terkait dengan bagaimana um, memberi makan monyet liar ini bagaimana nanti dampaknya kemudian bagaimana menternakkan uh, ya menternakkan primata ya pet primate kemudian berburu satwa liar primata kemudian ada kontroversi terkait dengan topeng monyet Ya, kemudian di tempat kami itu ya di beberapa tempat ya, ada sudah ada sekolah melatih beruk dalam uh, untuk memetik buah kelapa. Kira-kira hal ini bagaimana? Ya, nanti bisa diskusikan. Silahkan diangkat isu-isu yang kira-kira menurut kalian jadi dampak positif dan negatif. Kemudian ada juga primata sebagai perantara penyakit ya, vektor ya. Nah, ini juga sudah banyak penelitian-penelitian ya di berbagai aspek bidang ilmu dari mikro sampai ke makro. Sudah banyak penelitiannya. Kemudian kuota ekspor monyet, ya. Nah, bagaimana ini terkait juga dengan konservasi nanti ini. Rehabilitasi dan pelepas liaran primata. Kalau di Sumatera ada kalawit Sumatera namanya, di mana uh, semacam jejaring internasional, ya, yang didanai oleh uh, internasional untuk uh, rehabilitasi uh, satwa, terutama primata yang sudah uh, di apa? Provisioning kemudian di, di, dipelihara ya, oleh orang-orang pejabat atau siapa itu kemudian ditarik kembali kemudian direhabilitasi kemudian dilepas liarkan. Nah terkait dengan ini bagaimana kira-kira isunya bisa juga nanti didiskusikan banyak asosiasi atau LSM LSM yang bergerak dalam hal ini juga. 
Nah, kemudian juga ada konflik manusia dengan orang hutan. Tadi juga sedikitnya sudah dibahas oleh Bu Suci. Nah, tinggal dikembangkan saja di sini kalau saya nanya kalian memilih tentang ini. Kemudian juga rehabilitasi habitat ini terkait dengan primata ya, yang melenceng nanti ke habitat yang lain. Nah, kemudian ekowisata yang ramah primata. Nah, di kita juga kayak di kalau kami di Padang di Bukit Tinggi ya. Nah, ini juga kita ada positif negatifnya. Kita di Ngaresiano itu kita sangat ramah sekali dengan primata ya. Namun primatanya juga sangat ramah juga dengan kita sampai juga sempat memanjat-manjat ke kita ya. Mengambil semua barang-barang yang ada di tangan kita. Nah, ini bagaimana? Kemudian ada etno primata ya. Banyak nih yang bisa diangkatkan dari etno primata ini terkait dengan perburuannya juga ya kemudian digunakan tengkorak dan segala macamnya ya untuk dipajang di rumah-rumah dan segala macam masing-masing adat dan suku malahan ini menjadi kewajiban bagi mereka untuk meningkatkan status ya stratifikasi sosial mereka nah kira-kira ini bagaimana nah ada 12 topik ini ya silakan nanti ke dedek sekalian diskusikan di masing-masing pilih dulu ya pilih dulu topiknya mana yang mau dipilih Jangan terlalu lama milihnya, kemudian nanti yang lamanya adalah didiskusi dan membuat slide untuk dipresentasikan. Nah, dalam hal ini nanti asisten akan berkunjung, kemudian bisa bertanya ke asisten, kemudian mereka juga akan menilai kira-kira kelompok mana nanti yang uh, pantas untuk melakukan presentasi di waktu kita yang pendek sore ini. Kira-kira itu, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya? Sisten uh, siap ya, ready? Sisten? Siap, ya, Pak. Siap, oke. Okay. Uh, silakan, uh, Madi, operator, silakan dikirim kami ke masing-masing kelompok. Nanti silakan dipilih kelompok masing-masing. Oke, okay, baik, Pak. Uh, untuk para peserta, jadi roomnya sudah dibuka uh, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk peserta bisa langsung masuk ke dalam roomnya masing-masing dan jika mengalami kendala bisa disampaikan lewat chat. Silahkan yang masih belum bergabung ya, 
di sebelah kanan bawahnya itu sudah ada pilihan break room ya silakan dipilih ya yang kotak 4 itu silakan dipilih kelompoknya masing-masing silakan tekan join setelah itu
kelompok 12 kelompok 12 Ayu Intan Rani Rolis Iya Pak ya silakan masuk ke kelompoknya ke room 12 teman-temannya ketinggalan dua orang aja sana Ayu ya pilih itu break breakout roomnya pilih yang room 12 ya tadi kepental ya Halo. Iya, Pak. Nah, silakan masuk ke break room, break room. Tahu ya caranya ya? Nah, Intan, Intan sama Rolis masih di sini nih. Halo Intan, Rolis. Hmm. Intan, Intan, silakan masuk ke room 12.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Rekan-rekan sekalian, uh, sekarang sudah kembali lagi ke rumah utama. Ya, yeah, uh, setelah uh, alot ya yeah, berdiskusi dengan masing-masing teman kelompoknya. Sekarang saatnya kita untuk uh, melihat hasil diskusi tersebut dalam bentuk presentasi. Ya, yeah, uh, saya dapat bocoran ini uh, dari asisten. Yang sudah siap itu yang paling siap ada empat kelompok tiga dua belas tiga belas lima ya kita mulai dari kelompok tiga silakan uh, uh, yang menjadi pembicaranya siapa dari kelompok tiga halo kelompok tiga iya pak Halo. Iya, iya Pak. Ya kelompok tiga. Um, siapa juru bicaranya, jubirnya? Uh, untuk uh, moderatornya itu dari saya sendiri Pak sebagai okay. ketua kelompok tiga. Oh silakan. Uh, Citra ya? Iya Pak. Oke okay, Citra. Silakan Citra dari kelompok tiga. Uh, kita berikan waktu dan tempat uh, 10 menit ya cukup ya Citra ya Simak ya ya cukup Pak silakan sebentar ya kita diskusi setelah itu silakan Citra oh, iya uh, sebentar ya Pak kami coba untuk share Sekarang screen ya. dulu okay. silakan operator silakan akomodasi share screen Iya, uh, teman-teman kita bisa mulai sekarang mungkin. Ya sudah terlihat uh, mungkin bisa untuk di slide show kan ya. Oke, okay. uh, oke okay, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak, Bapak-bapak, dan teman-teman sekalian. Kami di kelompok tiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontroversi topeng monyet sebelumnya. Saya perkenalkan dulu, saya sendiri Citra Melia sebagai ketua kelompok, dan juga ada teman-teman saya dari kelompok tiga, yaitu Citra Winarni, Cindy Yunita Rilwan Fendi, Lutfi Nur Abdila, Nadifa Aurelia, dan juga Nadira Nurul. Berikut presentasi dari hasil diskusi kami. Next. Baik, langsung saja. Di sini pertama-tama kita tahu dulu tentang pengertian tentang topeng monyet. Topeng monyet merupakan kesenian tradisional di Indonesia di mana seorang pawang melatih monyet untuk melakukan aktivitas yang meniru manusia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Kepada Nadira dipersilahkan. Oke, baiklah terima kasih atas kesempatannya, Kak, untuk menjelaskan lebih lanjut. Penonton yang melihat topeng monyet ini menganggap bahwa sirkus ini sebagai hal yang lucu dan tertawa sambil menyodorkan beberapa lembar rupiah yang diminta oleh monyet. Tetapi ada satu hal yang tidak disadari oleh penonton yang menganggap bahwa topeng monyet ini lucu, yaitu proses penyiksaan yang terjadi sebelum monyet-monyet ini menjadi binatang yang, yang digunakan untuk pertunjukan topeng monyet. Nah, berikut ini kami akan menampilkan monyet tetap diberlanjutkan dan contoh masalah-masalah yang dapat muncul apabila pemerintah tidak, me, tidak menutup atau mengadakan razia terhadap badannya topeng monyet. Untuk masalah yang pertama, 
Um, baik, untuk kontroversi topeng monyet ini sangat banyak sekali um, Salah satunya sudah diatur dalam hukum yang jelas Yakni sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana nomor 302 tentang tindakan penyiksaan hewan Monyet juga dapat menularkan rabies dan, diat- dan hal tersebut diatur dalam Kementan nomor 95 tahun 2012 Tentang kesehatan masyarakat, fatirnet, dan kesejahteraan hewan pasal 83 ayat 2 Next Untuk selanjutnya, kontroversi yang kedua, yakni etika. E, mengenai etika, kebanyakan pekerja topeng monyet masih berada pada usia dini, ataupun bisa dikatakan sebagai anak-anak yang berusia produktif. Hal ini dapat dikatakan sebagai eksploitasi anak. Selain itu, pastinya juga ada eksploitasi monyet yang diartikan sebagai bentuk penggunaan hewan secara berlebihan untuk keuntungan pribadi. Next. Lalu masuk kepada poin kesejahteraan satwa. Kesejahteraan satwa ini meliputi hak-hak untuk hidup bebas, hak bebas dari penyakit dan juga banyak yang lain. Lalu di sini monyet makaka dijadikan sebagai objek atraksi topeng monyet yang mengalami kehilangan kesejahteraannya. Salah satu buktinya dapat kita lihat dari um, kandang monyet yang berukuran sangat kecil, kira-kira seukuran 30 kali 40 kali 40 cm. Nah, dengan keadaan kandang yang sesempit itu, monyet dapat mengalami stres, yang dimana akan menyebabkan monyet jadi lebih rentan terhadap, eh, terhadap penyakit. Nah, baiklah, uh, untuk poin selanjutnya itu adalah pen- tentang penyiksaan dan penyebaban trauma. Nah, oleh karena ini, uh, Topeng monyet itu dari kami kelompok tiga menganggap itu uh, salah satu tindakan yang tidak uh, konservatif gitu. Karena kenapa? Karena banyak sekali dampak-dampak uh, yang akan dialami dari monyet tersebut itu. Itu bisa saja dalam bentuk penyiksaan da- uh, ben- menyebabkan trauma gitu. Penyiksaan di sini misalnya disuruh berlari atau mungkin mengangkat barang gitu sehingga akan menyebabkan uh, monyet tersebut uh, naluri naluri hewan itu berkurang gitu yang seharusnya hakikatnya dia hidup bebas di alam gitu menjadi uh, sengsara gitu karena keterbatasan yang diberlakukan oleh manusia oleh karena itu uh, monyet tersebut akan trauma gitu dengan uh, kehidupan gitu dan nantinya jika seandainya monyet ini dilepas ke alam gitu ke alam itu akan membuat dia susah untuk bertahan hidup gitu karena biasanya uh, diberi makan atau dimanja gitu nah jadi akan menyebabkan ketergantungan oleh karena itu dari kami kelompok empat tidak uh, setuju gitu dengan adanya uh, topeng monyet ini oke eh, mungkin dikembalikan uh, ya sekian dari presentasi diskusi kelompok tiga atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Citra dan teman-teman di KK ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya selama di kelompok break room tadi. Oke, cukup menarik ya. Walaupun singkat ya, padat namun sudah terlihat tadi arahannya ke mana. Mereka membahas headline-headline-nya. Jadi untuk teman-teman yang lain, silakan ada yang mau ditambahkan diskusi di kelompok yang lain, silakan. Ada yang mau bertanya juga? Atau nah, izin menambahkan, Pak. Bahas. Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan. Periluan, ya. Iya, Pak. Mungkin sebelumnya, Pak, dari kelompok tiga mau menampilkan yel-yel kami, Pak. Oh, begitu. Oke, silakan. Ya, uh, mungkin uh, sebelumnya dari kawan-kawan kelompok tiga mungkin bisa dihidupkan semua mic-nya, gitu. Oke, okay. okay, sudah. Oh, siap ya. Oke, okay. kelompok tiga konservasi, konservasi, konservasi. Tambah lagi, tambah lagi, lagi. Sekian pak. Oke, okay. semangat ya kelompok tiga ya. Walaupun tadi agak ada yang delay, delay suaranya dengar yang di sini. Uh, kata-katanya apa itu kalau boleh tahu? biar jelas sekali eh, si apa tiruan aja 
Iya, uh, izin menjawab Pak. Itu uh, untuk Yelena Pak. Konservasi, konservasi, hewannya tambah banyak, tak takut lagi, au, gitu Pak. Oh begitu, mantap. Ya penting semangat kita ya. Sore ini udah ngantuk-ngantuk, ditemani kopi ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Rilwan, mantap. Semangat. Ya silakan uh, Muhammad Rian yang mau bertanya, silakan. Uh, baik, terima kasih Pak. Uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Mbak dari Universitas Andalas, saya ingin bertanya. Uh, kan topeng bunyi ini adalah uh, kegiatan yang udah biasa gitu di masyarakat itu. Ya ingin saya tanyakan apakah ada gitu hubungan kayak topeng bunyi ini dengan budaya budaya masyarakat setempat gitu. Yang dimana kan kalau misalnya uh, jika ada topeng bunyi pasti ada sejarahnya itu kenapa uh, masyarakat mengambil topeng sebagai sebuah pertunjukan. Dan juga asal uh, mungkin kalau bisa kalau bisa dijelasin asal dari topeng monyet gitu topeng monyetnya terima kasih. Oh begitu ya kenapa nggak yang lain gitu ya Rian ya? Iya pak. Oke. Ya silakan mungkin kelompok tiga tadi sempat terbaca bahan-bahannya yang dicari dari artikel-artikel yang sudah dikumpulkan kira-kira ada semacam persepsi masyarakat. Kira-kira kenapa bisa dijawab? Uh, saya izin menjawab, Pak. Mengenai asal-usul dari topeng monyet itu sendiri ya tadi ya, Kak Rituan ya? Uh, Rian, Kak. Oh iya, Rian. Ya. Jadi... Uh, kalau berdasarkan uh, beberapa jurnal dan juga sumber-sumber yang kami sebelumnya baca, itu tidak disebutkan mengenai asal-usul kenapa terse- uh, terbentuknya topeng monyet. Tapi topeng monyet itu sendiri ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di Sumatera, lebih khususnya. Dan kami sendiri juga kurang paham kenapa bisa ada gitu loh di dua daerah di beberapa daerah ini, tetapi ada beberapa kemungkinan salah satunya seperti e, monyet merupakan hewan yang cukup pintar dan cukup mudah untuk dilatih dan juga mungkin karena apa namanya penjelasan dari e, kelas kita tadi pagi bahwa pada beberapa masyarakat monyet dianggap sebagai hewan yang cukup lucu dan pintar dan cukup menarik perhatian maka itu digunakan topeng monyet. Ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau membantu menjawab? Saya mau menambahkan. Silakan Pak Rit. Ya, jadi <tuh> tadi uh, pertanyaannya sebetulnya kenapa monyet ya? Kalau asal usul Anda benar juga susah kita menelusuri dari mana asal muasalnya ini. Karena memang tidak ada juga riwayat tulisnya tidak ada ini. Tapi kalau dilihat uh, tadi dari sejarawan, Ya barangkali mungkin bisa ketemu juga itu di mana kapan bermula setelah apa topeng monyet ini. Ya, tapi pertanyaannya sebetulnya saya pikir tadi di awal kenapa monyet? Ya, kenapa topeng monyet? Kenapa tidak hewan lain gitu? Walaupun juga memang hewan-hewan lain digunakan sebagai pertunjukan, tetapi monyet memang lebih atraktif. Jadi ini barangkali berkaitan dengan apa yang saya jelaskan di perkuliahan tadi pagi. Ya, kenapa monyet? Ya. Lucu, pintar, ya, unik, uh, cerdas, smart gitu ya. Jadi dengan sifat-sifat itu mereka uh, menjadi uh, eksplo- dieksploitasi ya. ya. Jadi kontrol ini kan uh, temanya sebetulnya kontroversi ya. Tetapi uh, anda mengadvokasi lebih kepada uh, yang negatifnya saja. Jadi kalau advokasi, kalau apa, kalau kontroversi ya mestinya anda menyampaikan juga apa sisi baiknya apa ada ndak pendukungnya apa ada ndak uh, alasannya kenapa uh, ya sisi baiknya itu apa gitu ya sisi buruknya apa sisi baiknya apa ya kemudian baru nanti anda menganalisis di situ ya mana kenapa kalau memang nanti buruknya yang lebih besar atau sisi negatifnya yang lebih besar tentu ya tentu harus kita mengusulkan ini kita tentu harus setuju ini tidak lagi, tapi kalau sisi baiknya yang lebih menonjol, 
ya barangkali mungkin tetap dilestarikan, kan bisa jadi begitu ya. Nah, sekarang tugas Anda itu sebetulnya mendiskusikan poin itu. Mana yang tadi sudah jelas Anda sudah menyampaikan poin-poin negatifnya. Apakah berkaitan dengan eksploitasi, menyakitkan hewan, mengabaikan animal welfare, kan itu sebetulnya intinya tadi itu. Kemudian apa eksploitatif ya. Kemudian juga ada hubungannya dengan tenaga anak-anak yang ikut terlibat di sini ya. Kemudian ada beberapa poin tadi itu yang Anda sampaikan itu semua negatif. Positifnya apa ya? Sebetulnya ini berlanjut tumbuh menjadi tradisi itu kan karena ada masyarakat yang memanfaatkan ini dapat keuntungan secara positif. Nah, itu harus dijelaskan juga. Ya, kalau Anda tahu berapa keuntungannya, berapa apanya ya itu kan baik juga. Ya. Tapi nanti secara keseluruhan dari kontroversi untung rugi itu ya baru kita mungkin ya Anda berikan justifikasi oh ini no more misalnya. Atau lanjutkan, atau misalnya begitu. Ya. Memang jelas sekarang sudah itu sudah menjadi sesuatu yang dilarang, tetapi Anda harus melihat lagi dari sisi yang ya, lebih apa ya akademis gitu, ya. Bagaimana Anda menilai paham animal welfare atau kesejahteraan hewan? Bagaimana melihat perlakuan-perlakuan semacam ini? Ya. Kita konsep kita kita bercerita satwa liar. Liar itu apa? Ya, bebas menjelajah, bebas mencari makan, ya. Bebas kawin, bebas secara genetik. Kan begitu. Ketika hewan sudah dikungkung semacam itu, ya jadinya bagaimana? Tetapi kalau hak-hak hewan itu masih bisa kita apa kan? Kita berikan ya mungkin ada masalahnya kan gitu. Tapi masalahnya sekarang siapa peduli dengan hak-hak semacam itu? Itu, itu itu masalahnya ya jadi coba anda pertajam lagi diskusinya ya silakan pak tapi aja pak tapi oke terima kasih terima kasih pak Riz telah mengulas ya terkait dengan yang ditanyakan oleh Rian Maulana tadi bagaimana Rian cukup uh, puas dengan pemaparan pak Riz Uh, cukup puas Pak. Terima kasih banyak uh, Bapak sama Kak Citra deh ya. Ya. Oke, di sini juga ada kelompok 10 nih menambahkan ya. Uh, katanya dari sumber yang saya baca aktivitas topeng monyet ini disinyalir berasal dari India dan sudah ada sejak abad 18 di Indonesia katanya. Kemudian juga ada tadi ini di kelompok 4 ya, Viola Mutiara menyampaikan Izin menambahkan juga Pak, dari sumber yang saya baca bahwa topeng monyet sudah ada sejak zaman kalian kolonialisme dan didokumentasikan ya di, di museum di Belanda. Jadi banyak nih informasi-informasi tambahan di kita, walaupun topiknya simpel itu hanya terkait dengan topeng monyet gitu ya. Oke silahkan ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan. Kalau tidak kita lanjut ke kelompok lima. Terima kasih Citra dan kawan-kawan. Ya, ya ada kelompok lima temanya apa? Berburu satwa liar primata, Pak. Oke, silakan Aldi. Ya, Bentar, Pak. Saya Pak. Screen, Pak. Siapa itunya nah, juru bicaranya? Iya, Pak. Ayo, Pak. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Oke. Okay. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok lima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Berburu Satwa Liar Primata. Oke, next. Oke, primat, primat, primata adalah Jenis makhluk hidup yang tergabung dalam ordo primates, anggota ordo ini memiliki ciri fisik yang khas dibanding makhluk hidup lain, yaitu memiliki dua tangan yang serbaguna, kecerdasan juga jadi ciri khas dari ordo ini, yang ditandai dengan kemampuannya menggunakan berbagai alat dalam beraktivitas. Oke, okay, next. Terus, kenapa sih primata ini diburu oleh orang-orang? Apa sih alasan mereka untuk memburu? Alasan yang pertama, 
yakni alasan ekonomi. Kenapa mereka berburu? Karena diperdagangkan, mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Primata, primata rata-rata dijual, belikan dengan harga yang bisa dikatakan relatif tinggi. Dan juga semakin susah primata tersebut didapat dan semakin langkah, maka maka harga dari primata tersebut di black market akan semakin mahal. Terus kemudian alasan yang kedua, primata sendiri dijadikan sebagai konsumsi. Ini untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin hidup di pedalaman, di mana mereka belum termodernisasi secara penuh. Kadang-kadang terdapat kasus bahwa manusia memakan daging orang hutan. Terus kemudian alasan selanjutnya dijadikan sebagai koleksi. atau bisa dikatakan sebagai peliharaan dan juga sebagai hiburan juga bisa seperti yang dicontohkan pada kelompok sebelumnya tadi terus kemudian bisa dianggap sebagai hama karena merusak tanaman di lahan warga sebelumnya kita harus telah lebih jauh mengapa sih primata ini sampai bisa masuk ke dalam lahan-lahan pertanian warga itu juga faktornya adalah manusia sendiri manusia yang merusak alam mereka sehingga kondisi makanan di sana semakin menipis dan habis, sehingga mereka harus survive untuk mencari makanan ke pemukiman penduduk agar tetap hidup. Oke, okay, next, pembicara berikutnya akan disampaikan oleh Angel. Silakan. Keadaan primata semakin memprihatinkan. Menurut catatan pro fauna, perdagangan primata di Indonesia cukup tinggi. Lebih dari 95% primata yang diperdagangkan di Indonesia adalah tangkapan dari alam. Seringkali proses penangkapan dan pengangkutan primata tersebut dilakukan secara kejam. Dan yang paling memprihatinkan, tingkat perdagangan yang semakin sulit untuk dikontrol karena kini sudah marak penjualan satwa secara online. Banyak sekali primata Indonesia yang sudah berstatus critical angle atau spesies yang beresiko tinggi punah. Beberapa contoh diantaranya yaitu beruk mentawai, monyet dare, monyet yaki, bekantan, semua jenis oa, semua jenis orang hutan, dan beberapa spesies lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, alasan untuk kita melindungi primata. Beberapa alasan diantaranya harus melindungi primata adalah, yang pertama, primata memiliki fungsi sebagai spesies indikator kesehatan ekosistem, dan juga membantu dalam penyebaran biji secara alami. Uh, di, sini, di sini primata yang bersifat arboreal, di, di sini primata yang bersifat arboreal sangat membantu dalam sangat membantu dalam menentukan kesehatan sebuah hutan, sebuah hutan karena uh, sebagian besar aktivitas dari primata tersebut, primata tersebut dilakukan Di, di atas pepohonan, yang mana mereka melakukan berbagai aktivitas, mencari makan, dan juga berpindah dari satu pohon ke pohon lain, yang mana pohon tersebut mempunyai kanopi yang saling berdekatan, sehingga dapat, di, dapat diketahui bahwa pohon tersebut mempunyai, bahwa hutan tersebut mempunyai kualitas yang masih baik, dan juga sebagian, dan juga spesies primata merupakan pemakan tumbuhan, pemakan buah-buahan yang membantu untuk meregenerasi dan menyebarkan uh, biji-bijian yang telah mereka makan. Kemudian, primata juga merupakan identitas Indonesia di kancah internasional, hmm. karena Indonesia dikenal sebagai me- negara dengan mega biodiversity, sehingga Indonesia harus menjaga flora dan faunanya, termasuk primata. Yang terakhir adalah terancam punah. Punahnya berkurangnya spesies primata sangat, menggang- sangat menggu- mengganggu ekosistem dan juga Uh, sangat mengganggu untuk kehidupan manusia karena primata dapat membantu berbagai hal terutamanya hmm. dalam bidang kehutanan dan kesehatan lingkungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya baik selanjutnya ada beberapa contoh kasus yang pertama uh, khususnya pada bulan Januari tahun 2018 kepolisian daerah Kalimantan Tengah menangkap dua orang karena telah melakukan penembakan terhadap seekor ulang seekor orang jant, seekor orang utan jantan yang ditembak sebanyak 17 kali yang ditemukan tanpa kepala. Yang kedua, 
Contoh kasus pada bulan Januari, khususnya pada tahun 2019, Satreskim Polres Majalengka menangkap dua orang yang terkait dengan kasus pemburuan liar dengan barang bukti sebanyak 17 ekor kukang Jawa. Contoh kasus yang ketiga, pada bulan Agustus pada tahun 2019, kera liar yang memasuki perkampungan warga di daerah Situbondo akhirnya ditembak mati oleh warga sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uh, baiklah, uh, sebelumnya maaf uh, Bapak Ibu, uh, Ibu teman-teman, uh, dan panitia semua, izin optem karena banyak kurang stabil. Uh, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya itu tentang perlindungan primata. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah perburuan liar primata. Yang pertama, kita, akan, kita harus melakukan pendekatan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat di lokasi yang sering terjadi perburuan tentang perlindungan terhadap primata. Terus, yang kedua, itu harus melakukan mengedukasi para pengguna media sosial untuk meminimalisir perdagangan serwa secara online, terutama kaum milenial sebagai pengguna internet potensial tentang apa yang, kita, yang tidak boleh dilakukan terhadap primata seperti primata bukalah peliharaan. Terus yang ketiga, kita tidak boleh merusak hutan karena ketika hutan dirusak maka para primata akan masuk ke pemukiman hutan duduk, mencari makan sehingga kemungkinan besar itu akan diburu karena dianggap hama. Jadi uh, mungkin maksudnya di sini kalau kita uh, merusak hutan maka nanti primatanya akan masuk ke, ke pemukiman penduduk. Padahal sebenarnya yang mengganggu itu adalah awan itu dari manusia sendiri, bukan primatanya yang sama kali uh, mengganggu manusia sehingga uh, kita itu disebut dengan hama. Sebenarnya sebaiknya primata itu nggak seharusnya dianggap hama karena yang awal terjadinya menyebabkan uh, primata itu masuk ke pemukiman itu kan karena ulah tangan manusia sendiri. Baiklah, mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Aldi dan kawan-kawan. Sudah -kawan. disampaikan panjang lebar ya, terkait dengan perbuat perbuat liar di mata kita tadi dimulai berupa contoh kasus ya dan jenis apa saja yang sering diburu kemudian juga tadi kira-kira punya apa dan digunakan untuk apa ya juga tadi ada juga pencegahan ya disampaikan ya silakan teman-teman yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang mau di uh, uh, tambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Aldi Aldi Fudiantoro ya dari Universitas mana Aldi? Mula Warman Pak sama Rinda Pak. Oh, iya. Oke silakan yang lain. Raise your hand. Beranya ada yang mau ngomong Oke silakan saya mau bertanya Oh Rian Rian lagi ada yang lain ini banyak nih atau mau saya ini tunjuk salah satu nih untuk bisa berdiskusi jumlahnya udah lumayan cukup banyak sekarang 81 ya silakan uh, Kesempatan banyak nih juga ada ahlinya juga di sini Pak Rizaldi ya kalau kalian tahu nih Pak Rizaldi ini sudah berkecimpung lama ya termasuk juga Bu Suci tadi di dalam uh, ilmuwan primata ini Pak seorang ahli primata di Indonesia beliau ada di samping saya sekarang kiranya Anda mau juga berdiskusi uh, minimal dengan terkait dengan topik ini dulu ya silahkan mau ditanyakan silahkan Rian kita skip dulu ke yang lain Rian ya Umi Salama, silakan. Hmm. Uh, uh, baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Uh, perkenalkan nama saya Umi Salama dari kelompok satu uh, Universitas uh, Andalas. Uh, Umi ingin bertanya tentang 
uh, itu uh, dari dari presentasi yang telah disajikan oleh kelompok uh, tiga it, yeah, eh kelompok lima uh, itu uh, telah disajikan uh, beberapa pendekatan atau solusi uh, uh, terhadap permasalahan uh, perburuan satwa uh, primata liar ini uh, apa tuh masalahnya itu uh, pertanyaan Umi uh, kenapa masih uh, banyak uh, sampai sekarang itu isu-isu uh, perburuan uh, primata liar uh, liar uh, terkhususnya itu hewan langka di uh, negara kita apa sih masalahnya kenapa masih banyak uh, uh, apa tuh masalah uh, masalah masalah uh, perburuan ini uh, dan masih belum dituntaskan sampai sekarang Uh, apakah itu dari hukumnya atau dari uh, perilaku masyarakatnya sendiri uh, atau kesadaran masyarakatnya sendiri atau bagaimana uh, sekian dari pertanyaan Umi terima kasih Oke. terima kasih Umi pertanyaannya terkait dengan kenapa masih banyak perburuan padahal aturannya sudah banyak ya, dibuat oleh pemerintah ya, uh, ya banyak nih yang bisa dibahas kayaknya ini mungkin jadi terkait dengan teknologi adat ya kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Namun jadi kelompok lima uh, sudah uh, siap dengan jawaban yang lebih lengkap dari saya silakan Aldi. Baiklah terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Umi atas pertanyaan Anah. Mengapa sih walaupun sudah ada pendekatan tersebut masih banyak kasusnya? Kami dari kelompok lima pribadi setelah berdiskusi kami menganggap ini adalah kesalahan dari oknum atau kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya primata di Indonesia. Pemerintah sudah banyak sekali mencanangkan seperti pemerintah sangat mengapresiasi untuk primata mencoba konservasi dengan memperingati Hari Primata Nasional setiap tanggal 30 Januari, itu dimulai dari tahun 2014. Kemudian pemerintah sudah banyak membuat peraturan perundang-undangan seperti contohnya UU nomor 5 tahun 1990 yang mengatur tentang konservasi tentang PPRI nomor 13 tahun 1900, 1994 yang mengatur tentang perburuan dan syarat bagaimana ketika ingin memburu. Kemudian ada UU yang terbaru, UU nomor 30, 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pelestarian satwa liar. Nah, di sini kita dapat simpulkan, pemerintah sudah sangat peduli terhadap satwa dan biodiversitasnya. Terus, mengapa tetap sekali terjadi? Ini adalah masalah murni dari kurangnya kedisiplinan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Mereka terus mengambil keuntungan di tengah kritis di mana flora kita yang semakin memprihatinkan mereka tetap untuk melakukan perburuan. Itu adalah menurut kami kesalahan dari pribadinya masing-masing oknum tersebut karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya primata atau satwa lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok lima sudah menjawab. Ya, terkadang sulit juga eh, di mana sudah ada aturan. Ya, namun mereka masih mau atau masih sempat juga eh, ugal-ugalan untuk melakukan perburuan. Dalam hal ini juga banyak faktor nih. Aturannya ada, namun mungkin bisa jadi upaya penegakan hukumnya yang uh, tidak kuat, tidak uh, strict gitu ya. Oh, oh bakalan nggak nggak dia apa-apa ini, walaupun tertulis ya. Ini kan kali dua kali tiga kali mereka akan membaca seperti itu, kemudian menjadi kebiasaan ya itu bisa jadi. Walaupun aturannya sudah lengkap, biji bun ya aturan kita sebenarnya malahan banyak yang overlap seperti itu ya. Oke, uh, mungkin Pak Ris mau nambahkan ya. silakan Pak. Baik, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Pak, ini udah panjang diskusinya, bagus. Anda sudah mulai uh, berpikir lebih apa ya, uh, lebih jauh, kreatif. Namun, uh, poinnya tadi adalah berburu satwa primata. Itu tadi kalau tidak salah ya? Iya, berburu satwa primata ya? Iya, Pak. Oke, okay. tetapi ada sedikit yang miss, yang salah uh, arahnya. ya Anda mengulas tentang 
berperdagangan satwa primata. Kalau itu berburu, tentu saja berburu di habitatnya. Jadi yang apa yang harus Anda ulas adalah apa yang diburu, siapa yang berburu, di mana berburu, mengapa berburu. Tentu itu ya. Jadi siapa, di apa, di mana, mengapa. Kemudian baru kalau ini kita anggap sebagai satu masalah, ancaman, tentu kita memberikan tawaran solusinya apa. Uh, tadi solusinya sudah ada, mungkin uh, apa law enforcement, penegakan hukum, uh, terus menumbuh uh, sadar, men, menumbuhkan kesadaran ke masyarakat misalnya pe, pelakunya atau gimana. Ya uh, selama ini ya barangkali itu mungkin sudah berjalan, tetapi mungkin tidak efektif. Bagaimana solusi yang anda tawarkan yang lain? Ada nak ide-ide kreatif dari anda? Harapannya begitu. Jadi jangan menyerempet terlalu jauh. Anda menjelaskan fungsi primata di alam, peran primata di alam, kemudian menyerempet pula ke perdagangan. Dan tidak usah sampai di situ. Cukup fokus ke perburuan itu saja. Jadi kata kuncinya adalah apa yang diburu, siapa yang di, yang memburu, di mana diburu, kejadiannya di mana ya, lokusnya di mana ini. Ya. Kemudian mengapa berburu? Eh, itu alasannya macam-macam. Kalau penduduk lokal barangkali alasannya lain, ya mungkin orang yang makan mungkin alasannya makan, mungkin juga ada alasannya untuk perdagangan bisa saja, ya atau mungkin ada alasan lain ya berkaitan dengan ritual budaya lokal setempat. Ya, jadi macam-macam alasannya, ya kemudian baru kalau kita lihat ini sebagai sebuah ancaman yang serius, nah, tentu solusinya gimana? Barangkali mungkin ada budaya-budaya lokal secara yang memiliki kearifan lokal, mereka sudah turun-temurun berburu. Apakah ini masuk kategori ancaman juga? Kalau sudah dilakukan secara tradisional, turun-temurun, uh, turun ya kan? dan populasi hewan primatanya tetap sustain misalnya, ya, tidak ada ancaman lain yang menambah memperburuk keadaan. Nah, itu barangkali mungkin no problem. Kan begitu. Jadi, anda eh, melihat tema itu ya harus yang relevansinya kuat. Jadi jangan menyerempet. Ya kalau Anda bahas pula peran primata di alam itu udah jauh menyerempetnya itu. Oke, demikian tanggapan saya Pak Tepik. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih Pak Rizaldi ya terkait dengan meluruskan ya tugas topik yang diberikan. Jadi kita waktunya sedikit ya, jadi jangan sampai uh, jauh pula melenceng dari apa yang sudah ditugaskan. Oke, uh, terima kasih. Namun saya sangat apresiasi ini sudah dengan waktu yang dek, uh, sedikit itu sudah bisa memaparkan ya uh, slide presentasi dengan tugas yang terstruktur ya dengan teman-temannya juga dan juga uh, bahannya cukup lengkap saya lihat tadi. Oke, terima kasih dan kawan-kawan di kelompok 5 ya. Kelompok 12 dan 13 apakah topiknya sama? Kelompok 12 sama dan kelompok 5, Pak. 12 sama dengan kelompok 5. Oke, berarti kita lanjut ya kelompok 13. Silakan kelompok 13. Kelompok 13 tadi sama kayak kelompok awal, Pak. Oke. Ada yang lain? Kita satu kelompok lagi, silakan raise hand kelompoknya yang sudah siap. Yang tidak sama dengan yang sudah barusan topiknya. Asisten bisa dibantu. Oke, okay, silakan kelompok mana yang mau tampil? Ini sekaligus juga kita masuk dalam penilaian ini, ya, kreatifan. Tidak ada yang siap untuk presentasi? Oke, okay, kelompok empat berarti ya. Apa itunya um, topiknya yang dipilih? Yola? Topiknya tentang komet, Pak. Kurang keras, eh, kurang jelas suaranya. Tentang primates, Pak. Oh, pet primates. 
Iya pak. Oh tentang apa ya? Melihara ini ya? Melihara primat ya? Oke silakan. Yola. Siapa jubirnya? Uh, yang share screennya nanti Anissa Aprialita pak dan moderatornya Jeffrial pak. Ketua kelompok 4, Pak. Anissa ya, silakan diakomodasi, Rator. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan uh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan uh, kami dari kelompok 4 uh, akan menjelaskan tentang uh, pet primate dalam topik yang diberikan. Uh, alasan kami memilih pet primate karena uh, banyak orang-orang atau yang peduli tentang primata itu yang tidak mendukung atau kontra terhadap menjadikan primata sebagai hewan pet atau hewan peliharaan, hewan timangan. Karena banyak kontroversi dan hal dampak-dampak negatif yang dapat uh, diakibatkan oleh menjadikan primata sebagai hewan pet. Kemudian uh, slide selanjutnya. Nah, maaf itu kemir maaf uh, maaf sebelumnya uh, yang pertama uh, slide pertama tentang pengertian dari primata itu akan dijelaskan oleh uh, Nurisa kepada Nurisa dipersilakan Uh, mungkin Nurisa terkendala jaringan. Mungkin uh, saya sendiri akan mencoba menjelaskan tentang uh, pengertian dari primate. Primata adalah anggota dari ordo biologi primata. Kelompok ini terdiri dari seluruh lemur, monyet, dan kera. Primata berasal dari kata latin primates yang berarti salah satu yang pertama terbaik atau noble. Colin Groves mendata sekitar 350 spesies primata dalam taksonomi primata. Seluruh primata memiliki lima jari atau pentadaktili, bentuk gigi yang umum, dan tubuhnya sangat primitif atau tidak terspesialisasi. Selanjutnya. Uh, selanjutnya, hew pet primate atau hewan peliharaan. Primata juga disebut sebagai hewan timangan atau piaraan. Adalah hewan yang dipelihara manusia sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan timangan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya. Uh, selanjutnya akan dijelaskan oleh uh, Yayat kepada Yayat dipersilahkan baik uh, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengertian dari pet primate atau primata uh, peliharaan 
di mana tadi sudah dijelaskan bahwa hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara uh, menjadi teman sehari-hari dari uh, manusia atau masyarakat yang memeliharanya, baik itu di lingkungan sekitar, uh, di rumah, ataupun di uh, tempat sekitar uh, manusia hidup. Jadi hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik atau kemampuan yang menarik tertentu seperti mengeluarkan suara yang indah. Walaupun secara teori seseorang dapat memelihara hewan apapun sebagai hewan peliharaan dalam praktiknya hanya spesies tertentu saja yang sering dijumpai. Terutama seperti kucing, anjing, kelinci, monyet juga, dan beberapa hewan lainnya. Uh, slide uh, terima kasih kepada Yayan. Slide selanjutnya akan disela, di, dijelaskan oleh Rika kepada Rika dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Uh, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pro terhadap pet primate. Tapi sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringannya yang susah. Uh, Masyarakat yang mendukung pet primate kebanyakan beralasan memelihara primata karena menemukan primata dalam keadaan sakit, tidak baik, sehingga ada hasrat dan timbul keinginan untuk merawat primata tersebut. Selain itu, mereka beranggapan jika primata dilepaskan ke alam liar, primata akan terancam atau habitatnya akan terancam punah karena kesulitan mencari makan, diburu oleh pemangsa, atau bahkan diburu oleh manusia dan dijual belikan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Uh, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya, uh, tentang pembahasan kontra dari Pet Primate akan dijelaskan oleh Viola. Kepada Viola, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Jeffrey Nah, terkait kontra terhadap pet primate, beberapa alasan mengapa uh, banyak uh, orang yang kontra terhadap hal ini. Yang pertama yaitu banyaknya penyakit yang dapat ditularkan dari hewan primata ke manusia. Karena uh, DNA primata dengan manusia itu uh, kemiripannya lebih dari 95%. Lalu uh, alasan kedua yaitu menurut data dari uh, OIE pada tahun 2010 menyebutkan bahwa setidaknya ada 144 penyakit pada manusia yang disebabkan oleh agen patogen pada sawa liar yang menjadi perhatian di sektor kesehatan manusia dalam uh, kurun waktu 60 tahun terakhir. Lalu pada alasan ketiga, uh, lingkungan perumahan itu tidak cocok dengan sawa liar, sehingga uh, sawa liar uh, akan sulit beradaptasi. Alasan yang keempat yaitu, jika pemilik primata tidak mampu memelihara uh, primata tersebut dengan baik, maka kemungkinan uh, primata tersebut akan dilepaskan ke alam liar dan akan menimbulkan uh, resiko terhadap uh, hewan tersebut seperti dapat mengeluarkan sumber penyakit bagi uh, hewan domestik. Lalu alasan yang kelima, jika satwa tersebut sakit, maka akan sulit untuk mengobatinya, karena uh, satwa liar uh, atau, primata ter, atau primata itu termasuk dalam satwa yang dilarang untuk uh, dipelihara, sehingga akan sulit jika kita uh, ingin membawanya uh, berobat, itu karena dianggap sebagai uh, sesuatu yang ilegal. Saya kembalikan kepada Jeffrey Uh, baiklah, terima kasih, Viola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Aprilita. Kepada Anissa, dipersilahkan. Uh, baik, terima kasih, Jeff. Uh, untuk selanjutnya, uh, memelihara satwa liar sebagai hewan peliharaan juga rawan memunculkan terjadinya konflik. Ketika satwa tumbuh dewasa, kekuatan yang dimiliki akan lebih besar sehingga dapat melukai pemiliknya. Selain itu, satwa yang dimiliki secara pribadi berkontribusi merusak ekosistem karena terjadi ketidakseimbangan di alam dan berdampak buruk terhadap habitatnya. Pada primata, misalnya, ia merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan karena pada hakikatnya setiap hewan memiliki peran spesifik di ekologi alam masing-masing. Selanjutnya, ada lima konsep kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu nutrisi, yang kedua itu lingkungan, yang ketiga kesehatan, yang keempat itu tingkah laku, dan kondisi kejiwaan. Jika kelima konsep tersebut tidak terpenuhi, berarti 
tidak menjamin kesejahteraan hewan tersebut. Oleh karena itu, setiap hewan peliharaan perlu dijaga kesejahteraannya. Karena kelalaian pemeliharaan menyebabkan kesengsaraan bahkan kematian terhadap hewan tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Uh, baiklah, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya dan terakhir akan dijelaskan oleh Ros Nadia. Kepada Ros Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Uh, di sini terdapat berbagai ancaman umum terhadap uh, spesies primata, yaitu di mana karena diakibatkan oleh penggundul penggundulan hutan, fragmentasi hutan, drive monyet atau penyerbuan tanaman primata dan akibat dari perburuan primata di mana digunakan dalam obat-obatan sebagai hewan peliharaan dan juga untuk makanan. Pembukaan hutan tropis skala besar juga dianggap sebagai proses yang paling mengancam primata. Di mana lebih dari 90% spesies primata hidup di hutan tropis. Adapun penyebab utama dari Uh, hutan yaitu pembukaan, la pembukaan, pembukaan lahan untuk pertanian melalui penanaman komersial, pemanenan kayu subsisten, pertambangan, dan juga pembangunan bendungan, bendungan juga berkontribusi terhadap perusakan hutan tropis. Di Indonesia, sebagian besar hutan dataran rendah telah dibuka untuk meningkatkan produksi kelapa sawit dan satu analisis citra satelit menyimpulkan bahwa Selama tahun 1998 dan, dan 1999 terjadi kehilangan 1000 orang hutan Sumatera per tahun di ekosistem luser saja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ros Nadia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan atau saran dari rekan-rekan? Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Yang merusak sudah menyajikan terkait uh, dengan uh, pet ya. Pemeliharaan uh, dalam hal ini adalah primen. Jadi sudah dijelaskan pertama terkait dengan uh, premen itu seromum, kemudian juga yang karakterisasi ciri-ciri ya, khas hewan peliharaan itu seperti apa saja, kemudian juga sudah membahas pro and cons tadi ya, ini mas ada yang uh, baik dan buruk ya, jadi ada yang kontra, ada yang sangat uh, karena kebaikan hatinya dia uh, mau ya, uh, memelihara. Kemudian juga dari uh, akibat itu, kegiatan itu ada ancaman-ancaman yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Untuk itu uh, bisa kita ulas lebih jauh. Ya. Silakan kelompok lain yang mau berdiskusi, menambahkan atau bertanya. Silakan. Aldi, silakan. Coba, terima kasih. Ya. Jadi, kepada kelompok empat di sini kan anda tadi menyebutkan pro kontra terhadap pet, pet primate nih. Nah, berdasarkan hasil diskusi Anda, kelompok Anda tuh lebih ke memilih yang mana? Apakah kelompok Anda pro atau kontra terhadap adanya pemeliharaan primata ini? Dan misalkan Anda kontra, bagaimana tanggapan Anda atau bagaimana upaya solusi Anda terhadap orang-orang yang memelihara primata ini dengan alasan ketika mereka pelihara Primata itu lebih sehat, mereka beri makan secara teratur, mereka beri nutrisi, dan juga mereka menyediakan kandang yang dimodifikasi seperti habitat aslinya. Terima kasih. Terima kasih, Aldi. Cukup dalam ya pertanyaannya ya. ya kita kembalikan kepada kelompok 4 untuk mengakomodasi pertanyaan dari Aldi. Silakan kelompok 4. Ya, Jeff Rial dan kawan-kawan. Sekiranya Anda ya, kontra apa, misalnya Anda 
Pro Pak Hasan. Ya, silakan. Uh, izin menjawab pertanyaan dari Aldi tadi Pak. Hmm. Jadi uh, menurut kelompok kami, kami lebih uh, cenderung untuk kontra terhadap menjadikan uh, primata itu sebagai pet karena uh, lebih banyak bahaya atau dampak buruk yang ditimbulkan deng, uh, dari menjadikan primata itu sebagai pet ketimbang uh, dampak positif yang dihasilkan. Karena uh, primata itu mereka mempunyai ekosistem dan uh, daya jelajah yang luas serta ada beberapa primata yang mereka mempunyai makanan yang spesifik yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia dengan mudah begitu Pak. Dan juga mereka juga uh, dalam beberapa kasus yang ditemui di lapangan di mana mereka, uh, manusia memelihara pet uh, uh, primata uh, Primata itu mengalami uh, sakit seperti rakitis uh, atau hepatitis yang di mana mereka itu dikurung dalam kandang sehingga mereka kekurangan uh, sinar UV sehingga uh, tulang mereka menjadi rapuh. Kemudian juga uh, karena daya jelajah dan ekosistemnya ekosistemnya tidak bisa dipenuhi oleh manusia sehingga akan kalau manusia memelihara uh, primata itu sebagai hewan peliharaan, itu sama saja dengan menyiksa mereka. Begitu, Pak. Dan tidak mungkin manusia itu bisa, uh, akan susah manusia itu bisa membuat kandang yang serupa dengan habitat asli yang memenuhi semua kebutuhan uh, bagi primata tersebut. Jadi kami lebih memilih untuk kontra dengan menjadikan uh, primata itu sebagai uh, hewan peliharaan atau pet. Begitu, Pak. Uh, izin menambahkan juga, Pak. Uh, mungkin uh, Viola izin menambahkan jawaban dari Jeffrey tadi terkait pertanyaan yang sebelumnya. Uh, jika uh, orang tersebut uh, dengan alasan uh, uh, menyukai dan, atau melindungi uh, primata tersebut dan sudah memberikan perlakuan yang baik itu, uh, karena uh, bisa bisa kita jumpai gitu. Uh, banyak orang-orang yang mengaku sebagai uh, pencinta, pecinta satwa gitu. Uh, mereka memelihara primata dengan alasan atau dengan dalih bahwa hutan itu sudah habis gitu. Padahal mereka mengetahui bahwa primata desa waler itu seharusnya berada, berada di alam bebas gitu. Nah, jadi uh, apa yang bisa kita lakukan adalah seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya uh, sebelumnya uh, dengan uh, pendekatan yaitu kita uh, kita gencarkan lagi, kita berikan uh, pemahaman terhadap uh, mereka. Jadi bukan karena hutan habis, kemudian satwanya itu dipelihara di rumah, bukan seperti itu. Justru kita itu harus berjuang untuk mempertahankan rumahnya atau hutan itu sendiri sebagai habitat dari satwa liar. Mungkin sekian tambahan dari Viola dikembalikan. Baik, boleh saya tanggapi? Ya, menarik sekali ya diskusinya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bisa Pak. 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 Ya. Ya begitu yang kami harapkan memang anda berdiskusi ya ada pro kontra yang pro alasannya apa yang kontra apa alasannya ya karena yang kontra barangkali mungkin ya tidak sepenuhnya benar juga yang pro pun juga begitu jadi kita cari jalan tengahnya idealnya seperti apa gitu. jadi konsepnya sebetulnya wujudkan cinta dengan benar. Nah, gitu. Jadi kalau kita cinta, ya wujudkan cinta kita itu dengan betul. Ya, Anda cinta seseorang, kemudian Anda tidak berikan lagi kebebasan, Anda mengumpung, mengekang, membawa serta ikut kemana-mana terus-terusan. Saya pikir itu cinta Anda juga kurang tepat. Ya, jadi mewujudkan cinta dengan benar artinya kita memberikan haknya secara benar pula. Begitu untuk satwa liar, ya. Ini beda tadi sudah anda bahas tadi berbeda dengan peliharaan ya. Satwa liar tentu tadi saya sudah sampaikan juga hak mereka adalah menjelajah. Ya, bebas mencari makan, 
bebas mencari pasangan kawin dan bebas pula secara genetik. Nah, gitu. Jadi ketika keempat-empatnya terwujud itu namanya liar. Jadi sekarang bisa tidak boleh tidak kita yang liar itu kita jadikan pet. Ya, kita seperti yang tadi sudah disampaikan Jeffrey tadi ya. Kita tidak yakin akan bisa memenuhi hak-hak mereka keempat-empatnya itu. Oke. Okay. Tetapi ada pula kondisi yang beralasan tadi misalnya bagaimana jika hewan itu orfan atau tidak punya induk lagi. Ya, primata yang tidak punya induk atau primata yang eh, apa korban perdagangan misalnya atau hewan-hewan primata yang sudah ditelantarkan oleh orang lain atau misalnya terpisah dari kelompoknya. Nah, bagaimana ini? Apakah akan kita biarkan liar juga? Nah, ini kan pertanyaannya. Jadi untuk kondisi semacam ini, apakah akan kita jadikan pet? Nah, jadi apakah pet solusinya. Nah, itu. Nah, jadi sebetulnya barangkali lebih baik untuk kondisi semacam ini kita punya pusat rehabilitasi. Ya, jadi direhab dulu ya hewan-hewan yang memang dalam kondisi-kondisi yang lemah seperti itu terpisah dari kelompoknya. Ya, terlempar dari alam oleh karena hal-hal tertentu yang saya sampaikan tadi, kita serahkan ke pusat rehabilitasi. Itu barangkali lebih baik. Direhab dulu tingkah lakunya, kemudian setelah memungkinkan dirilis atau dilepas liarkan lagi. Barangkali itu solusinya, bukan menjadikannya sebagai pet. Ya. Tadi juga sudah Anda bahas juga apa potensi-potensi buruk kalau kita jadikan hewan primata sebagai pet. Ya, tentu potensinya karena kekerabatan kita sangat dekat, potensi penularan parasit itu akan exchanging, saling bertukar parasit potensinya akan sangat besar. Jadi lebih baik tidak, ya. Jadi sekali lagi pet ya menjadikan satwa liar sebagai pet mungkin banyak hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau Anda memang cinta dengan satwa liar, wujudkan cinta Anda secara benar. Berikan hak-haknya. Itu maksudnya. Demikian barangkali tanggapan saya. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Sebelum Coba kita akhiri, izin ini, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan tadi Bapak menyebutkan bahwasannya ketika kita mencintai hewan, kita harus memberikan hak-haknya misalkan dengan membiarkan dia hidup di alam. Nah, misalkan dalam konservasi ex situ, Pak, seperti kebun binatang atau taman safari. Nah, kita kan di situ mengurung, Pak, atau mengekang. Apakah itu kita termasuk untuk membatasi hak-hak dari binatang tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, halo. Ya, jadi kalau taman safari atau kebun binatang itu kita tidak masuk kada kita tidak kategorikan ke dalam pet. Tadi teman Anda sudah menjelaskan juga pet itu seperti apa? Bisa-bisa pet itu teman tidur Anda. Iya kan? Nah, jadi untuk kebun binatang dan taman safari mereka sebetulnya dituntut untuk tetap bisa memberikan hak-hak hewan tadi. Walaupun keempat-empatnya tidak bisa dipenuhi, tetapi beberapa dari antara hak hewan itu sebagai apa uh, liarnya itu masih tetap harus bisa dipenuhi, ya. Mesti dicarikan pasangan kawinnya, kan gitu. Jadi itu hak kawinnya ada. Makanannya dicukupi. Menjelajah memang tidak bebas lagi, tetapi harus dilakukan pengayaan enrichment ya untuk sarana pemeliharaan mereka. Jangan pula dijadikan teman tidur, nah, kan gitu. Jadi berbeda ya. Jadi tujuan dari taman safari ataupun kebun binatang 
itu ada di situ fungsi edukasinya ya Anda barangkali Anda sendiri barangkali banyak tahu adanya hewan itu dari kebun binatang ya berbagai jenis satwa kita tahu ternyata ada hewan semacam ini itu dari kebun binatang itu fakta begitu jadi artinya memang ada fungsi edukasi juga nah begitu jadi kita jadi tahu juga ada kekayaan alam, ada kekayaan fauna semacam itu dari kebun binatang ataupun taman safari. Nah, jadi fungsinya ada juga, ya. Jadi dalam hal ini haknya terpenuhi. Tetapi kalau kita jadikan pet, kita pelihara, kita bawa tidur itu disangsikan hak dari hewan itu tidak lagi terpenuhi seperti uh, uh, apa? Seperti pada kebun binatang ataupun pada uh, taman safari, ya. Jadi anda mesti berpikir juga bahwa kebun binatang yang kita punya misalnya di Bukit Tinggi atau di Sawalunto, ya atau daerah-daerah lain di provinsi-provinsi anda lihat apakah hak itu terpenuhi, Jadi, apakah mereka memenuhi syarat atau sudah memenuhi uh, apa kebutuhan-kebutuhan hewan yang mereka display di kebun binatang itu. Kalau tidak, anda bisa protes sebetulnya. Ini tidak layak, ya. Sekarang kan orang banyak sekali melakukan pengayaan ya terhadap kebun binatang. Kebun binatang Singapura misalnya itu salah satu contoh kebun binatang yang menjadi model untuk display hewan, cara merawat hewan, ya itu jadi model untuk dunia itu. Ya tidak ada kebun binatang di Indonesia yang jadi model semacam itu tidak ada. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan kalau masih ada sebelum kita tutup. Oke, okay. baik. Uh, kalau begitu, saya kembalikan ke Pak Pasik. Oke, okay. terima kasih Pak Dr. Rizaldi atas tambahan, ulasan, uh, guna uh, memberikan wawasan kepada kita semua terkait dengan pemeliharaan hewan ini. Ya, uh, waktu juga yang membatasi kita ini, Aldi dan kawan-kawan, terima kasih kepada kelompok 3, 4, dan 5 yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita sore ini. Kita harapkan besok itu masih ada sesi yang seperti ini uh, di Halo. Pak Winarto. Uh, Pak, materi siapa lagi? Pak Winarto. Hah? Ya, Pak Sunarto besok ya, Gajah dan Harimau. Nah, uh, diharapkan sekarang sudah ada konsep-konsep yang mau dibuat ya. Jadi waktu yang satu jam itu sudah uh, harusnya cukup untuk uh, menyiapkan presentasi ya. Jadi besok asistennya merekomendasikan ke kita uh, agak banyak grupnya sehingga uh, si asistennya agak bingung. Kalau sekarang saya lihat asistennya mudah saja milih oh kelompok itu, kelompok itu itu Pak katanya ya. Nah. Ya, kemudian juga terkait jadwal kita ada perubahan besok ya di mana evaluasi yang awalnya di jam 5 ya kita naikkan di sesudah isoma. Jadi itu evaluasi itu adalah ujian ya, ujian post test. Jadi nanti adik-adik sekalian akan ujian post test setelah isoma jam 2 ya Pak Rudi ya. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan topic of interest. Ya, topik of interest ini adalah ujian kedua. Jadi ujian pertama itu adalah melalui Google Form. Ini nanti sudah disiapkan oleh panitia. Ya, silakan berapa jam, Pak? Ya, waktunya nanti untuk poster satu jam. Oke, sekarang kita masih proses ya pembuatan dan pengumpulan soal. Nah, kemudian setelah evaluasi atau post test itu kita lanjut ke topik of interest bisa dilihat di schedule yang sudah dibagikan. Rundown yang sudah dibagikan itu ada dua kali topik of interest. Nah, itu adalah presentasi uh, terkait dengan seluruh materi yang sudah diberikan ya, uh, presentasi akhir namanya ya. Jadi rekan-rekan uh, sudah juga sampaikan oleh Pak Adrian kemarin uh, sudah memilih apa topik presentasi akhirnya bisa dikerjakan malam ini termasuk dengan tugas take home ya yang untuk dipresentasikan besok itu kita punya waktu tiga eh, jam nah besok itu yang tiga jam itu kita cut 
setengah jamnya jadi dua setengah jam sehingga nanti untuk acara penutupan bisa kita majukan sedikit. Nah jadi itu perubahannya yang pertama yaitu evolusi kita naikkan ke atas jadi jangan kaget besok bahwasanya akan ada ujian selain soma siang. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya dan selamat bersirahat ya. Mohon maaf dari saya selagi moderator di penugasan ini ada kesalahan. Tetap semangat ya calon-calon konservat Indonesia Indonesia ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak. Pak. Sampai ketemu lagi besok.